Morjen syvät katsojat ja tervetuloa ohjelmaan. Tämä on perjantai 13. päivä maratoni. Oi, 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 oi. Mä en tiedä, mä oon puhunut aikaisemminkin, se tuossa keväällä oli perjantai 13. päivä ja mä tein silloin videon perjantai 13. päivä, mutta se video ei ehkä ollut kauhean ehkä paras, mä tein sen tosi silleen nopealla varoitusajalla ja mä en ollut mitään niin kattonut näitä filmejä uudestaan sitä varten. Ja sitä ennen me tehtiin Karo ja Raulin kanssa hikisiin leffanörtteihin muutama vuosi sitten takaperin tota. Tehtiin perjantai 13. päivää Freddy Krueger ja Michael Meyer spesiaali. Mutta tota, siinä oli no, tosiaan nämä muukin slasher-pedot siinä mukana, niin sekään ei ollut ihan niinku pelkkää Jasoni. Mutta nyt, marraskuussa 2020, minä teen teille, rakkaat katsojat, Indeft perjantais 13. päivä spesiaalin. Ja muuten mä en olisi ehkä tehnyt tätä, mutta koska tämmönen hieno boksi, tuolta no niin Shout kautta Screen Factorilta saapui USAsta, niin ajattelin, että nyt... Kun kerta nyt marraskuussa perjantai 13. päivä sitten on, niin nyt on hyvä aika sitten paneutua tähän boksin sisältöön kunnolla ja näihin hienoihin elokuviin. Ja tosiaan niin nyt tulee marraskuun alusta niin joka päivä, aina 12. päivä asti tulee yhden elokuvan arvostelu. Tässä boksissa on 12 elokuvaa. Ja sitten perjantaina 13. päivä tehdään live-lähetys, missä silloin sitten keskustellaan enemmän näistä Jason-elokuvista ja... Pelataan vähän Jason-pelejä. <tos> joi joi, tää on kovaa settiä. Nyt kannattaa tilata kanava, jos ei se vielä ole tilauksessa. Nimittäin näitä jaksoja sä et halua missata. Perjantai 13. päivä saapui elokuvateattereihin. Mä joskus keväällä 1980. Tää oli selkeästi tehty rahastamaan sitten Halloweenin suosiota. Halloween ilmestyi Halloweeninä, eli, eli sitten lokakuussa 1978. Ja se oli siihen aikaan kaikkein aikojen menestynein tämmönen independent kauhuelokuva. Ja varmaan independent elokuva yleensä. No, miksi tässä sitten kesti niin kauan, että tämä Friday tuli sitten rahastamaan Halloweenin suosilla? Eihän se Halloween varmaan ihan yhdessä yössä tullut näin suositus. Että niin kuin se, siihen aikaan se ei ollut mikään studioelokuva, se ei ollut levitetty tyyliin tuhansilla screeneillä ympäri USAta. Joten se tuli niin kuin sellainen Grindhouse-tyyliin eri, eri elokuvissa, avautu tiettyyn kaupunkiin tiettyyn aikaan ja tällaisen. Pikkuhiljaa levis. Joten siinä on varmaan kestänyt ainakin vuosi. Tänäänkin puoli vuotta viiva vuosi sitten, että, että sitten muut tuottajat on hiffannut sitten, että ei vitsi, me voidaan tehdä rahaa tämmöisellä teinislasherillä. Sean S. Cunningham tarttui sitten haasteeseen ja ai, aikoi rahastaa sitten Halloweenin menestyksellä. Hän hankki joukon nuoria näyttelijöitä ja vei heidät sitten kesäleirille, jossa sitten tämä murhaaja sitten pistää, alkaa pistämään nuoria lihoiksi. Eli homma johtuu siitä, että pari 50-luvun loppupuolella on tämmöinen kehitysvammainen poika nimeltä Jason hukkunut sinne järveen, koska noin leirinjohtaja nuoriso oli panemassa, niin sitten he eivät sitten katsoneet Jasonin perään, koska he eivät special boy, niin kuin ja- Jasonin äiti sanoo. No, kaikkihan tämän leffan on nähnyt. Kaikki tietää about, mistä tässä on kyse. Sanotaan näitä, tämä elokuvan kiinnostavampi, siis siinä, mitä se edustaa. Siis siinä, että tämä on niinku tämmönen mitä se sai aikaa ja mitä se loi, kun itse niin kuin elokuvana. Mutta tota, jos puhutaan ihan itse elokuvana, niin, niin siis se on virtaviimainen kyllä. Siinä on vähän tyhjäkäyntiä, siis niin kuin, vaikka se on virtaviimainen, mä tarkoitan sitä, että se on fokus. Ja siinä on niin kuin nämä hahmot, sä tunnet nämä hahmot, ja ne on hyvin vedetty nämä hahmot. Mutta esimerkiksi mä pisti silmään, tässä on loppupuolella varsinkin, se on se tosi tyhjäkäviä kohtauksia, niin kuin luodaan jännitystä. Siinä on se, kun tämä... Tämä Adrian King niin tota, keittää kahvia, eli tämä siis tämä Final Girl, niin siinä varmaan kaksi minuuttia ko- se kehti kohtaus, missä keittelee kahvia siinä joo. Mutta se tietysti se ehkä suurin syy, miksi tämä oli sitten menestys ylipäänsä, on totta kai Tom Savinin mestarilliset efekti, eli siis niin kuin sitä ennen ei oltu oikeasti nähty, ainakaan amerikkalaisessa, ainakaan studiotason niin kuin volyymillä levitytyissä filmissä te- semmosia temppuja, eli highlightsitähän tässä nyt luonnollisesti on tämä alun kurkuviilto, 
Ja sitten on tuota no niin Kevin Bacon, kyllä aivan oikein tässä näyttelee Kevin Bacon ensimmäisessä rooleissaan ehkäpä. Hänhän tuli sitten niinku kuuloisaksi sitten vuoden 2014 Food Loose, mikä on muuten ihan hyvä filmi, joskin ihan täysin erilainen, erilainen leffa kuin tämä Friday the 13. Mutta siis juu, Kevin Bacon saa siis tämän, niin kuin, tämän siis ehkä, ehkä niin kuin elokuvan parhaimman kuolin kohtauksessa, kun vedetään laverista, vedetään tota, se nuoli sitä kurkun läpi. Että. Mä en kyllä tiedä, miten se oikeassa elämässä, niin kuin mieti, jos, mieti jos sä oot siellä laverin alla, niin kuin sulla on ehkä tämän verran tilaa, niin miten sä saat ylipäänsä niin kuin sen, sen vertaista nuolta sinne, että A, sen pitäisi mennä sitä niin kuin laverista läpi ja sitten B, sitä patjasta läpi ja sitten vielä Kevin Baconin kurkusta läpi, niin kuinka pitkä nuoli sulla tarvii olla ainakin tolla, miten sä mahdot sen kanssa? Ja muutenkin, mikä, mieti mikä määrä voimaa se tarvisi, että sä pystyt niin kuin, siis äijän niskasta pistää sen läpi, niin se tulee kurkusta ulos, mutta anyway, ei parane ehkä tämmöisiä asioita miettiä, kun miettii Friday the 13 elokuva. Ja sitten tietysti lopussa oli tää, kun vedetään Jasonin mutsilta, vedetään pää kahti, kahtia, ei kahtia, vaan katki, kaula katki, niin se on hienosti tehty. Ja tää kaikki on Tom Savinin käsialaa, ja tästä miehestä tuli yhdessä yössä, yössä kuuluisa juuri näiden ansiosta. Ja siis niin kuin tuli mieleen tämän kahvinkeittokohtauksen lisästä, sitten mikä tässä vähän tyhmiä kohtauksena, se kun tää sama muija, kun se parikoidu, Par, tekee parikaadin ovelle, niin se pistää köyden katosta niin kuin siihen kahvaan. Se saattaisi toimia, eli kun se ovi aukeaa ulospäin. Mutta miksi alkaa pinoon sitten niin kuin penkkejä siihen, niin kuin siihen, teikö, siihen oven eteen? Niin... Siitä ei ole mitään hyötyä. Paitsi, että siitä on sen verran hyötyä, että sitten kun tämä Jason Mutsi heittää ruumiin siitä ikkunasta läpi, niin sitten se joutuu kompuroimaan niistä omasta parikaadista läpi. Sinne ei mitään järkeä jo. Mulla on semmoinen teoria, että tässä elokuvassa on jo Jason, koska mun mielestä Jasonin mutsi ei itse pystyisi tekemään näitä kaikkia juttuja, koska niin kun, anteeksi nyt vaan, niin kun, siis Jasonin mutsi on varmaan 50, lähempänä 60 tässä elokuvassa varmaankin, niin millä vitulla se oikeasti ripustelee niin kun, aikuisen ihmisen ruumiita sillä lailla niin oveen kiinni ja naul- naulittee se niin kun, tiedätkö, nuolilla, millä vitulla se nostaa niin kun, sen yhden äijän niin kun, sen puuhun, ja ajoittaa sen tipahtamaan juuri oikeaan aikaan. Ja muutenkin, että millä vitulla se niin, niin nopeasti siirtelee niitä ruumiita, että mä, I ain't buying that. Niin, ja se myös yhdessä kohtaa tosiaan heittää ikkunan läpi tätä, tätä niin Adrian Kingin pelotellakseen heittää sen yhden ruumiin. Niin kuin, herra jestä, se on kyllä va- va- vahva kyllä vanhempi nainen sitten kyllä. Mutta mä mietin semmoista teoriaa, että kenties Jason, se auttaa niitä murhia tekemään, koska niin kuin, sitä ei tietenkään näytetä tässä elokuvassa, mutta niin kun, siis se voisi hyvinkin olla. Sä tietysti sanot sieltä, että hei, mitä vitsiä, että sehän nousi sitä vedestä, mutta ah, se oli uni. Niin Alice näkee unta siitä, että se nukahtaa sinne veneeseen ja sitten Jason hyppää sieltä ja vetää sen veteen. Mut, mutta mä oon aivan varma, että Jason fucking Voorhees niin kun isona miehenä oli auttamassa tässäkin osassa tota noin, niin Betsy, Betsy Palmeria sitten tässä veritöissä sitten, tai siis niin kuin Mrs. Mrs. Voorhees. Ihan hyvä elokuva, mä annan kolme tähteä tälle. Ei, niin kuin sanottu, ei mun mielestä mikään klassikko, mutta niin kuin oikein hyvä tämän aikakauden filmi. Mutta jos multa kysytään, niin mun mielestä esimerkiksi seuraavan vuoden Burningi on ehkä parempi. Se onnistuu paremmin siinä, mitä tää tekee. Mutta toisaalta tää oli niin kuin ensimmäinen tämmönen Halloween kopio, joten niin kuin annetaan tälle armoa, koska siis tää on ollut uraurta ja mun lakisarla ja myös siitä, että tää teki Tom Sanista to- tosi kuuluisa. Ja Sean S. Cunninghamista teki kuuluisan tuottajan enemmänkin, se on enemmän tuottanut, mutta tässä kohtaa se ohjas sen ja tuotti sitten niin näitä jatko-osia sitten paljon, joo. Ui, 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 tässä mulla on, kulkas tämä boksi. Oi, 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 Scream Factory, Shout Factory boksi. Mä aloitan, että tässä on 12 Jason-filmiä ja vielä extra levy ja tommonen vihkonen. Mutta siinä live-lähetyksessä sitten perjantaina 13. päivä käydään tätä boksia tarkemmin läpi. Mutta nyt mä puhun teille tästä julkaisusta. Eli tää on uudelta 4K Masterilta tämä, tämä tota julkaisu. Tässä on meillä theatrical version tämä ja sitten tässä on tämä Leikkaamaton unrated versio. Itse asiassa mä kattelin kummakin, tai siis katselin tämän theatrical version ihan vaan niinku referenssiksi, niinku kelasin nämä tappokohdat. Eli tätä theatrical version USA leikattiin kolmesta eri kohtauksesta. Eli just tää alun kurkun viiltäminen, sitten tää Kevin Baconin laverikohtaus ja sitten lopun pään katkaisu. Itse asiassa toi eka kerta, kun mä ikinä nähnyt nämä leikatut kohtaukset. Että siitä puuttuu vaan muutama kuvakulma sitä Kevin Baconin kohtauksesta. Ja sitten tää kurkun viilto, niin se kuva, 
niin kuin feidaantuu nopeammin valkoiseen. Ja sitten tää pään katkaisussa, niin siihen on lisätty yksi kuva lisää. Alisesta on lisätty siihen, siihen väliin, että se niin kuin vähän peittää sitä efektiä. Ne, ne on ne leikkaukset. Siis tosi minimaaliset leikka, leikkaukset ihan oikeasti. Että niin kuin puhutaan ehkä alle 10 sekunnista kyllä sitä. Mutta ne on todella tärkeät 10 sekuntia. Mutta anyway, tässä on nää, nää tota noin niin kummatkin versiot. Ekstroista puheen ollen tässä on samat ekstrat kuin tässä. Eli mitään uusia ekstroja ei tälle levylle ole pistetty. Itse asiassa tässä on jopa enemmän ekstroja tässä suomalaisessa blu rayssä koska tuota noin, osa näistä ekstroista, mitä tässä on, on pistetty tänne ekstralevylle, mikä on sitten, mihin päästään sitten myöhemmin käsiksi. Niin ne on, ne on sijoitettu sinne. Kuvanlaatu, niin kuin sanottu, niin tää on uusi 4K masteri tää, tässä tota Shout Factory, Screen Factory levyllä. Ja se on masteroitu ymmärtääkseni tänä vuonna. Ja tää on vuodelta 2009. Ja ei tää huonoa, siis mä oikeasti, mä oikeasti vertasin näitä nyt tässä just tänään ennen kuin mä nauhoitin. Niin ei tää huonolta näytä, mutta siis täytyy sanoa, että tää näyttää kyllä paljon paremmalta. Tää on paljon niin kuin valoisampi. Paljon kirkkaampi, tässä on vahvemmat värit ja, ja tota noin, niin kuvan terävyys on parempi, mutta käytännössä se ei ole niin iso asia. Mutta tämä niin kuin nimenomaan kirkkaus on, koska esimerkiksi jos vaikka sitä kohtausta mä vertaisin siinä, missä Kevin Bacon ja kurkusta läpi tuikataan se nuoli, niin siis siinä näkyy paljon paremmin se, koska se on valosampi. Eli tämä on paremmin masteroitu kuin tämä. Mutta niin siis, jos et sä nyt raski ostaa tätä 120 euroa vai mitä tää nyt maksaa nykyään, niin tota, tätä boksia, niin kyllä mä sanoisin, että tällä pääs, pärjää ihan hyvin kuvanlaadusti. Ja, mutta mikä vittu tätä, kuva, tätä kansikuvaa vaivaa, että mä en tiedä mistä vittusta ne on. Tää näyttää ihan sitä uudelta remakeiltä tää kansikuva, että mä en tajua, että mitä, mitä saatanaa tässä on mietitty. Tässä puolestaan tässä... Uh, Shout Factory levisi. Tää on tää alkuperäinen kansitaide ja toinen alkuperäinen kansitaide. Ja hei, no okei, tää on ihan siisti, mutta tää alkuperäinen, mikä tässä oli, tai tää, ehkä tää tunnetuin näistä, niin... Mä en tiedä. Vähän ehkä tylsän näköinen. Vähän ehkä tylsän näköinen. No muuten mä tykkään siitä, että kun tässä on eri kuvat, kun sitten taas tällä toisella puolella, niin joo. Mun mielestä se on ihan hyvä. Harvoin näkee, että tollain on, mutta niin kun tässä, tässä levyllä näin on. Kaiken puolin kyllä niin tämä on hyvä paketti. Olisi nyt tietysti voin olla enemmänkin ekstroja. Meikäläinen kuunteli muuten tuon kommenttiraidan. Tää, tässä on täsmälleen sama kommenttiraita. Se on joskus 2000-luvun alussa nauhoitettu kommenttiraita, missä on tota, noin, niin Sean S. Cunningham. Direktor Sean S. Cunningham, screenwriter Victor Miller, author Peter Bracke and more. Unkut version oli. Eli siis tämä on justiin tässä pitkässä versiossa on tämä. Eli tässä taisi olla toi justiin toi Adrian King ja Petsi Palmerkin oli juttelemassa. Tämä on sellainen niin kuin toimitettu kommenttiraita, siis että ne ei ole niin kuin, yhdessä istuneet tätä katsomassa, vaan niin kuin, se on ilmeisesti niin kuin, ne on erikseen katsonut sen, ja sitten tämä tyyppi on vaan koostanut niistä se. se. Mun mielestä se ei ole ehkä paras tapa tehdä kommenttiraitoja, mutta niin kuin, se on ihan, ihan informatiivinen kommenttiraita. Kyllä, kyllä se oli, että en mä nyt sillä en mä nyt ala paskaa sitä puhumaan. Mutta tietysti olisi tästä nyt varmaan uudemmankin saana kyllä. Siis, niinku, siis tämä sama kommenttiraita on tosiaan ollut siellä dvd mikä on tehty 2003. Mikä muuten by the way oli ensimmäinen kerta, kun se ilmestyi, koko leffa ilmestyi Suomessa sen, sen Warner Brosin dvd myötä. Ja sen jälkeen tuli tosiaan tämä Blu-ray 2009. Ja nyt, herran vuonna 2020, maailman parhaana vuotena ikinä, kaikki varmaan on samaa mieltä, niin nyt meillä vihdoinkin on yhdessä boksissa kaikki. Ja 4K Masteri. Mun mielestä nämä neljä ensimmäistä vaan oli uudella masterilla, mutta me päästään siihen sitten myöhemmin. Muista ekstroista tässä nyt sitten oli uh, Fresh Goods, New Tales from Friday the 13th, Man Behind the Legacy, Sean S. Cunningham, Theatrical Trailer, TV Spot, Radio Spot, Still Callery. Eli samat kuin tuossa, jälleen kerran toistetaan se. Ja toi Still Callery ja nämä Theatrical Spot, nämä trailerit, ne oli täällä Theatrical version diskillä. Ja tosiaan nämä muut dokumentit ja nämä oli tässä Uncut version diskillä. Olisin kaivannut ehkä uutta ekstra materiaalia, mutta todellakin ymmärrän, että tämmöisen boksin tuottaminen ja 4K-mastereiden tekeminen, niiden uudelleen masterointi ei varmasti ole mitään halpaa puuhaa, mutta kiintoisin lisämateriaali on sitten vasta seuraavissa osissa edessä. 
vuonna 1981 George Down Productions ja Sean S. Cunningham, eli mies, joka edellisen elokuvan ohjasi, he olivat pulassa nimittäin. Friday the 13th oli tullut edellisen vuonna ja ollut hirveä hitti sitten, ja tämä levitysyhtiö, iso yhtiö Paramount halusi ehdottomasti jatko-osan. No, sehän piti tehdä sitten, mutta John S. Cunningham ja George Down ei todellakaan tiennyt, että mitä sinne sitten voisi tapahtua, koska ensimmäisessä osassa tämä elokuvan tappaja, eli äh, toi Mrs. Voorhees, ja kaikki sen, käytännössä kaikki sen elokuvahahmot oli tapettu sitten, joten miten siitä sitten jatkaa? No, päätettiin sitten, että tämä painajais kohtauksessa nopeasti vilahtanut mongolodi poika Jason sitten valitaan tähän elokuvaan tappajaksi. Eli tässä elokuvassa Jason on semmonen henkilö, joka on asunut metsissä majassaan nämä kaikki vuodet, parikymmentä vuotta vai mitä se on siellä asunut, ja tuota noin, niin siellä sitten lymyilyt. Ja nyt kun sitten taas tähän, tässä elokuvassa Öö, uudet leirin johtajat saapuvat sitten tänne lähettyville, Crystal Lake-leirin lähettyville, niin sittenhän se tätä, niin alkaa suojelemaan reviiriä ja alkaa tappamaan sitten tätä nuorisoa, joka on tyhmän, tyhmän rohkeasti tullut sitten hänen, hänen mestoilleen sitten. Käytännössä tämä elokuva on oikeastaan ihan niin kuin remake tuosta edellisestä osasta, kyllä näinkin voisi sanoa. Eli otettiin, otettiin niinku se edellinen osa ja tota no, niin tehtiin enemmän vaan sitä samaa. Eli enemmän murhia, enemmän alastomuutta, enemmän jännitystä, enemmän kaikkea. Ja, ää, siinä mielessä tämä kyllä onnistuu. Että siis nyt tarvii muistaa se, että niinku Friday the 13th, se ensimmäinen osa, niin ei se nyt mikään teko kauhuelokuvan kuolematon mestari, että jos oot, tai mitenkään elokuvi, elokuvalliselta arvoiltaan mitenkään niinku, teko mikään niinku manaaja tai mikään semmonen merkiteos Rosemary's Baby tai semmonen, joten tää jatko-osa niinku, tekee kyllä mun mielestä niinku, todella hyvin sen, sen niinku, toistaa sen konseptin ja lisää vaan niinku, enemmän ja paremmin. Ja tässä on tuotantoarvot mun mielestä paljon korkeimmat. Tää on varmaan kuvattu paremmalle filmille, tää on paremmin valaistu, tää, tää on tota, noin, niin, ää, paremmin kuvattu ja tässä on jopa käytetty steadicammiä. Eli Eli kaikki on kohdillaan. Se, mikä tässä on erilaista, on se, että tätä ei ohjannut Sean S. Cunningham, vaan sitten tähän puikkoihin tuli semmoinen jätkä kuin Steve Miner, joka on muun muassa ohjannut semmoisen elokuvan, kun tota, ää, naapurissa kummittelee, eli House. Ja monen monta muuta, muuta tämmöistä leffaa sitten. Edellisessä jaksossa mä pohdin tätä Jason-teoriaa, että Jason auttoi hänen mutsiaan sitten, kun se tappoi niitä tyyppejä siinä ensimmäisessä osassa. Niin tässä se mun mielestä vaan vahvistuu tämä Jason-teoria, koska niin käy ilmi, että Jason on, sillä on oma mökki siellä Crystal Lakein liepeillä. Mä en kyllä tiedä, millä vitulla ne ei ole löytänyt sitä, niin koska se, se ei näytä, siis sinne se sheriffi eksyy sinne ja pari, siis se... Tämä pääosahenkilö muijakin eksyy sinne, että ei se voi olla mitenkään älyttömän syvällä siellä mettässä, joten miten kukaan ei ole Jasonin mökkiä löytänyt? Oh well. Mutta mä oon aivan varma, että edellisessä osassa nämä Jasonin mutsi ja Jason itse toimi niin kuin sellainen yhteistyössä, koska muuten Jasonin mutsi ei välttämättä ole saanut kyllä niin hyvin lihoiksi tätä, tätä edellistä porukkaa, mutta niin kuin... Who knows? Oh, tässä elokuvassa ei ole oikeastaan ketään edellisestä osasta tuttuja henkilöitä, ainakaan merkittäviä. Tää siis toi uh, Adrian King, mikä oli se Final Girl, niin se tapetaan tässä ihan alussa ja se on mun mielestä ihan irrallinen kohtaus. Ja Adrian King ei ole ainakaan omien sanoinsa mukaan halunnut olla tässä kakkososassa sen takia, koska sille tuli ihan vitun sitkeä stalkeri. Siis se ainakin sanoi noissa muissa haastattelussa, se on ihan kauheata, että se soitteli silleen se kaivo niin kuin, tietoa sen yksityiselämästä. Mitä se viittaa tuossa yhdessä, oliko se jossain näissä niin kuin, making offeissa ja näissä, niin se viittaa siihen, että at the end of the day I had gun in my head. Eli siis, come on, onko se mennyt oikeasti niin pahaksi? En tiedä. Mutta sitten taas tämä tuottaja äijä, mikä puhuu tässä dokumentissa, sanoo, että niin kuin Adrian King halusi liikaa rahaa. Mutta, ja sitten tämä myöhemmin Adrian King sanoo, että hän on aivan järkyttynyt tästä väitteestä. Että hän olisi mielellään halunnut olla, eikä ymmärtänyt sitä, paitsi vuosien jälkeen kuuluu, että häne, hänestä luultiin, että haluaa vain lisää rahaa. Mutta niin kuin, tämä ei ainakaan sen mukaan ollut näin. Mutta tosiaan tämä Adrian King ta- tapetaan heti alussa ja se on irrallinen kohtaus, sillä lyödään tehtyä jääpiikki tuosta ohimosta sisään. Tämä filmi toimisi ihan, ilma, ihan hyvin ilmankin sitä kohtausta. Ja totta kai siis meillä näytetään sitten tässä niinku ensimmäiset kuusi minuuttia näytetään pätkiä ensimmäisestä osasta. Ja se, se ei ole ikinä kauhean hyvä filmin merkki, mutta 
tähän aikaan se oli vähän tapana, koska täytyy ymmärtää silloin kun nämä tuli, nämä tämän tyyliset filmit, niin siis ei ollut niin kuin kotivideo, ei ollut mikään juttu, että siis jos ei sun liepeillä, missä sä asut, niin näytetty elokuva teatterissa niin kuin sitä edellistä osaa silloin, sä oot nähnyt sen vaikka viisi vuotta sitten. No okei, okay, tää nyt tuli, vasta, se tuli jo seuraavana vuotta. Mutta sanotaan, että sä oot nähnyt sen öö, no vuosi sitten. Et sä välttämättä muista enää niin hyvin. Sä muistat, että okei, okay, joo, siinä oltiin mettä, se tapettiin, mutta niin kuin, mitä vittua tässä tapahtuu. Niin se, sen takia näitä kertaushommia oli, oli siihen aikaan. Ja sitten toinen erotus, mikä tässä on, on se, että Tom Savini ei enää ollut tekemässä tähän erikoistehosteita. Siihen, tähän teki semmonen äijä erikoistehosteet, kun Carl Fullerton teki nämä, nämä Gore-kikat sitten. Tom Savini kuulemma mukaan ei halunnut lähteä tähän, koska hän oli tekemässä Burningia. Ja Tom Savini ei, ei, tota noin, ei, ei ymmärtänyt tätä, että niin kuin, miten niin Jason on tappaja. Ainakin niin se sanoo dokumentissa, mutta, niin kuin, mutta tämä mies Carl Fullerton, niin ei se mikään huono tekijä on sekään, koska niin kuin sen efektit näyttää hyvin samanlaista kuin Tom Savinen efektit. Eli tässähän on monta hienoa gore highlightsia. Jätkä roikkuu köydestä puusta, viiletään kurkku auki, sitten tyypit, nus, mies ja nainen, tyttö ja poika, nussivat sängyssä ja Vittu Jasoni vetää seipään niistä kummastakin läpi niin, että se tulee, että sängyn pohjasta osuu lattia. Muuten, by the way, kohtaus, mikä on yksi yhteen kopioitu tuosta Mario Bavan Twitch of the Death Nerve elokuvasta, eli toi Bay of Blood. Ainakin Sean S. Cunningham sanoi, että hän ei ole ikinä kuullutkaan tämmöisestä elokuvasta, mutta onkohan Steve Miner? Mennä ja tiedä, mutta periaatteessa ei se nyt vaadi mitään Einsteinin älykkyyttä keksiä itsekin tommonen kohtaus. Tää on, mä oon ihan tyytyväinen tähän jatkoosaan. Tää oli parempi, mitä mä muistin. Eli, no, en mä käy tälle, siis mä oon, mä oon edelliselle kolme tähteä, niin mä antaisin tällekin kolme tähteä. Ja hei, yksi asia, mistä mä oon aina tykännyt, mitä mä en ole varmaan edellisessä videossa kyllä ikinä sanonut, enkä hikisi se leffa näyttää senkin sillä lailla. Mä tykkään näistä ainakin kahdesta ensimmäistä Friday the 13 se miljöö siinä, missä ollaan kesä kesäleirillä. Se muistuttaa tosi paljon suomalaista kesää kyllä. Kaikki ne lehtipuineja, ja äh, kuusipuineja ja tällä ei nyt ihan yksi yhteen, mutta siinä että porukka käy järvessä uimassa ja tällä, niin siinä on jotain niin supi suomalaisen olosta, niin se jotenkin aina, aina tota noin, niin lämmittää sydäntä. Mulla on tässä tämmönen elokuvan ennakkotarkastuksen tulevaisuuskirje ja tässä on lista kaikista Suomessa kielletyistä elokuvista. Friday the 13 part 1, Friday the 13 part 2, Friday the 13 part 3, Friday the 13 part 6. Nämä elokuvat on Suomen elokuvatarkastamalla yritetty tuoda ja jokaisen kohdalla niillä on tuomio julmasti KK, eli kokonaan kielletty. Mikä siinä on, että Suomen sensuuri on vihannut niin paljon Jason Voorheissa, että ne on järjestäen kielletty kaikki? Että niin kuin mä viimeksi jaksossa sanoin, että Friday the 13 vasta ekaa kerran nähtiin Suomessa, kun se tuli DVDlle. Eli silloinhan videollakin kumottiin tai se muutettiin sillä, että käytännössä ennakkotarkastus poistui elokuvilta vuonna 2001. Mutta vasta silloin nähtiin Friday the 13. Ja mä muistan että siinä kesänä, oliko se niin ennen kuin tämä DVD julkaistiin, niin silloin tota MTV3 näytti ensimmäistä kertaa Suomen televisiossa Friday the 13 ensimmäisen. Ja tuli Android, tuli leikkaamatta, ai se, se oli hienoa liberalisoituminen aikaa se. Nythän ketään ei kiinnosta, koska niinku, se jotenkin kertoo siitä, että niinku, tavallaan niinku, pitää, pitää nyt ottaa tämä oikeaan kontekstiin. Siinä aikana, kun nämä on tullut, niin siis yksinkertaisesti tämmöisiä elokuvia ei ollut valtavirrassa. Siis semmoisia, mitä mainostetaan, mikä niinku valttikortit on siinä, että tässä on niinku paljon väkivaltaa. Eikä niissä ei se ole paljon väkivaltaa, mutta niiden valttikorttina on se, että niinku tule katsomaan, kun ihmiset, nuoret ihmiset harrastavat seksiä ja se heidät murhataan sitten. Se niinku oli se suola tässä. Ja niinku nykyään kun ajattelee, että joo, no, YouTubesta mä näen jotain niinku fan, fanfiction videoita, näitä tämmöisiä, ne on paljon verisempiä, se on ihan totta. Mutta siis ajat on niin muuttunut niistä 80-luvun aluista, silloin kun nämä oli semmoisia tuomittavaa ja pahaa. Pahaa, niin ei, ei kyllä enää, ei, ei, ei enää niin kuin sillä tunnu mitään, mutta siis oh, se on aina siis, se on, tämä on tätä kato nostalgia hommaa, minkä takia meikäläinenkin tämmöisiä, tämmöisiä bokseja haali sitten hyllyynsä. No, tota noin niin, Friday the 13 part 2 Blu-ray, tota noin niin, uh, Shout kautta Screen Factory, niin oi ai, 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 
Amazing. Tää on niinku täysin amazing. Tää on 4K masteri ja mulla on tässä tää alkuperäinen Paramountin 2009 vuonna varmaan tullut tää, tää tota no, niin Blu-ray. Ei tässäkään huono kuva on niinku siinä edellisessäkin osassa, mutta tää kyllä pyyhkii kevyesti lattia tällä versiolla. Ehkä suurin syy tässä on se, että tää on niinku isommalla budjet, vähän isommalla budjetta tehty sekä niinku tällainen studiokoneiston suojissa. Mä voisin kuvitella, että nämä filmikelat on säilytetty paremmin ja nämä on kuvattu paremmalle filmille, joten tämä neljäs kannaus on saatu paremmasta sourcesta sitten tota tehtyä. Ja tää kuva on pirun kirkas ja värit on kyllä niinku tosi upeat. Tää on iso harppaus tuosta edellisestäkin osasta, kyllä tää kakkonen. Että tää on, tää on niinku Siis mä, välillä, niin kun, siis kun tulee laajoja kuvia, valoisia kuvia, niin välillä voisi kuvitella jopa, että katso jopa 4K UHD-levyä tässä. Että niin kun, sen verran hyvin nämä tota, show screen pojat on, on kyllä masteroinnin hoitanut. Ja kuvanlaadun lisäksi tässä muuten oli tosi hyvä 5.1 ääni. Mä olin vähän yllättynyt, että tässä oli 5.1 DTS äänimiksi. Ja mun mielestä kaikki niin kun, tämmöset niin kun, teko, heinäsirkan sirinet sateen ropina, niin kuuluu mun mielestä niin tosi kivasti niin kuin monikanava äänää siitä. Mä en odottanut semmoista miksiä, mutta semmoinen tässä oli ja olin kyllä hyvin tyytyväinen. Sitten, eli tässä, tässä tota noin, niin on yksi levy, koska tätä on vaan yksi versio, siinä on vaan yksi levy sitten ja tässä on, kuten edellisessäkin on, käännettävä juliste. Eli <tos> tää on jotenkin mun mielestä vielä kämäsempi tää, tää kuva kuin tuossa tota edellisessä. Mä haukin sitä edellisestäkin vähän <laughs> Mutta entäs tämä takapuoli? Tämä on niinku askeettisuuden huipentuma kyllä, että tässä ei ole mitään muuta kuin nimi. Tavallaan tässä on ehkä jotain vähän viehättävää, tämmöistä vähän niinku punk keika julisteen estetiikkaa kyllä. Tämä on niinku tosi brutalistinen tämmöinen, hyvin pelkistetty kyllä. No joo, ei ehkä, niinku, mä oon nähnyt hienompiakin kyllä, mutta niinku, on, tavallaan omalla tavallaan kyllä tosi awesome pot. Ja hei, kuten tota, no niin edellisessäkin, tässäkin nämä kuvat vähän on muutettu. Eli mä tarkoitan sitä, <tos> vittä, niin näitä kuvia. Ja siis kääntöpuolella on siis eri kuvat. Tässä on tämä Jasonin mutsin pää ja kaikkeen semmoista toisella puolella. Mutta niin kuin joo, pakkaukselta ihan hyvä. Ja extra features sit tässä on sitten se, että tota no niin, uh, Inside Crystal Lake Memories, the book. Eli tässä on tämä kirjankirjoittaja. Mä en nyt pirullakaan muista, mikä se äijän nimi on, niin se on, tota, on niin toimittanut sen kirjan, niin t- sitä haastatellaan tässä. Ja sitten se sama äijä, mikä on sen kirjan tehnyt, sen Crystal Lake Memories-kirjan, niin se myös on kuratoinut tässä levyllä olevat kaksi kommenttiraitaa. Eli ensimmäinen kommenttiraita on tässä, että siinä on joukko näitä näyttelijöitä ja sitten se välillä antaa suunvuoroja sinne. Se, se on varmaan kanssa editoitu eri, eri, eri lähteistä sitten se. Ja... Toisessa kommenttiraidassa on se sama äijä äänessä ja sitten on tämä elokuvan päähenkilö eli tämä Amy Steele on siinä sitten toisella. Eli kaksi, kaksi näyttelijöiden kanssa tehtyä kommenttiraitaa on tässä ja sillä on kyllä iso ero, koska tässähän, ää, komment, tässä Blu-rayna ei ole siis mitään kommenttiraitoja. Tässä on osittain samat ekstrat ja... Uh, eli Friday's Legacy Horror Conventions oli ihan tyhmä ekstra, siis kaikista horror conventionsista, missä nämä, nämä, tota, nämä porukat, siitä nämä näyttelijät käy antamassa nimmareita ja pitämässä paneelikeskusteluja, että tämmöistä siellä Jenkissä iso, isossa maailmassa on sitten. Sitten tässä oli podcast interview tämän Amy Steelin kanssa, ja täytyy kyllä sanoa, että Varsinkin kun mä kuuntelin sen kommenttiraidan, missä toi Amy Steel on, niin se kiroilee yllättävän paljon. Hei, come on, eikö, eikö se ole niin joku 50 muija, mutta se, se kiroilee tosi paljon. Tai ainakin mun korva, korva on vähän särähti, että niin kuin, wow, no hei, respect, mä tykkään siitä, mutta niin kuin, tuli vaan mieleen. Ja sitten tota, tässä oli vielä tämä ihan tyhmä, tämä Lost Tales from Crystal Lake part 1, tai siis part 2. Eli siis kyseessä on tämmönen niin kuin, vähän niinku amatööriversio Friday the 13, uskottaa jäällä niinku. Ja siis ne ei ole kauhean hyviä. Siis siinä on ainoa yhteistä tekemistä Friday the 13 kanssa on se, että tota, siinä on käytetty tätä Frank Harry Manfredinin musiikkia sitten. Ei siinä ei ole Jasonia. Että, mä en tajua, siis miksi ne on tämmöistä videolla kuvattua paskaa fanfictionia pistänyt. Ja siis nimenomaan paskaa fanfiction. Mä oon aivan varma, että parempaakin Friday the 13 fanfictionia löytyy, mutta jostain syystä ne on löytänyt tiensä tällekin, tällekin Blu-rayille. Mutta sitten tietysti tää oli mulle yksi iso key selling point, uusi ekstra, mikä löytyi ihan just vähän ennen kuin tää 
meni painoon tää levy, siis niinku ihan hold the press, että niinku nyt tulee nimittäin erikoistehoste äijä, toi Carl Fullerton oli onneksi aikanaan nauhoittanut nämä leikkaamattomat erikoistehosteet video VHS-kasetille. Ja se oli puhunut siitä tuossa Crystal Lake Memories tuossa dokumentissa. Ja sitten nämä Short Factory äijät sanoivat, että, tai miettivät, että mitä vittu, että niinku, siis onko kukaan, niinku, kun se sanoo, sanoo että hänellä on tämmöinen kasetti, että niinku, sitten ne miettivät, että onko kukaan ottanut siihen yhteyttä. Ja sitten ne soitti, että yo man, yo motherfucker, että niinku, where's the tape at? Ja se sanoi, että joo, no, se on täällä. Ja se oli ihan sika vanha. Niin kun, oliko se sitten jotenkin homehtunutkin jo se kasetti ja ne uunissa paisto sitä uskokaa tai jälkää niin kun, ne paisto uunissa sitä niin tyyli jossain 60 asteessa niin kun, mä en tiedä en mä, mäkin, mullakin on jonkun verran VHS kasetteja mutta mä en oo ikinä paistellut kyllä VHS ne paistoi sitä uunissa sen takia että se nauha niin vetreytyy että se on turvallista pyörittää koska on ollut niin vitun kauan tiedäkö liikkumattoman No, ne sai sen kaapattua ihan hyvin ja ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa on julkisesti näkyvällä nämä siis leikkaamattomat kohtaukset tästä elokuvasta. Ja, no, ne on huonolla laadulla ja niissä ei ole ääntä, joten niistä ei ole mitään niitä iloa, niin kuin, että ne olisi voinut leikata jotenkin tähän niin kuin le- leffan mukaan. Mutta täytyy sanoa, siis jokaista tappoa on leikattu. Ää, ihan niin kuin alusta lähtien se, kun tota, no, ne, siis tämä Amy tai toi Adrian King, niin kun se tapetaan, te tiedätte sen, kun se lyö jääpuikon ohimoon, niin sit siinä on, silloin se pää kääntyy, niin se niin on tullut täältä nenästä läpi se jääpiekin toinen päin. Sitten kun sitä seriffiä lyödään vasaralla päähän, niin pff, sieltä roiskahtaa verta ja sitten niin pulppua verta sillä niin Että se niin oikeassa filmissä se leikkautuu heti pois. Mutta sitten, sitten on se kohtaus, missä jätkä roikkuu sieltä puusta ja viiletään kurkku auki, niin sieltä tulee kunnolla oikein verta. Verta pulppua kuin härän kulkusta. Siinä se kohtaus jatkuu varmaan niin kuin ainakin 15 sekuntia pidempään, mitä se on tuossa niin valmiissa versiossa tai teatrikalkkaatissa. Ja sitten tietysti tämä ehkä legendaarinen. Se on mun mielestä ehkä yksi niin elokuva avainkohtauks- elokuvasarjan avainkohtauksia. Tämä kun rullatuolipoika saa matseten naamaansa, niin se, sekin on pidempi. Eli siis se näkyy lähikuvassa, tiedätkö? se, se niin lähtee niin kuin, siitä niin kameran niin ihan vierestä sitten liukumaan sinne. Niin se, on, se on paljon tehokkaampi kohtaus. Ja sitten tietysti tämä Bay of Blood-kohtaus, missä seivästetään tämä nussiva pariskunta. Sitten, niin siinä näkyy, kun se on se seivä selässä pystyssä ja verta pulppua sieltä. Ja MPAA, siis tämä Yhdysvaltain elokuvatarkastamo, oli poikkeuksellisen ar- ankara tälle kakkoselle ja seuraavalle jatko koska ainakin tämä tota Sean S. Cunninghamin mielestä, että se oli, ne oli saanut niin paljon flagia siitä, että ne oli päästänyt Friday the 13 niin, niin leikkaamattomana läpi, kun se, se, se teatrikalkut oli, että kaikilla paskahousu vittunaama vanhempaan järjestöltä ja muuta runkkareilta ne oli saanut valituksia siitä, että se ei jää meidän lapsille näytetään tämmöistä hirveätä tappamista säätänä. Niin sitten ne oli niin kuin, että okei, seuraava osa kun tulee, niin nyt me todellakin huolellisesti, me, me, me kyllä niin kuin pidetään huolta, että niin kuin siinä ei ole kyllä kauheasti verta. Ja niin he tekivät kyllä. Mutta ei, tämä ei suinkaan ole pahiten leikattu Friday the 13. Me tullaan kyllä näkemään, ja minä mielelläni puhun näistä sitten tässä, kun edetään tässä sarjassa. Yes, siinä Friday the 13 part 2. Ihan ok, hyvä jatkoisa kolme tähteä. Ja tästä on hyvä jatkaa, koska niin kun nyt seuraavan kerran. Ui ui ui. Friday the 13 part 3 tai Friday the 13 3D. Otetaan nämä 3D-lasit pois nyt häittämättä. Tämä saapui elokuviin 13. päivä elokuuta 1982 USA ja muualla maailmassa sitten sen jälkeen. Tässä oli kovat paineet, koska kaksi ensimmäistä oli ollut valtavia menestyksiä. Ja sitten Paramount Studion uusi pamppu Nick Mancuso Jr. uskoi vakaasti 3D-elokuvien nimeen. Ja hän päätti, että tästä tehdään sitten 3D-elokuva tästä Friday the 13 niin kolmannesta osasta. Ja tää vähän niin kuin ehkä käynnisti samoin trendin tämä elokuva, että muutkin tämmöiset franchiset, kuten Amityville, 
tuli, kolmasosa tuli 3D-nä ja tietysti Jaws tuli 3D-nä. Ja oli muitakin 3D-elokuvia sitten, kuten Metal Stone, The Destruction of Jared Syn, Parasite 3D, Ape 3D ja no taas vähän vanhempaa, mutta GOG 3D. Eli siis 3D ei ole todellakaan mikään uusi keksintö elokuvissa, että se on melkein yhtä vanha kuin elokuva itse. Eli stereoskooppiset kuvat sitten, miten, että voidaan huijata äh, erilaisin keinoin sitten aivoja näkemään sitten niin kuin joku äh, kaksulotteinen kuva kolmiulotteisesti. Eli kuvataan vähän eri kulmista ja sitten niin kuin silmiä huijataan sillä lailla, että näkee sen niin kuin toisen kuvan niistä, jolloin silmät muodostaa niistä sitten tämmöisen 3D-kuvan. Ja tämä on oikeasti keksitty jo 1800-luvulla. Ja oikeastaan 1950-luvulla ensimmäisen kerran, tämä on varmaan sitä saldoa, tämä GOG, mulla on tuo uh, Creature from the Black Lagoonkin on tuolla sitten, sitä voisin esitellä, mutta se ei ole nyt hollilla. Mutta siis 50-luvulla oli 3D-boomi ja sitten uudestaan 80-luvulla tuli 3D-boomi. Ja sittenhän nyt tietysti 2000-luvun loppupuolella tuli sitten tota noin, niin meidän nykyaikainen 3, 3D-boomi. Ja nykyään tässä on erona se, että meillä on tätä, tämmöset niin kuin, uh, real 3D-lasit, eikä ne ole sanottu niin punaviherlasit enää. Niin kuin, että kun nykyään tämä, se hoidetaan elektronisesti, se silmän huijaaminen, niin sulla ei tarvita niitä typeriä punaviherlaseja, mikä muuten by the way. Nämä on ne, ne, on, nämä on ne perinteiset lasit. Ja... <laughs> Kyllä mun mielestä elokuvan katsominen noin päässä, noin punaviherlasit päässä on erittäin haastavampaa. Ja mun mielestä nämä uudet lasit sitten, mihin tääkin nyt sitten on, mennään kohta tähän, tähän tota noin niin kunnolla, niin, mutta ne on masteroitu näitä elektronisia laseja sitten, anaglyfiset lasikko, ni, ni, sekö niiden nimi on, niin niitä varten, jolloin 3D-elokuvan katsomista tulee huikeasti nautittavampaa. Anyway, tämä elokuva ilmestyi sitten 81 ja tota noin niin, oli valtaisa menestys kyllä, niin kuin sanoin. Tämä filmi tapahtuu pari päivää sen perjantai 13. päivä osa kakkosen jälkeen, jotain semmoista. Ja joukko nuoria sitten menee kaikesta huolimatta, vaikka on ollut semmoinen hirveä verilöydys ja kristalleikin suunnalla, niin menee sitten sinne lomailemaan ja puimaan vähän parisuhdejuttuja ja tämmöisiä. Nämä ei ole ilmeisesti mitään kesäleiri jo ohjaajia tai mitään semmoisia, vaan nämä on ihan normaali, normaali nuoria, mitkä on menossa pitämään hauskaa sinne sitten. No, kuinka ollakaan Jason, metsämies, joka on varsin murhahimoinen, saapuu sitten näidenkin kesäleirille ja alkaa sitten tappamaan. Ja jotta tämä ei ihan suoraan olisi toisintoa näistä aikahyömmistä osista, niin tässä on muitakin hahmoja. Tässä on tämmönen kovisjengi, mikä saapuu sinne ja sitten tässä on, oliko tässä se, se on pari idioottia, mikä asuu siinä lähistöllä, <tos> mikä tapetaan heti alussa. Ja totta kai meidän alussa kerrataan sitten edellisen loppukohtauksen tapahtumat. Ikään kuin sillä olisi jotain merkitystä tämän, tämän filmin kannalta. Ää, eli <laughs> kyllä nyt täytyy sanoa, että tässä on, siis niin kuin, jos nyt varmaan nokkelimmat siellä hiffas, että niin kuin tässä ei oikeastaan ole kauheasti mitään eroa. Tämä on niin kuin selkeästi ihan sama juttu uudestaan. Mutta se, mikä tässä tekee uniikin, on se, että tässä, tämä on tosiaan kuvattu 3D-nä. Ja... Tässä on semmonen hahmo, jonka nimi on Sellö ja se on tämmönen horror freak ja se temppuilee ja säikäyttelee ystäviään sitten. Mutta tässä filmissä nimenomaan Jason Pölli jääkiekko maskin ja se nimenomaan tulee täältä Shelleyltä tämä maski sitten ja siitä nyt sitten on tullut tämä ikoninen legenda oikeesti niin siis se on, se on tässä elokuvassa ekaa kertaa ja se pidettiin sitten aina Aina ihan tähän päivään asti, jos, jos niin kuin puhutaan Jasonista, niin kaikki yhdistää sen automaattisesti tähän jääkiekkomaskiin, ei siihen perunasäkkiin, mikä sillä oli edellisessä osassa pää, päässä. Niin, niin huhu, siis tämä jääkiekkomaski, sitä on tullut varmaan yhtä ikoninen tämmöinen kauhuelokuvan symboli kuin esimerkiksi vaikka Frankensteinista tai Muumiosta tai Draculasta, koska niin kuin, siis varmaan mihin päin maailmaa tahansa sä meet ja näytät, Jason, tai siis on jääkiekkomaskin, niin kaikki tietää kyllä, mistä on kyse kyllä, että niin kuin, joo, veittiä, joo. Eli jälleen kerran, tämä niin kuin mun mielestä tämä tämmöinen pop, populaarikulttuurinen legacy tässä elokuvassa on huomattavasti kiinnostavampi kuin tämä itse elokuva. Ja itse elokuva, se on ihan ok slasheri, 
En mä sitä sano, ihan, ihan katsottava, mutta niin varsinkin näin peräkanaa katsottuna, niin vähän ehkä, vähän ehkä toisintoa kyllä on tässä. No sitten tietysti mennään nyt itse niihin pääosaan, eli siis tappoihin tässä. Että tässä on ihan ok tappoja, mun, mun mielestä tämä on siinä mielessä erikoinen elokuva. Tämä muuten oli Steve Minerin ohjaama, mikä oli edellisenkin jakson ohjannut sitten, niin... Tässä ei oikeastaan ketään niin merki, siis niin tiettyä erikoistehosten tekijöä. Tässä on niin kuin, tämä edellinen, tämä Carl Fullerton on tehnyt uncredited erikoistehosteita, ja sitten Stan Winston muun muassa on tehnyt uncredited-tinä erikoistehosteita. Mutta sitten tässä on eri ryhmien, eri departmenttien henkilöitä, mitkä on tehnyt maskeerausta ja tällä. Tässä on periaatteessa niin yhden miehen tämmöistä maskeeraustiimiä takana. Ja Stan Winston teki tämän Jason maskeerauksen, sen epämuodostuneen naaman, ja tässä on poistettu kohtaus, tai se loppu oli kokonaan erilainen, mihin Stan Winston teki sen koko, koko naamaa, ja siinä lopussa oli silleen, että tämä Final Girl, se menee sillä veneellä, niin kuin lähtee sinne järvelle kellumaan. Miksi muuten joka filmissä, niin kuin, jos sä niin kuin selviät jostain massamurhasta, niin mikä sun reaktio on siihen, että niin okei, okay, Mä, en nyt tämän, mä otan tämän kanoot ja menen niin sellainen lillutan itteeni keskelle järveen. Miksi? Niin kuin, yritä herra jästä, yritä päästä pois. Älä mene järvelle, niinku goddammit. No, tää menee sinne kanootilla sinne järvelle ja tässä niin kuin, oikeassa lopussa se näkee Jasonin sitten ja sitten Jasonin mutsi hyökkää sieltä järvestä, mikä on ihan suora kopio tästä niin ykkösosan lopusta. Mutta tässä vaihtoista lopussa kävi niin, että se menee järvelle, herää, sitten se näkee, että sen kaveri on siellä jossain talon sisällä. Sitten se menee juokse äkkiä sinne ovelle, mutta oven avaakin Jason ja leikkaa sitten matsetelta täällä Final Girlilta pään irti. Sitä tiettävästi ei ole missään enää tallella se on ikuisesti varmaan hukattu valitettavasti. Uh, sekin tässä oli vähän erilaista, että tätähän ei kuvattu tuolla niin kuin itärannikolla toisin kuin näitä edellisiä. Eli nehän on kuvattu siellä jossain, en mä tiedä mitä se nyt on, en, mä en ole niin kauhean hyvä itärannikon tuntija kyllä USAsta. Mutta siis semmoista niin kuin, niin kuin mä viime jaksossa sanoin, että siis näyttää vähän Suomeen, suomalaisesta maisemalta. Mutta tämä on kuvattu Kaliforniasta ja sen kyllä huomaa heti, että ihan erilainen meistä. Ja sitten tässä on tämä Crystal Lake, vai mikä ihme leikki se on, niin... Mä kyllä voin sanoa, että tässä filmissä niin se lake ei ole kyllä kauhean kristallin kir- kirkas. Eikä se ei ollut mikään leikki, koska Kaliforniassa tunnetusti ei kamalesti järviä ole. Niin ne teki sitten tekoaltaan tätä varten. Siis se kaikki ranta ja kaikki oli tehtynä. Ja vittu se vesi näyttää paskaselta. Että kuka haluaisi mennä uimaan semmoiseen mutavelliin kyllä. Että niin se ei kyllä näytä kauhean puhtaalle järvelle. Kyllä tämä, että ilmeisesti tämä porukka oli sitten kristalleikin siellä mutaisimmassa poukamassa sitten. Niin Mutta murhat tässä filmissä on ihan kivoja, vaikka ei ketään tunnettua maskeerausveijaria tässä ollutkaan. Ää, tässä muun muassa niin puristetaan pää kasaan niin, että silmä pomppaa sieltä ulos ja sitten lyödään käsi irti ja sitten tota no, niin yksi äijä kävelee niin kuin, käsillään. Tämä oli muun muassa hauskin tämä kävelee käsillään ja sitten Jason lyö matsetella munia. Se on tosi tehokkaasti kuvattu. Se on sellainen niin kuvattu niin al- alhaalta päin. Täytyy sanoa, että tässä 3D-versiossa mä tosiaan katselin 3D-version niin, niin, tota noin, niin se harppuunakohtaus, se on, se on kans tosi tehokas, että se lentää suoraan niin ruudusta läpi se harppune ja suoraan silmään. No, jos puhutaan 3Dstä, eli siis mulla on oikeasti vielä tämmönen siis niin 3D-televisio, se on ostettu varmaan 2010 tai jotain, siis niin oli se kuumaa hottia, että nyt tulee kaikki ohjelmat on kohta 3D, mutta toisin kävi. Tuskin niin nykyään edes elokuvia tulee 3D. 3D näinä kauheasti, eli se oli vähän semmonen niin kuin muutaman vuoden villitys sitten. About 10 vuotta se varmaan se avatarista lähti ja sitten vähän hillitty. Kyllä se vähän hillitty, no siis 10 vuotta avatarista 2018 niin vähän hillitty. Tuskin nyt enää sitä kukaan puhu. Ja niin kuin mun mielestä tämän ajan 3D-elokuvat, nimenomaan 80-luvun 3D-elokuvat, että vaikka näin nyt ei ole sillä ihmeellisiä niin kuin elokuvana, niin ainakin kun se tehtiin 3D-nä, siis tämä vaati ihan vitusti kamerasommittelua ja niin kuin suunnittelua. Ja sitä niin kuin, jos me tehdään silloin kun tehtiin 3D-elokuva, niin se oikeasti oli 3D-elokuva, se oli gimmick siinä. Että kun me, on, me tehdään 3D-elokuvaa, niin meidän täytyy myös niin kuin käyttää tätä 3D-efektiä ja suunnitella. Esimerkiksi tässä niin kuin tämä tuntuu, tuntuu niin kuin jopa niin tämmöistä avant-garde-elokuvasta välillä, että niin kuin, niin kuin crazy shit niin kuin lentää vaan ruutuun. Esimerkiksi se on se jojokohtaus, se kestää poikkeuksellisen kauan, että äijä jojottelee ja se jojo tulee lähelle kameraan. Sitten monta kertaa joku niin kuin siirtää 
säätään keppi ja se tulee niin kuin kamera sen ruudusta ulos. Sitten se muija säätää televisio, niin se television antenni tulee ruudusta ulos. Sitten se yksi äijä, se hippi, joka polttaa pilveä, niin, tota, niin se, se paistelee popcornia ja ne popcornit poksuu siitä. Niin tätäkin on nä- näytetty tosi kauan, kun ne lentää suoraan päin ruutua. <laughs> niin kuin, siis just tämmöistä kamaa ei nykyajan 3D-filmeissä enää, enää nähdä. Että mun mielestä näissä nykyajan 3D-elokuvat on mun mielestä sillä niin kuin Siis niin kuin jopa kyynisiä siinä mielessä, niin kuin otetaan tavallinen elokuva, puserrataansa väkisin 3 d jotta me voidaan myydä kalliimpia elokuvalippuja. Siis siitähän se on kyse, rahasta. Ja eikä siitä, että niin tämä olisi jotenkin niin hausta, haluskaa gimikkiä, vaan siitä, että niin kuin, koska nykyään on helpompi tehdä 3 d se elokuva, että niin kuin ne kamerat on paljon yksinkertaisempia ja sitten myöskin se, että niitä voi jopa jälkeenpäin CGI-nä tehdä niin kuin elokuvia, pakottaa 3 d Esimerkiksi se Konan 3D, niin se oli tehty sillä lailla, ymmärtääkseni. Että se ei oikeasti ole 3D, eikä suunniteltu sitä varten, joten niin se on mun mielestä ihan paska, mutta näistä mä tykkään, missä se on nimenomaan semmonen gimmikki. Tässä on tota kommenttiraita näiltä näyttelijöiltä, ja sitä mä kuuntelin, mä en ihan kokonaan kerran kuuntelee, ja, mutta niin kuin, nämä näyttelijät kyllä sanotaan, kuinka hauskaa oli tehdä näitä 3D-efektejä, eli siis niin kuin, ihan vitun tuskallista, koska miinuspuolan siinä, että tähän aikaan kun ei oikeasti joutu harkitsemaan, miten ne tekee 3 d niin Siinä kameratekniikka oli niin kankeita ja niin hankalasti käytettävää, että siis siinä onkin tuntikausia, kun ne sääti valoa ja niin kuin kaikkia kuvakulmia oikein, että niin näyttelijät sanotaan ihan kamalaa. Ää, tota niin, muita ekstroja tässä on, about samat ekstrat kuin mitä meillä tässä on. Eli, eli meillä on sen kommentaarin lisäksi, meillä on Fresh Goods 3D Terror, eli haastattelu, missä ne suunnittelee näitä 3D-juttuja. Aika lyhyt, aika lyhyt, mutta mielenkiintoinen. Legacy of the Mask, siinä... Mitä vittua siinä edes tapahtuu? Mä eilen nää kattoin, mutta mitä helvettiä tuossa Legacy of the Maskissa tapahtuu? En minä muista. No, siis siinä varmaan, siis tää Shelley, joo, joo, niin oli. Siinä oli se, tää Shelleyn näyttelijä niin kun puhuu, että hän on nykyään lakimies ja tällä, ja että niin kun on hieno, vaikkei hän sitä näyttelijää tullut, mutta hienoa ajatella, että hän oli se henkilö, joka tota, niin antoi Jasonit tämän ikonisen maskin kyllä. Sitten täällä on tää Fangoria juttuja on pdf nä niitä mä en ole vielä kattonut, mutta niitä ehkä voidaan vilasta sitten livenä. Että aika löyhät ekstrat tässä ehkä on kyllä. Mutta niin kuin mun mielestä hienoin ja yksi key selling point tähän boksiin tästä, tämän elokuvan suhteen oli nimenomaan se, että vihdoinkin niin kuin Real 3 d pääsee näkemään tämän Friday the Dirtyin part kolmosen, koska se on ollut meikäläisessä semmoinen graalimmali. Ja tässä DVD Blu-rayllä on myös DTS-ääniraita ja kuvanlaatu. Jos nyt puhutaan kuvanlaadusta, niin mä en osaa sanoa niin hyvin tästä, koska siis mä katsoin 3D-versio. Ja sehän ei ole Full HD, eli se on sitten 720p tää 3D. Ja muutenkin, kun sä katsoit 3D-nä, niin et sä sillä mitenkään pysty vertaan sitä esimerkiksi kakkososan kuvanlaatu, joka oli aivan mahtava. Mutta siis mä en juuri kattonut sitä 2D-versio, mutta huomasin sitä 3D-versiosta, että pirun roskanen se on ollut. Ja se johtuu siitä, että kun ne on kuvannut sen sellan 3D-tekniikalla, niin se vaan niinku tuplaa kaiken sen geittien määrän, mitä niissä kameran linseissä on. Ja ihan kauheata varmaan, ihan kauheata varmaan ollut. Mutta siis en mä valita sitä 3D, siis 3D-efekti toimi pirun hyvin. Ja oli ihan sikahauskaa. Ja mä antaisin tälle varmaan niin kuin ehkä kaksi tai kaksi ja puoli tähteen, mutta kyllä 3D-efektien myötä tämä nousee ihan samalle tasolle kuin edelliset kyllä. Että. Huh, joo. Niin ja hei, sitä piti vielä sanota, että tämä elokuva, paitsi että tämä oli 3D-nä kuvattu, niin mun tietääkseni tämä on ainoa Friday the 13 elokuva, mikä on kuvattu tällainen skope, skopekuvauksena. Sitten, että tota noin, eli siis tarkoittaa 2.35, eli se on tosi wide elokuva. Sitten MPAA-sensuuri ja taas jälleen kerran ei liene yllätys, että myös Friday the 13 part 3 joutui MPAAn hampaisiin. Eli tästä on leikattu jonkun verran, mutta siis täytyy sanoa, että nämä kohtaukset, mitä tässä on, niin toimii ihan hyvin kyllä. Että niin kuin, kyllä tässä niin kuin lyödään lihakirvesmahaa ja talikolla vedetään ja niin kuin sanoin, päätä, tai siis käsi vedetään poikki ja kaikkea tommasta. Tästä puuttuu joku jalan irti leikkaaminen ja joku mahan auki vetäminen ja siis kaikkea, aika paljon on vissiin tästä lyhyt, mutta mun tieteeksi tässä ei, mitään, tästä ei ole mitään materiaalia näistä leikatuista kohtauksista nähtävillä yhtään missään, siis niin kuin ainakaan tällä hetkellä, että valitettavasti näin käy. Mutta niin kuin sanottu, tämä... 
tässä mä, siis tää, mä siedän nämä leikkaukset, niin kun, siis tää, tää toimii siltikin ihan ok, kyllä. Kyllä joo. Tää taitaa muuten olla ensimmäinen Friday the 13 elokuva, minkä mä oon ikinä nähnyt, siis joskus 90-luvun alussa ihan killinä. Joko tää tai sitten osa 6, niin oli ensimmäisiä. Että niin kun, sikäli tässä on, tässä on vähän tämmöistä nostalgiankin havinaa kyllä meikäläiselle, mutta sehän on aina vaan pelkkää, pelkkää plussaa kyllä. Jälleen kerran tähän elokuvaan on tehnyt musiikit Harry Manfredini. Eli tämä on niin, niin ikoninen, nämä Friday the 13 musat. Mä en ole ihan varma, onko mä aikaisemmissa osissa puhunut, mutta noin. mun täytyy kyllä sanoa, että mä en ole big fan. Ne on jotenkin mun mielestä älyttömän ylidramaattiset tää tyty 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 ja siis selvästi niinku psykosta matkittu. Mutta tässä osassa siinä on mun mielestä hauska tämmönen disco viba, että siis heti alkuteksteissä tulee tämmönen, siis mun mielestä niinku erittäin hyvä Halloween biisi, tää alkuteksti musa, että pistäkää sieltä YouTubesta soimaan, teillä on se kuitenkin siinä, niin pistäkää tää Friday the 13 uh, opening sequence, niin se on niinku just tämmönen Halloween disco jytä, niin sitä kelpaa bugitella kyllä. Mutta Harry Manfredini, niin aina kun mä kuulen ne musiikit, sen niin kun yhdistää sitten aina vaan heti niin jääkiekko maskiin ja krystalleikin utuisiin tunnelmiin. Hehehe. Pakkauksessa mulla näkyy olevan levy tuolla koneessa nyt sitten, mutta pakkauksesta vielä sen verran, että tässähän on hieno käännettävä kansi. Tää on mun mielestä ihan aidosti mun mielestä ihan siisti kansi tää tämmönen. Tulee vähän noin suomalaiset video, käsin piirretyt videokanet Miele. Ja ei tääkään huono, vaikka mä edellisiä on vähän moittinut, mutta tämä on mun mielestä ihan toimiva kansi jo tää, tää. Että se on ihan kiva, että nämä on nämä Shout Factorin äijät pitänyt ne kummakin versiot. Mä kyllä pistän, pistetään tää tämmönen videotain kansi tähän päälle, päälle niin saadaan kunnolla tämmöset videoväkivallan havinaa sitten tähän. Oi oi, siinä se on! Kas siinä, hei! Siinä oli Friday the 13th part 3D. Oi, oi, oi. Ja seuraavaksi huomenna käsitellään sitten se viimeinen osa, eli Friday the 13th part 4, fi the final chapter. Vai onko se kuitenkaan final chapter? Mutta itse asiassa tätä odotan, koska tää on itse asiassa niin kuin viimeinen näistä, uh, tämän boksin filmeistä, missä on 4K Masteri, tää Friday the 13th part 4. Ja lisäksi se on ensimmäinen, mitä mä en oo mitä mä oon näistä Friday the 13 nä tulen näkemään teräväpiirolla, koska mulla oli tää kolmososa ja Skandeissa ei julkaistu niin kun mun tietääkseni ainakaan niin kun, sitten niin kun tästä ed eteenpäin näitä, että DVDllä mulla niitä on, mutta niin kun ei ollut enää Skandeissa julkaistu näitä ja mitään boksiahan mulla siis aikaisemmin ei ole ollut, että niin kun, nyt vähän jännittää, että miltä se oikein tuntuu ja näyttää tuo osa neljä sitten, että Friday the 13th, the final chapter, eli neljäsosa tästä sarjasta saapui huhtikuun 13. päivä 1984 yhdysvaltalaisille elokuvakankaille. Eli tää oli varmaankin perjantai 13. päivä, mutta en, en sitä tarkastanut, oletan näin. Ja äh, paineet tähän taas oli suuret, koska niin kun, vaikka niin luvattiin, että tämä Friday the 13th part 3 oli niin viimeinen ja siinä Jason sai kirveistä päähän, ja oletetaan, että hän kuoli. Mutta paineet silti oli niin kuin, jatkaa tätä sarjaa, koska niin kuin, näin se vaan oli, että nämä elokuvat oli tosi edullisia tehdä Paramountille, eli tälle tuotantoyhtiölle, ja ne tako rahaa ihan sikana. Eli toi Friday the 13th part 3 oli niin kuin, varmaan niin kuin, tuottosin Friday the 13th aina Freddy vastaan Jasoniin asti, Haluttiin uusi jatkoosa ja sitä tekemään pestattiin semmonen veijari nimeltä Joseph Zito. Zo Joseph Zito oli tehnyt tuottajiin vaikutuksen tällä hienolla Rosemaryn murhaaja eli Rosemary's Killer elokuvalta. Eli Prowler. Tämähän on niinku vähän niinku Friday the 13 klooni, joten osattiin odottaa, että Joseph Zito 
osaa kyllä tehdä tota noin, niin elokuvia sitten. Ja samana vuonna tuli sitten tämmönenkin elokuva Josep Sitolta, eli 84 ilmestyi Missing in Action, eli suoraa toiminta. Tämä itse asiassa oli jatko-osa tälle Missing in Action. Tämä piti alun perin olla Missing in Action 2, mutta ne kuvasi ne niin back to back nämä ykkösen ja kakkosen, että päätteli, että tämä oli parempi elokuva, mistä voidaan sitten myöhemmin puhua. Ja sitten tietysti seuraavana vuonna tuli ehkä Chuck Norrisen paras filmi Josep Chitolta, ja sen nimi on Invasion USA, kyllä. Mutta nämä on kaikki niin kuin Josep Chiton vilimejä. Friday the 13th, The Final Chapter, alkaa siitä jälleen kerran, mihin kolmas osa jäi. Eli tämä varmaan sijoittuu sitten seuraavaan päivään tai jotain. Mutta nyt täytyy hieman ennen kuin mennään juoneen, niin kelataan vähän tätä aikajanaa, että missä me liikutaan tässä Friday the 13 koska ensimmäinen Friday the 13 se, se tapahtuu Friday the 13 sitä päivää, missä näistä elokuvassa ei sanota, että nyt on Friday the 13 mutta ensimmäisen elokuvassa sanoo se äijä sille yhdelle muijalta, okei, okay, oot täällä vielä viikko täällä leirillä, jos et sä tykkää tästä, niin, niin, tota no, niin lähde sitten viikon päästä. Ja Eikö se sano, että niin lähes sitten perjantai. Joten voidaan päättää, päätellä, että se on niin just perjantai-päivä. Sitten toinen osa, sitä ei oikein tiedetä, koska se tapahtuu, siis, mutta niin kuitenkin varmasti kuukausia sen jälkeen, mitä ykkönen on ollut. Ainakin. Ja no oletetaan näitä, että tämä toinen osa tapahtuu sitten myös 13. päivä. Mun mielestä sitä ei missään mainita taaskaan, että mikä päivä se on. Mutta oletetaan, että se on 13. päivä koska muuten siinä olisi mitään järkeä. Mutta sitten se kolmas osa mun mielestä tapahtuu seuraavana päivänä, eli se on niinku lauantai 14. päivä, joten tämän on tapahduttava varmaan niinku sunnuntaina, niinku 15. päivä sitten. Ellei siinä ole joku viikko mennyt välissä, mutta niinku se alkaa siitä, mihin toi kolmonen loppuu, eli meillä on hieno tämmöinen crime scene kuva, että kamera niinku vähän niinku leijailee tämän crime scenein ympärillä, ja sitten meille paljastuu Jasonin ruumi siinä, ja poliisit... Ei puhu mitään. Siinä ei niin pitkä, tuolla on pitkä pätkä, että siinä ei puhuta mitään. No, no okei, okay, mä unohdin sanoa, että sitä ennen tässä filmissä on tää, tietenkin tämä kooste näistä edellisistä osista. Mikä muuten, by the way, ei edes Josep Chito ohjaaja ei tiennyt, että semmoinen oli tehty. Että se oli Frank Mangucho Jr. eli tuottajan jälkeenpäin lisäämä kohtaus siinä. Jasonin ruumis, tai niin luulaa, että se on ruumis, viedään sitten ruumishuoneelle. Ja siellä tota noin niin... Se pistetään sinne kylmäksi, ilmeisesti tutkittavaksi, mutta kuinka ollakaan, kun tässä pari, tämmöinen hoitajapariskunta on alkamassa paneskelee melkein, niin Jason herää kuolleistaan ja jatka, lähtee sitten sairaalasta pakoon ja, ja jatkaa sitten tätä murha-aaltoaan sitten. Että tota noin, <tosimus> siinä tämä juoni niin kuin sillain lyhykäisyydessä. Sitten <tosimus> ilmeisesti Jason saapuu sitten takaisin Crystal Lakein sinne lähitienoille, johon sitten on saapunut uusi tämmönen bileporukka sitten juhlimaan. Ja tota noin, niin siinä, sitä bileporukkaa, mihin ne menee sen taloon, niin siinä naapurissa vastapäätä on sitten toinen talo, missä on sitten myös porukkaa. Siellä on tämmönen nuori poika nimeltä Tommy Jarvis, mikä on sitten tämmönen vähän niin kuin Tom Savini nuorena. Eli tämmönen efekteistä kiinnostunut pikkupoika. Sitten mikä on sitten elokuvan, elokuvan niin kuin tämmönen keskeinen päähahmo. Aa, ja tota, niin tässä ehkä tullaan niin kuin mun mielestä tämän elokuvan vahvuuksiin. Monethan pitää Friday the 13 part 4 parhaana, sarjan parhaana elokuvana kyllä. Ja siis mä luulen, että se johtuu niin kuin siitä, että a, tässä on Tommy Jarvis ja sitä esittää toi Cory Feldman. Eli lapsinäyttelijä, joka samana vuonna oli elokuvassa Kremlins ja sitten seuraavana vuonna oli elokuvassa Goonies. Cory Feldman on erittäin loistava tässä elokuvassa, ja siis niin kuin ekaa kertaa meillä on oikeasti niin kuin hyvä pääosa esittäjä hahmo, tai keskeinen hahmo. Ja sitten toinen, mikä tässä, eli Crispin Clover, mikä seuraavana vuonna sitten oli Back to the Futureissa tämä perheen isukki, niin Crispin Clover on tässä niin kuin tämä dead fuck. Ja mun mielestä tämän leffan nimi, koska tämä nyt ei kuitenkaan jäänyt The Final Chapteriksi, niin tämän elokuvan... I, niin kuin tää alaotsikko olisi ehdottomasti pitänyt olla Friday the 13 Dead Fuck <laughs> Koska tää Crispin Clover ja sen kaveri nää sanailee sitten keskenään Kun ne puhuu, puhuu niin kuin, että pitää saada muijia ja tällä ja tällä Ja sitten se toinen niistä ei sitten Okei, okay, let me run it to, to the computer Ja sitten Okei, okay, computer says you're dead fuck Just tää Crispin Clover ja sen kaveri Mä en muista mikä sen nimi on Niin, tota, niin niillä on niinku tämmönen selkeä tämmönen hahmojen arkki Tässä elokuvassa Mikä kasvaa Ja sitä on mielenkiintoista katsella Ja myöskin kolmas asia Mikä tässä on niinku erittäin loistavaa Tässä elokuvassa Niin tää on oikeasti hyvin ohjattu 
Tämä on varmaan ehkä parhaiten ohjattu Jason-elokuva, Friday the 13th-elokuva. Ja ei ihmekään, koska siis Joseph Chito on hyvä ohjaaja ja se on niin kuin erikoistunut tämän tyylisiin filmeihin. Ja myöskin se, että jos nyt ajatellaan, että Friday the 13th part 1, tai siis ensimmäinen ja toinen osa ja kolmas osa, niin ensimmäinen osa oli ton, ton Son S. Cunninghamin ohjaaja, ohjaama, ja se oli sen ensimmäinen elokuva. Son S. Cunningham oli jo tuottamassa, ja sen jälkeen on enemmänkin keskittynyt tuottamaan. Uh, Friday the 13th part 2 oli Steve Minerin ensimmäinen elokuva, ja oli ollut sitä ennen avustajana näissä, ja sillä että nyt aloitti sitten ohjaamaan. Ja sitten kolmonen oli Steve Minerin toinen elokuva. Joten että voidaan päätä, että nämä on ollut semmoisia vähän niin kuin keltanokkia ohjaajina nämä, nämä tyypit. Ja, tuota, noin, niin, mutta tämä ei suinkaan ollut todellakaan Joseph Chipton eka elokuva tämä, eikä edes tämäkään. Ja se oli tehnyt paljon sitä ennen, ennen sitten niin kuin leffoja. Mukaan lukien tämmöinen hauska kuin Never Pick Up Stranger filmi, mistä mä voin joskus ehkä jossain VHS-palstalla palstalla puhua. Hei, he's a cup! Heittää ikkunasta päällä. Mutta tässä on ihan sika hyvät murhat. He heti niin kuin alusta lähtien, kun sairaalassa tapetaan nämä hoitsut, niin kuin se, malta, se vetää vannessahalla pään, pään tota, viltää kurkun auki ja rep, niin kuin vääntää pään ymp- ympäri siltä yhdeltä äijältä, mikä muuten on by the way. Se on ehkä elokuvan hauskimmat repliikit tällä yhdellä äijällä, kun se, se, mitä se jotain lyö jalkaansa johonkin pöydän kulmaan tai jotain. Holy Jesus jumping Christmas shit! Mikä, mikä vitun Christmas shit? Niin, en tiedä. Mutta kuuleman mukaan tää, tällä äijällä niin kun oli, siis tää, se oli impro ja siis sitä oli niin paljon kauemmin, mitä se huutaa siinä. Niin kun, ihan mahtavaa settiä. Mutta ne kaksi murhaa heti hyviä. Sitten on se muija, mikä syö banaania, saa puukosta takapäin. Se tulee veitti kurkusta ulos. Ja sitten on monta hyvää siellä mökillä. Uh, muija puukotetaan kumiveneessä niin sieltä alhaalta päin. Ja selästä tulee terä. Ja sitten tietysti Chris Pink Clover mun mielestä ehkä saa yhden sarjan ehkä näyttävimmistä kuolemista se, että niinku käde, käden läpi vedetään toi korkkiruuvi ja sitten lihakirves niinku suoraan naamaan, että niinku siinä on niinku oikeasti yritystä. Sitten mä en oikein ikinä ole ymmärtä sitä yhtä tappua, kun se, jos olette nähnyt filmin, niin se äijä, äijä kun se seisoo ne valkokankaan edessä ja sitten se tulee puukkoista valkokankaan läpi, niin millä vitulla Jason muka hiippailee sen valkokankaan takana? Siis jumala se jätkä kattelee koko ajan sitä valkokangasta ja siinä ei ole mitään ovea siellä takana. Siis jos mulla on valkokangas mun edessä ja se on pieni valkokangas, se on mun olohuoneessa, niin kyllä mä jumalalta näkisin, jos joku hiippaili sinne taakse. Meinaan siinä on niinku seinä, ehkä ton verran väliä niinku seinää, että mä en tajua miten, miten se homma toimii. Sitten on mahtava kohtaus se, kun se tota, no, niin suihkussa se yksäjä, niin se pää rusanne, rusennetaan niinku vasten sitä seinää, kun paha ääni. Ja sit yksi niinku aika häiritsevä murha tässä oli se, oli se, kun se, se ei ole niin verinen ollenkaan, mutta se Jason hakkaa sitä yhtä äijää kellarissa niin kuin jakoavaimella ja se huutaa, että You're killing me! You're killing me! Se on jotenkin häiritsevä. Niin kuin, että, ja se kulma oli jostain niin kuin, oikein elämän tapauksesta otettu esimerkki, että jossain lehdessä oli ollut juttu, että joku äijä oli tapettu kadulla ja se oli huutanut, että älä tapa mua, tämä tappaa mut, tämä tappaa mut, että lopeta mun tappaminen tai jotain semmoista, niin se on, se on aika creep. Tässä on mahtavia kohtauksia. Ja hei, sekin kertoo my- myös niin Josep Chiton niin ohjaajan taidosta ja nimenomaan tiedätkö, niin action, action-ohjaajan taidosta se, että niin kuin, tässä on monta kohtausta kuvattu sillain, niin kuin, ylinopeudella, eli siis toisin sanoen hidastettuna. Kato, kun siihen aikaan ei ollut mahdollista niin kuin, sillain, niin kuin edittipöydällä hidastaa, että ne piti tehdä sellainen optical printerin läpi nämä hidastetut kohteet. Se oli vähän kälä- kälysen näköistä se hidastus, se mikä on tehty optical printerillä. Kaikissa edellisissä sarjan osissa on sitä optical printer hidastöstä ja se on semmoista niin kuin tosi jerky movement. Niin tässä oli ihan vartavasten kuvattu, mukaan lukien se, kun se yksi muija heitetään ikkunasta ja se laskeutuu siihen tiedätkö, niin kuin auton päälle ja ne ikkunat, ikkunat posahtaa. Niin se on, se on niin kuin kova, kova, kovaa tavaraa kyllä se. Ja sitten se toinen muija siellä lopussa, kun se taas lentää ikkunasta, niin se on hieno stuntti niin kuin oikeasti niin kuin se on hidastettuna. Ihan Jackie Chan filmi tulee mieleen sitä stuntista. Yhdellä otoksella se tippuu sitä kaiteen yli ja tippuu suoraan selälteen sen maahan. Ihan, ihan sika hyvää tavaraa. Ja tietysti siis paras on jätetty loppuun meinaan kun Jason fucking Voorhees se saa niin kun, tiedätkö, sen kuolin kohtauksen. Eli se saa viido, vihdoin maistaa tiedätkö, niin kun omaa lääkettään, saa matseten päähänsä, niin se on viimeisen päällä. 
se on viimeisen päälle mahtavaa matskua, kun se, tiedätkö, lyödään sen matsete päähän ja sitten kaatuu, kaatuu niin kuin lattialle, se, niin kuin, se niin kuin nirhautuu se niin kuin syvemmälle päähän sitä, tai siihen ohimosta se, niin kuin, se on niin kuin, ihan niin kuin ehdottomasti mun mielestä ehkä 80-luvun, amerikkalaisen 80-luvun splatter aallon on kyllä mun mielestä niin kuin, ihan niin kuin, kohokohtia. Ja niin kuin tarina kertoo, että näin ne sai sen, niin kuin, että se näkyy niin selvästi tämä tappo sinne, koska ne joutuu niin naksiin freemejä sieltä täältä niin näissä, näissä niin teinien murhissa. Ai niin jopa melke, melkein mennäisi unohtua. Siis tässähän oli Tom Saviini tullut taas tekemään efektit jälleen kerran tähän elokuvaan. Ja tosiaan niin hän halusi niin kuin, tulla hautaamaan lapsensa, koska John, John Saviini, vaan Tom Saviini sanoi, että niin kuin, Jason on vähän hänen lapsensa, kun se teki sen, sen epämuodostuneen naamarin, kun se hyppäsi sieltä vedestä. Sitä muuten alun perin Friday the 13, sitä ei ollut kirjoitettu sitä kohtausta ollenkaan. Että se oli keksitty sitten kuvausten edetessä se, että se hyppää tämä Jason sieltä vedestä. Ja Tom Savini maskeerasi sen, ja nyt hän palasi sitten niin kuin, kahden elokuvan jälkeen sitten, tota noin, niin te, sitten tekemään lopun sitten lapsesta Ja hyvin kyllä on onnistunut, että jos tämä oikeasti tota noin, niin olisi jäänyt sarjan viimeiseksi osaksi, niin se olisi ollut aivan mahtava lopet jos kyllä sar- sille sarjalle. Mutta näin ei vaan kyllä käy. Ja hei, niin tätä asiaa mun on pitänyt tässä sanoa, että niin kuin monet on sanonut, että niin kuin, joo, tässä remakeissa ihan perseestä, kun Jason juoksee, niin Jason jo- juoksee kyllä ihan joka osassa näistä ensimmäisessä, kakkosessa, kolmosessa ja nelosessa, niin todellakin Jason juoksee, että niinku, se on ehkä ne, ne jotka niinku sanoo noin, niin miettii ehkä niitä sitten niinku kutosesta eteenpäin, kuusi, seiskaa ja kasia, mutta niinku tosiaan näissä alkuosissa Jason juoksee, että niinku se on mun mielestä... Mun mielestä ehkä niinku tyhmä väite, että niinku sen takia haukkua remakeä, mutta kyllä me varmasti jotain muuta keksitään siitä remakeistä sitten jo. Tosiaan MPAAn kanssa oli perusongelmat, mutta niinku ne jätti tähän yllättävän paljon Gorea ja siis Suomen sensuuriin tätä ei ikinä edes tuotu. Eli ensimmäinen kerta, kun Suomen elokuvatarkastama on nähnyt tämän, oli silloin, kun tuli tämä DVD ulos, ja joskus 2003-2004, kun tuli. Että niinku, kyllä ne on varmaan luovuttanut tässä vaiheessa, että kun... Ykkönen, kakkonen, kolmonen oli järjestäjän elokuvatarkastamalla kielletty, niin varmaan nämä suomalaiset levittäjät naatteluita ei vitsi, että tämä on kaikista verisin näistä, että niin kun, ei, meillä mitään toivoakaan kyllä saada tätä kankaille läpi. Harmi, tämä olisi kyllä varmaan, niin kun, <tos> se olisi saatu kyllä ihan helposti varmaan taas yksi KK-merkintä, että kyllä olisi kannattanut vielä tuoda se kyllä. Mutta, mutta, mitäs meillä täällä on? Kyllä, meillä on yhdellä levyllä Friday the 13, the final chapter. Yhdellä Blu-ray-levyllä ja jälleen kerran meillä on tässä, tässä tuota, no niin kaksipuolinen kansipaperi. Uh, tässä, tää on kyllä niinku askeettiin suuden huippu taas tää Friday the 13, the final chapter. Mutta tässä on taas tavallaan jotain aika coolia. Mutta siis kyllä mä sanon, että tää, tää kuva, mikä minulla on tässä T-paidassakin, niin tää on kyllä mun mielestä tämmönen ikoninen 80-luvun splatteri-homma. Ja tiesittekö sitä, että tää, tää tota kuva oli bannattu tästä Kuusnepa-pelin, kun sitä myyti, myytiin Briteissä jossain tavaratalossa, niin joku tavaratalo bannasi sen pelin myynnin siitä, että niin kun tämmöistä ei saa lapsille näyttää. Mutta tää on aivan, aivan nerokas kansi-idea. Tää on ehkä mun suosikki kansi näistä Friday the 13 kansista, kyllä ainakin Paramount-sarjasta. Siis tää yksinkertaisuudessaan tätä lätkämaski on verilammikossa ja siinä on toi tommonen äh, pistin on sitten silmästä vedetty sisään. Niin aivan great stuff. Ja hei, tää oli 4K Master. Tää on viimeinen tästä Boxista, missä on tota 4K Master. Eli nämä oli tosta, tosiaan tähän Final Chapteriin asti oli uusia 4K Masterita. Ja mä sanotaan aivan yhtä hyvä kuin toi, toi se kakkososa. Sitä kakkososaa mä kehuin eniten. Kolmosta en niinkään, koska siis mä katsoin sen sillä 3D-systeemillä. Niin mä en oikein osaa sanoa, oliko se yhtä hyvä kuvalaatu kuin niissä kuin tässä. Mutta tota no niin, niin, niin. Tässä oli, oli sika hyvä kuva. Pimeät kohtaukset näyttää todella hyvältä ja tosiaan kirkkaat kohtaukset vielä paremmin, paremmalta, että niin kun, <köhö> tiettyä rakeisuutta tässä kuitenkin on, koska ne on oikeasti kuvannut tähän määrällä ja filmin valoherkkyys on mitä on, että siis sen parempaa tästä ei varmaan enää saa. No tietysti sen verran, että kyllä tämä varmaan, jos tätä käsitellään sitten HDRllä, sitten ehkä tulevaisuudessa, jos me tulee 4K-julkaisu, niin se, siitä voi saada sitten vielä kuvanlaadusta vielä enemmän irti, mutta... Tää on, on, on siis aivan mahtavaa duunia kyllä, että niin kun, siis. Ja sitten mitäs meillä oli Extroissa? No siis tota, tässä oli mun mielestä kaksi kommenttiraitaa. 
Eli tässä on direktor Joseph Zito äänessä ja sitten screenwriter Barney Cohen ja editor Joel Goodman. Ja sitten tässä oli fan audio kommentaari by filmmakers Adam Green ja Joel Lynch. Ilmeisesti nämä on jotenkin te- siis ollut tekemässä sitä Hatchet-sarjaa sitten nämä äijät ja tehnyt jotain tämmöistä Friday Dirty Funny hommaa kyllä. Uh, mä kuuntelin kummakin kommenttiraidat ja mun mielestä Joset siitä on hyvin asiallisen kuulunen äijä ja se asiallisesti selittää, että mitä silloin oli ja, ja sitten puhuu just paljon näistä MPAA-jutuista, eli mitä jouduttiin sensuroimaan. Ja siis jos töitä oikeasti on, siellä on katsomassa semmoisia, joita nimenomaan nämä sensuurijutut kiinnostaa, niin nämä kannattaa aina kaikki kommenttiraidat oikeastaan kuunnella. Seuraavassa osa tulee vielä enemmän tätä MPAA-juttua, oh boy. Niin, niin, <laughs> niin. Mutta siis mä olin yllättänyt tästä fan audio kommentaarissa, missä nämä filmmakers, Adam, Adam Green ja Joel Lynch, ne on oikeasti, siis ne tietää paljon sitä leffasta ja ne fanittaa tosi paljon, sitä on oikein mukava kuunnella kyllä. Ja niillä on paljon myös tämmöistä nippelitietoa, mikä ei välttämättä tule ehkä näissä muissa kommenttiraidissa esiin. Että suosittelen, on oikein hyvät kommenttiraidat. Sitten tota, meillä oli tämä ihan sikatyhmä tota noinen, komment, siis... Jesus Unlucky Day, 25 Years of After Friday 13. Oliko tämä tämmöinen pseudodokumentti? Se oli niinku part 1, että siinä niinku kun selittää, että joo, se oli... Että oli to... Siis niinku tehty, että niinku tämmöinen niinku mock-up dokumentti, että joku, vähän niin kuin Blair Witch-tyyli, ihan tyhmä dokumentti. Mä en edes jaksanut katsoa kokonaan, ja se on paljon sanottu se, koska mä ahmin näitä ekstroja, kun, kun tota noin... Niin... En mä tiedä mitään hyvää vertoja, hullu paskaa, sanotaan näin tai jotain semmoista. Mutta sitten ehdottomasti tässä on parasta ekstroilla on se, että tässä on tota, näitä tota, Lost Ending ja sitten on näitä tota, Slash Scenes, eli vähän niin kuin tämmöisiä dailies, tai siis niin kuin, nämä ei ole niin kuin leikattu tähän filmiin mukaan, tai siis leikattuja kohtauksia mitenkään, mutta siis niin kuin näytetään sitä, kun ne kuvan sitä efektejä niin näytetään niitä niin kuin, täyspitkiä otoksia niistä. Että niin kuin, ei sinänsä voi sanoa, että nämä olisi uncut scenes tai slash scenes, koska ne ei ole siellä leikattu niin kuin, elokuva, tai elokuvallisesti, vaan ne on niin kuin, ihan vaan otoksia. Mutta siitä saa hyvän käsityksen siitä, että mitä olisi voinut olla, että niin kuin, paljonko ne on joutunut leikkaan kyllä. Ja mun täytyy sanoa, että se varmaan menee ehkä justin tähän Josep Ziton niin kuin, elokuvan tekijätaitoihin se, että... Niin kuin, sitä ei huomaa, että se ei, se ei näytä niin tököltä kyllä, että niin kun, vaikka siis on taiturimaisesti niin kun pujotellut tämän niin kun läpi, että niin kun käyttänyt nopeita leikkauksia ja semmoista, että niin mun mielestä mitään varsinaisesti kokonaista ei puutu tästä, mikä taas niin kun puuttuu aika monesta aikaisemmista, vaan se on saanut kierrettyä sitä niin kun justiin leikkaamalla tiettyyn kuvakulmaan ja on oikein hyvin tehty kyllä, että, että se, oli, se oli mulle tämä kohokohta näistä ekstroista kyllä. Mä antaisin Friday the 13 the Final Chapterille, mä antaisin kyllä tälle kolme, tä- kolme ja puoli tähteä. Tää on näistä paras, mä en ihan neljään mene, mutta tää on kyllä on erittäin viihdyttävä, oikeasti niin kuin hyvä, hyvä slasher-elokuva. Ja tää on tähän asti kyllä meikäläisen mielestä paras. Ja on oikein hyvin verinen ja sitten Crispin Cloveri dance movit, niistä mä en varmaan puhunutkaan, mutta kaikki ne tietää tähän mennessä, niin ne on aivan uskomattomia tähtihetkiä, että jos pitäisi listata parhaita tuota Friday the 13 hetkiä, niin aivan varmasti tästä olisi monta, tästä leffasta olisi monta hetkeä kyllä siinä, siinä listalla kyllä, että erittäin hyvää, hyvää tavaraa. Hei, tota, seuraavaksi on sitten Friday the 13 part 5, eli tämä ei suinkaan jäänyt tota, the final chapteriksi. Vuonna 1984 oltiin sitä mieltä, että tämä on viimeinen osa tästä sarjasta, mutta onneksi studiopamput olivat eri mieltä ja raha, raha puhui taas, joten fuck all that shit. Ja meille tuli heti seuraavana vuonna, itse asiassa ää, maaliskuun 22. päivä, ei siis 13. päivä, mutta elokuva kankaalle saapui Friday the 13 part 5. Tämän elokuvan ohjaajaksi valittiin semmonen henkilö kuin Danny Steinman, mies, joka oli pari vuotta aikaisemmin tehnyt erinomaisen Linda Blairin tähdittämän katuväkivalta-elokuva Savage Streetsin. Mutta Savage Streetsin lisäksi Danny Steinman oli tehnyt myös pornoelokuvia ja sitä ei välttämättä tämä elokuva... 
tuottajapamput tieneet sitten, mutta ei sitä sen enempää. Elokuva käynnistyy sillä, kun tota, no niin, nuori Tommy Jarvis näkee unta, että Jason nousee haudastaan ja tappaa pari äijää ja sitten yrittää lyödä sitä machetesta. Ja sitten Tommy Jarvis herää, hän on kasvanut aikuiseksi, hän on parikymppiä jotain ja hän on jossain niin kuin parantolassa tai jotain, sitä viedään uuteen paikkaan sitten johonkin. Eli tämmönen niin kuin Funny Farm, tiiäks, että siellä on niin kuin tämmösiä niin kuin, uh, nuoria, jotka kärsivät erilaisista mielenterveysongelmista. He, he ovat sitten tämmöisen maaseututilalla, missä heitä koitetaan sitten parantaa sitten jo. Uh, Tämä on sitten meidän premissi. Ja sitten tota, no, niin, tapahtuu traaginen onnettomuus. Itse asiassa tää on kyllä, tää on ilman muuta yksi filmisarjan kohokohtia. Tää, missä tää tota, pulskapoika syö, syö tota, suklaapatukkaa. Ja sitten menee, sano, sanoo sitten äijälle, joka on ilmiselvästi niin kuin on the edge, pilkkoo puita, menee sanoon, että, että tota, voiko mä auttaa sua tekemään tota halkoja, ja sitten sä ei ole painu vittuun, ja sitten painu vittuu siitä. Ja sitten, no okei, okay, hei, mulla on tässä suklaapatukka, että haluatko sä sitä maista? Me vittu, me vittu, saa täällä siitä perkeleen! Sitten se jättää sen suklaapatukan, ja sitten tämä toinen äijä lyö sen suklaapatukalla. Se lyö, lyö kirveellä sen suklaapatukan paska, siis se, se pulskapoika sanoo, että If that's you ready to forget it, ja sit sillä menee hermo, se lyö kirveellä sen ihan palasiksi tämän, 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 tämän suklaapojan sitten. Ja tästä periaatteessa alkaa a new beginning, eli kaikki varmaan sen tietää, tässä elokuvassa ei siis varsinaisesti ole Jasonia, vaan tässä on tämmönen copycat killer, joka tota, on pukeutunut sitten tota, Jasoniksi. Ja tämä tosiaan niinku, sen enempää juonikuvio spo- spoilaamatta, niin kaikki niinku, johtu tästä suklaapatukasta sitten, että niinku, periaatteessa nyt ollaan niinku, siirrytty niinku, tästä Jason-mytologiasta nyt sitten ihan niinku, tämmöiseen niinku, kopikat meininkiin sitten, että niinku, tämä oli tuottajien toive. Tämä on ehkä helppo, helppo niin kuin, ratkaisu tuomita siinä mielessä niin kuin, jälkeenpäin, mutta siis, niin kuin, olihan se nähty, tiiäksä, niin kuin, tämä sama kaava oli nähty tosi monta kertaa aikaisemmissa elokuvissa. Ja niin kuin, tässä vaiheessa niin kuin Jasonista on tullut niin kuin, tämmöinen horror-iko, niin periaatteessa ihmiset tulee katsoa Jasonia, eikä sitä siinä ympärillä. Et, välttämättä tämä ei ole ollut ehkä, niin kuin, ehkä ihan sillä, selvää tämän elokuvan tuottajille, koska... Niin kuin, Ainakin kommenttireilla noin sanoo, että niin kun ihmiset oikeasti hurras siinä alkukohtauksessa, kun Jason nousee haudastaan. Että niin kun he, ihmiset tulivat katsoa Jasonia, eikä niinkään sitä niin kun jännittävää tarinaa tai mitä. He tulivat katsoa Jasonia ja graafisia murhia. Ja kieltämättä se alkukohtaus on hyvin tehty ja siinä niin kun luodaan kyllä niin kun tosi kovat odotukset siitä. Har, harmittavasti kyllä tämä elokuva ei välttämättä ihan lunasta sitä, koska se siirtyy niin kun tähän tosiaan tänne Funny Farmille, ja sitten meillä tosiaan tämä päähenkilö on tämä Tommy Jarvis, mikä ei juuri edes puhu mitään. Se vaan tuijottaa ja kattelee, niin tuijottaa ihmeissään niin ympärillensä. Se on aina tuntuu olevan peloissaan. Se näkee Jasonin, Jasonin hahmoa joka puolella ja tällä. Ja siis tämä on niin kuin, ehkä niin kuin, siis niin kuin, siis tosi väsykkä pääosa hahmo tässä. Niin kuin, kaukana on tämä niin kuin Corey Feldmanin esittämä Tommy Jarvis, tämä pikkupoika. Siis sillä oli paljon enemmän bolsa ja tällä pikkupojalla kun tällä aikuisella Tommy Jarvisella. Ainakin murhia alkaa tapahtua. Tää copycat killeri pistää kyllä hösseliksi, nimittäin täällä on kaiken näköistä outoa porukkaa on täällä lähettyvillä tätä kesäleiriä tai mikä tää parantola nyt onkaan. Tässä on eniten murhia kuin missään aikaisemmassa Friday the 13 elokuvassa. Ja mikä parasta, tässä on eniten kiroilua ja mikä vielä parempaa, tässä on niin kuin, kiistatta eniten paljesta pintaa. Ja niin kuin sanottu, Danny Steinman, mikä on tehnyt pornoelokuvia ja Savage Streets elokuvia ja tämmöisiä exploitaatioelokuvia, niin tässä on selkeästi tämmönen tosi sliis tämmönen yleisvire tässä elokuvassa. Esimerkiksi se lähtee siitä jo, kun, kun tota Tommy Jarvisia tuodaan sinne, sinne tota leirille, niin tämä yksi näistä sairaanhoitoista lukee pornolehte. Ja sitten kun tämä yksi, se yksi suklaapoika pilkotaan kirveellä, niin nämä ensiapuhoitajat, ne yksi niinku naureskelee niille nuorille, kun ne on ihan kauhuissaan, kun ne kaveri on pilkottu palaksi, niin pur- pureskelee purkkoja, Bunch of pussies, niin kuin sanoo vaan. Vittu, mikä mulkku, niin kuin, että, että niin kuin, eikö näillä niin ensihoitajilla tai näin ambulanssikuskeilla ole mitään, niin kuin, tiedätkö sä, niin käyttäytymiskoodia, että ei ne nyt voi olla ylimielistä mennä, että vittu, ollaan nähty ruumita ihan vitusti ennenkin. Monet sanoo, että tämä on epäonnistunut Friday the 13th elokuva, ja monet tykkää tästä kyllä, mutta tota... 
yleensä se argumentti on se, että tota, tässä ei ole Jasonia. Ja mä yhdyn kyllä tähän argumenttiin, että niin kun, se on mun mielestä huijausta, koska niin kun, mieti, jos sä olisit, sanotaan vaikka Freddy 4 tulee, Freddy 5 tulee, ja sitten siinä olisi joku äijä, millä on vaan Fredin naamari päässä, niin kuinka paskalta se, niin kun, se ja se paljastuisi lopussa. Mieti, jos sä menet katsomaan Dracula-elokuvaa tai Frankenstein-elokuvaa, ja sitten lopussa paljastuu, että tämä monsteri Dracula tai Frankenstein, niin se tippuu jostain niin kuin katolta ja lävistyy johonkin, niin, että se onkin vaan äijä, millä se, se naama on. Niin mieti paljon, kun on, niin kuin, kuinka huijatulta se susta tuntuu. Niin kuin. Ei saakeli. Ja niin kuin mä valitin, niin Tommy Jarvis on erittäin huono roolihahmo. Erittäin huono, niin kuin, se on varmaan Friday the 13 sarjan huonoin niin kuin tämmönen pääosahahmo. Niin kuin, siis mä en saa mitään niin kuin, tämmöstä, niin kuin, teekö, mä en yhtään pysty ruuttaan tämän Tommy Jarvisin puolesta. Se on, se on niin kuin, vaan niin kuin, kauhuissaan aina ja se, sillä ei mitään arkkia tässä, vaikka se niin kuin, haetaan. Tässä haetaan sitä, että niin kuin, jatketaan sitä nelosen sitä teemaa, että Tommy Jarvis tulee Jason, mutta ei ihan mennä sinne. Mutta niin kuin, Annetaan ilmeisesti ymmärtää sen lopussa, että Tomista tulee sitten Jason, mutta niin tämä vaatisi vähän tämmöistä psykologista arkkia, että niin kuin, mit, muutakin kuin sitä, että se niin katsoo vaan kauhuissaan kaikkea, mitä tapahtuu. Mutta sitten ehkä suurin, suurin kon, kompastuskivi tässä elokuvassa, nämä kaksi asiaa nivoutuu muun muassa yhteen, on se, että siis kaikki tämän filmin hahmot on aivan överiksi vedettyjä karikatyyrejä. Nämä on kaikki tosi niin semmoisia over the top hahmoja, kyllä. Siis varsinkin tulee ensimmäisen mieleen tulee nämä, nämä pari nahka nahkatakkista äijää, mikä on auto on mennyt rikki, se oli heti alussa. Sitten on tämä junttipariskunta, mä, ja sitten se junttipoika. Niin kun, siis, siis ne on niin, ne on niin, ne on niin överiksi vedettyjä hahmoja tällä. Ja siis niin kun, se sheriffi on överiksi vedetty, se pormestari on överiksi vedetty. Ai niin, ja sitten tulee vähän mieleen siitäkin, että se yksi niistä potilaista siellä, niistä nuorista, niin änkyttää samankaltaisesti kuin Billy Bibit tuossa yksi lensi yli käenpesässä. Että tota, onko tässä haettu vähän semmoista yksi lensi yli käenpesävipa. Siis, okei, okay, mä tajuan, mitä tässä ta- tehdään. Niin okei, okay, Danny Steinman lähti tekemään tämmöistä anarkistista don't give a fuck kauhukomedia. Mutta anteeksi nyt vaan, mutta kun se MPAA, eli Yhdysvaltain elokuvatarkastumo, ne oli tänä vuonna erityisen valppaita. Ja siis tämän elokuva on typistetty aivan vitusti. Mitä se oli? Tämä oli jouduttu lähettämään yhdeksän kertaa sinne tarkastettavaksi ja 16 eri kohtausta ne vaati tästä lyhennettäväksi tai kokonaan poistettavaksi. Se on aivan vitusti. Okei, tässä tapetaan mitä 22, jotain semmoista. Tässä on kiistatta niin ehkä sarjan korkein body count, mutta siis sen näkee. Sen näkee, jokaista on niin kuin, typistetty. Ja niin kuin mä tarkoitan sitä, että koska tämä on kauhukomedia, niin, mutta se ei mene niin kuin, perille asti, koska MPA on poistanut sen, niin kuin, sen impactin sieltä. Niin se ei toimi sellaisena. Niin, ja sitten myös alastomuutta. Niin kuin sanottu, tässä on ehkä eniten alastomuutta koko sarjassa. Ja tästä puuttuu kokonaisia kohtauksia. Niin kuin siinä oli se yksi kohtaus, missä nämä yksi panee. Itse asiassa se oli muuten, mikä se oli? Desiree Wurhi, se oli tämän naisnäyttelijän nimi, mikä oli oikein viehettävä. Jos näin nyky- nykyään saa sanoa, että ennen kuin joku loukkaantuu. Niin, tota, niin sen, sen panokohtaus, se oli niinku kuuleman mukaan, että ihan niinku softcore panokohtaus ja sitä ei varmaan ikinä se on lähetetty MPAlle, että kun tämä tuottaja Nick Mancuso sanoi sitten leikkaa, että okei okay, hei, mitä tällä tehdään, no, ei vitsi, Le- leikataan pois, make it look like a Pepsi commercial, <laughs> tai jotain, se on tosi viatta, mutta niinku on, on paljon tissiä kyllä, on paljon alastomuutta ja äijien paljaita kroppia, että tässä on kyllä sitä kaikkea. Mä oon ihan varma, että jos tää olisi, jostain saisi leikkaamattoman version tästä, niin se olisi aivan vitusti parempi kuin tällaisena, mikä, mikä tää versio nyt tässä on. Tässä on nimittäin kolme kommenttiraitaa peräti. Yksi näyttelijöiden kanssa, yksi ohjaaja ja screenwriterin kanssa, ja sitten yksi taas näiden Adam Green ja Joe Lynchin, mikä oli edellisessäkin osassa nämä fanit, mikä on tehnyt se hatcheti. Niin ne on joka kommenttiraidalla, niin kuin mainitaan monesti tämä, että tästäkin jouduttiin, MPA-vaatimuksesta poistaa sitä ja sitä. Kaikissa valitetaan sitä, joten mä niin ha- olisin halunnut tästä se, mutta niin kun ne on varmasti ikuisiksi ajoksi kadoksissa, ellei sitten joku me koluaan sieltä paramountin äh, sieltä jostain holveista niitä, kai tonkimaan niitä ekstroja, ekstra, tai siis niin näitä keloja esiin ja sieltä jotenkin löytää nämä, nämä kohtaukset ja sitten vielä niin leikata ne elokuvaa. Mä en ikinä uska, että tämmöistä tapahtuu, koska se olisi A kallista ja B ei olisi tietää, että onko ne, ne siellä, onko ne käyttökelpoisia. Niin. 
Sanotaan näitä elokuvana, tää on mulle vaan niinku kaksi tähteä. No joo, katsotaan sitten mitä meillä on tässä julkaisu syöny. Eli siellä meillä on Blu-ray-levy, sitten meillä on jälleen kerran kahdenlaista kansitaidetta. Tää on se askeettinen. Mitä tässä lukee? If Jason still haunts you, you're not alone. Friday the 13th Part 5, a new beginning. Se on se askeettinen puoli. Ja sitten on meillä tää vähän, vähän hienompi puoli, mutta ei tääkään mikään älyttömän hieno. Siis, mutta niinku, se oli se huippukohta, oli toi edellinen osa, toi osa neljä, se jääkiekkomaski, mutta tää ei ole mun mielestä läheskään niin hieno. Ja jälleen kerran meillä on erilaiset stillit tuolla, myös niinku stilliosastolla kummallakin puolella. Se on aina hauska bonus. Ja mä sanon, että tässä oli komme- kolme eri kommenttiraitaa. To- se oli justiin se Danny Steinman, eli ohjaajan kommenttiraita, niin se oli, Danny Steinman va- vaikuttaa kyllä oudolta ukolta kyllä, että niinku siis, onko se ollut tosi kännissä tai pilvessä siinä, kun se on äänittänyt sitä. Ja siis niinku vähän vähä ehkä tyhmä kommenttiraita, niin siis selvästi ne on hauskaa siinä, mutta niinku vähän niinku puhuu, puhuu niinku liiottelee tällä, mun on vaikea niinku tietää, että mis, missä kohtaa se puhuu totta ja tällä. Mutta... Ja sitten noin näyttelijät, ihan, ihan asiallista tekstiä tuossa, mutta jälleen kerran mun mielestä paras kommenttiraita tässä oli tämä Adam Green ja Joe Lynch, mitä sen puhu. Paljon faktaa ja taas voivotteli sitä, että paljonko tätä oli saksitte sitten. Ja sitten tässä on jatkoa kakkososa tälle New Beginnings, eikö tämä Lost... Tämä Crystal Lake Massacres Revisited Part 2, se mikä oli tuossa nelosessa, niin mistä mä puhuin, se typerä mock up dokumentti, niin se saa tässä levyllä jatkoa sitten vielä. Mutta sitten New Beginnings, The Making of Friday the 13 Part 5, ja sitten on Lost Tales from Camp Blood Part 5. Eli se on taas tätä niin fanfiction elokuvaa, mitä, mitä on tästä tehty, tehty tota noin, niin näistä. Ja tosiaan niin, just niin tämä Massacres Revisited ja tämä Lost Tales, niin ne on ihan, ihan turhaa, turhaa taukkaa. Niitä ei tarvinnut edes olla tässä. Mutta tämä dokumentti, se oli, olisiko se ollut joku 10 minuuttia, niin ihan asiallinen puffi. Niin kuin, mutta nämä on näitä niin kuin, varmaan edelliseltä Blu-ray-setiltä portattuja ekstroja sitten, ei niissä mitään. Mä en osaa itse asiassa sanoa, että onko nämä kommenttiraidat kaikki ollut edellisessä vaihtoehtoja, tota niin onko ne nyt tähän, osa näistä ainakin tuotu vaikka tähän. Va, niin tähän Show Factory Boxiin. Mä en ihan täsmälleen osaa sanoa, mutta oletan, että varmaan ehkä joku noista saattaa olla, olla uutta. Ja valitettavasti tässä tosiaan Extralla ei ole mitään semmoista niin Lost Kutskenes tai jotain semmoista, että olisi nähnyt vähän niitä, niitä pätkiä, mitä on, puuttuu tosta, niin kuin, mutta niin kuin, minkäs teet, minkäs teet. Kuvan laatu, tämähän ei ole siis niinku uusi 4K-masteri, että tässä on käytetty sitten sitä edellistä masteria siitä edellisestä Blu-ray-boksista, ja ei se ole yhtään huono, ei yhtään huono kuva, että mä en tiedä miksi, miksi ne on tehnyt näihin neljään ensimmäiseen uuden masteroinnin, koska en mä tiedä, ei se nyt aika näyttänyt kauhean paskalta se, se tota, noissa, niin noissa, mitä mulla on niitä skandi blu rayta oli siis niin ykkösestä, kakkosesta ja kolmasta, mistä mä puhunkin, mutta niinku Mä en tiedä, niin kuin, miksi, miksi ne on niin kuin, tehnyt, eikä sitten ole näihin loppuihin tehnyt. Ehkä se on kalli, kallista sitten, että ei ole siihen la- lähdetty tekemään. Mutta niin kuin, ei ollut mitään vikaa tämän kuvan laadussa, vaikka se tosiaan ei nyt ollutkaan uudelleen masteroita. Epätyydyttävä elokuva tämä viisi. Toistaiseksi niin kuin, huonoin tähän asti kyllä. Mutta niin kuin, pitkälti kai, tämä johtuu ehkä siitä, että niin kuin, just, niin, kuinka tylysti niin kuin, tämä tosiaan niin, MPA kohteli tätä sensuuri mielessä. Jos tässä olisi ollut Jason, jos tässä olisi ollut parempi Tommy Jarvis, niin tämä saattaisi olla kyllä niin kuin sellainen, aina, niin kuin kohota ainakin kahta ja puoleen tähteen, vaikka se olisi samalla lailla leikattu pois MPAn toimesta. Mutta koska nekin oli vielä huonoja nämä hahmot tässä, niin, niin siitäkin pitää sitten rokottaa valitettavasti. Mutta niin kuin tosiaan, että siis en mä suosittaisi välttämättä ehkä skippaan tätä kokonaan, koska tässä on hetkensä ja tässä on sliisit hetkensä, että ne, jotka tykkää tämmöistä niin exploitaatio ja, ja sitten tosiaan niin kuin näistä tämmöistä vähän, vähän niin kuin profanitista, eli kiroilusta ja alastamuudesta, niin kyllä varmasti tulevat tämän parissa jonkun verran kuitenkin viihtymään. Sä oot sun muijaskaa, te ootte mökillä ihan kahdestaan, tai niin luulit vaan, siellä vaan niin lätkä maski mies, ja se halu sun pääsu oli täysiku, ja aloitte nussima, mut ootte pian haudassa, kun saatte puukosta ja vähän kirvestä. 
ja myös vesurista. Kenties se on lätkä maskimies ja se haluu sun pääs. Kenties se on lätkä maskimies ja se haluu myös sun ääs. Vuonna 1985 oltiin Paramontilla taas pulassa, nimittäin edellinen Friday the 13 osa 5 oli ollut iso pettymys tuota Friday the 13 fanien keskuudessa. Paramount sai niin paljon palautetta siitä, että mitä vittu paskaa tää on, missä vittu on Jason, kuka vittu tää Roy, tää, tää, niinku, tää doppelkangeri on, kuka tää äijä on, miksi Tommy Jarvis on ihan erilainen hahmo ja kaikki on päin helvettiä. Ja jopa jopa tota non Frank Mancuccio Jr., joka oli tuottanut kaikki osat tähän asti, paitsi se ei tietenkään ykköstä, niin, niin tota sai Paramountin tuotanto por- johtoportaalta asti ylemmältä tasolta kirje, että no niin, pistäkää sitten tota no, niin Friday the 13 takaisin raiteille. No, sitten ensimmäinen päivä ää, elokuuta 1986 Yhdysvaltain valkokankaalle saapui Friday the 13th part 6 Jason Lives. Ja ohjaajaksi tähän elokuvaan valittiin semmonen henkilö kuin Tom McLaughlin. Ja se oli sitä ennen tehnyt yhden elokuvan, joka mulla on tässä. Zombies yön pla- paholaiset. Oliks tää Night Child vai mikä tää oli? Joku tämän, One Dark Night oli tän nimi. Ihan mukiin menevä tämmönen ö, fantasia zombie thrilleri goottilaista tyyliä on tässä vänkiä erikoistehosteita. Ja tää oli pienellä budjetilla tehty. Ja sen takia tota, siis tää Tom McLaughlin sai, sai aketilta postia, että nyt olisi Paramountilla filmi, ei mikään ison budjetin filmi, mutta niin kuin se voi sopia sun tyyliä. Tom McLaughlin sitten meni Paramountin studioille ja siellä sitten sille näytettiin, näytettiin ainakin osa näistä elokuvista ja se alkoi sitten miettiin omaa tulkintaansa sitten Friday the 13 elokuvasta. No, tässä tota noin tyyliä vaihdettiin selkeästi niin kuin enemmän tämmöiseksi no komedialliseksi. Tässä, tässä, tässä tehtiin paljon niin sarjakuvamaisempi. Tässä mun mielestä ei enää keskitytä niinkään kauhukohtauksiin, vaan tilalle on otettu tämmöinen kevytmielinen sanailu ja komediallisuus ja, ja myöskin tämmöisen niin kuin, äh, goottihenkiset kauhukohtaukset. Mutta eipä mennä asioin edelle, edelle, vaan selitetään nyt, mistä tämä elokuva kertoo. Eli Tommy Jarvis palaa. Eli Tommy Jarvis on tällä kertaa kolmas henkilö. Eli se tekee hänestä nyt henkilön, joka on eniten palannut näihin elokuviin sitten. Tommy Jarvis, niin, niin, tota noin, niin, eli pikkupoika, joka nelosessa hakkasi pään Jasonilta tohjoksi Viidako Veitsellä, ja joka sitten edellisessä osassa hakkasi tämän Doppelgangerin lävistisen sitten seipäisi. Ja nyt, nyt tässä osassa hän on sitten ilmeisesti jälleen kerran parantolossa, mutta elokuva alkaa varsin vauhdikkaalla kohtauksella, missä Tommy Jarvis ja hänen kaverinsa sitten menee hautuumaalle ja kavaa, kaivaa Jasonin, Jasonin ruumiin haudasta ylös ja sitten Tommy saa hirveän raivokohtauksen ja hakee sitä sitten metallisen aidan pätkä ja hakkaa Jasonin matojen syömään ruumista sitten sillä ja jättää sen valitettavasti rautakangen siihen pystyyn ja kuinka ollakaan on ukkos myrsky alkanut ja salama iskee juuri tähän metalli, metallikankeen sitten ja totta kai kunnon Frankenstein tyyliin tämä sähköisku herättää sitten Jasonin eloon ja totta kai se tappaa Tommy Jarvisin kar- kaveri ja sitten Tommy Jarvis joutuu pakenemaan täältä paikalta. Ja sitten meille esitellään paikallinen sheriffi, ja sitä tietysti Tommy Jarvis yrittää vakuutella, ei vittu, ei vittu, ei vittu, se on Jason, niin vittu, mä herä, me herätettiin se henki, ja sitten se pistää heti Tommy Jarvisin putkaa. Ja sen jälkeen meille esitetään sheriffin tytär, Megan, joka tota noin, niin tulee sitten käymään siellä, ihastuu heti tähän Tomiin, ja kuinka ollakaan Megan ja hänen ystävänsä ovat sitten täällä Crystal Lakeillä, tässä oli vaihdettu sen paikan nimi, mä en millään muista mikä se vaihdettu nimi oli, niin he ovat tämän Crystal Lakein uusia, kyllä arvasit oikein, kesäleirin ohjaajia ja sinne on tulossa joukko lapsia. Ja 
Totta kai. Vasta haudasta herännyt Jason saapuu sitten tänne kesäleirille ja alkaa pistämään jengiä kilon palasiksi. Tässä on tämä juoni näin niin kuin pähkinän kuoressa. Joo, tässä on niinku selkeästi vähän erilainen lähtökohta tähän, mikä on tosi virkistävä ja mä tykkään sitä, että tämä on tosi nopea temponen elokuva ja tässä on, siis mä en tiedä, jostain syystä ihmiset antaa flagia hirveästi tälle Tommy Jarvisille tässä, mitä esittää muuten semmonen henkilö kuin Tom Matthews, mikä oli edellisenä vuonna sotteessa elokuvassa kuin Return of the Living Dead. Mä palaan tähtä, tähän kohta, miksi nämä on mulle merkittäviä hahmoja, nämä kaksi, mitä tämä Matthews tulkitsee. Niin, niin, siis niin kuin Tommy Jarvis haluaa nimenomaan, siis se on tosi niin kuin intohimoinen siitä, että saa Jasonin kiinni. Ja, mutta sitten, mikä mun mielestä ehkä tarinan henkilö onkin, siis, siis sankarihenkilö on tämä Serifin tytär Megan, joka on söpö nuori nainen, voiko näin sanoa, ilman että joku loukkaantuu siellä, sanonpa siitä huolimatta. Mutta erittäin neuvokas, ja se on se henkilö, joka lopulta peräst, pelastaa päivän, niin kuin, siis aivan mahtava. Mun mielestä nämä Tommy ja sitten tämä Megan on erittäin Tämä hyvä pariskunta siinä ja todella sympaattisia hahmoja molemmat. Ja siis mun mielestä se tekee tämän elokuvan, niin kuin, ne on erittäin suuri kiisenin poi. Ja ei, eikä, siinä, eikä siinä muuta, siis niin muutkin hahmot on tässä tosi hyviä. Tämä seriffi, se, se on hyvä näyttelijä, siis sekin on niin kuin, tosi tämmöinen niin kuin, intohimoinen siltä. Hän haluaa nimenomaan Tommy Jarvisin saada niin kuin, syytteeseen tästä kaikesta, mutta lopulta hänkin joutuu uskoon, että ei vittu Jason oikeasti. Vittu Jason on saapunut tänne ja sä tappaa ja se haluaa sun päässä. <laughs> niin kuin tässä joku idiootti lauleskeli tuossa alussa. Niin, tota noin, niin... Sitten se on se apulaisseriffi jolla on tämmönen laasertähtäin pyssy, mikä se sanotaan, että se on ostanut postimyynnistä sen. Ja sitten, you bang! Se, se osettelee sitä Tommy Jarvisia sillä laasertähtäimellä. Ja sitä, where the red dot goes, you bang! Joo, se on hauska laini siinä. Sitten, sitten siinä on nämä tyypilliset nuoret Meganin kaverit ja sitten, sitten pari random sivullista tappoa, mitä siellä luonnollisesti saapuu sitten tänne, mistä ehkä ikimuistettavina ovat sitten nämä, nämä tota, noin näitä paintballia pelaava joko idiootteja, mutta Jason hakkaa armotta pään irti, päät irti. Ja tästä päästäänkin luonnollisesti sitten näihin murhakohtiin. Mitä on tässä 15 kappaletta, kun tässä on? Tähän kuvattiin kolme murhaa lisää, lisää tota noinen studion pyynnöstä, koska Frank Mancuccio ei ollut to- tyytyväinen tähän testiyleisöön, että siellä oli, siellä oli jokut valittanut, että e, liian vähän tappoja, niin se kolme, ta- kolme tappoa lisää, ja sitten ne kuvattiin. Se oli se yksi pariskunta, mikä on siellä jossain mettässä, ne menee vähän niin kuin kihloihin siellä, ja sitten se on tämä hautuumaan janitor on siinä samassa yhteydessä, ne tapetaan, se on se kolme. Sitten on tietysti tämä Tomin kaveri, mitä Jason lyö nyrkille, nyrkin niin kuin mahasta läpitte. Ja sitten se on se yksi legendaarinen kohtaus tässä, missä Jason menee asuntoautoon ja tappaa, tappaa kuskin lyömällä tätä puukolla. Puukon päähän korvaan pystyy ja sitten se auto lentää. Se on, tämä on niin kuin oikein ison maailman stuntti. Ja siis nämä kaikki kohtaukset vaikuttavat, että ne on tosi ison budjetin elokuva, vaikka tämä ei ollut juuri ollenkaan isompi budjetti tässä kuin, tässä kuin, niin kuin edellisissä. Ja sitten siinä on se mahtava kuva, kun tämä Jason nousee tästä äh, kolaroituneesta asunto auto sieltä päältä, seisoo siellä päällä tuijottaen aavemaisesti, kun se auto vähän sen palaa. Seksikohtauksia tässä on yksi, ja näin näyt tissiä. Tämä on ainoa Friday the 13 sarjan elokuva, missä ei näyt tissiä. Siitä vähän miinusta. Ja hei, nyt sieltä taas joku loukkaantuu, niin mä sanon puolustukseni tässä, että mun puolesta saa näkyä äijien kyrpiäkin, tiedätkö? että mun puolesta saa, saa tosiaan niin kuin exploitata. Siis nämä elokuvat on viihdettä, ja jos niin kuin us, uskottaa jälä, useimmat ihmiset, jotka menee näyttelemään näihin elokuviin, ne saa rahaa siitä, ne on mielellään, niin kuin mä, pa, menee itse niin niin paljastelemaan sinne. Kaikkia ei hyväksy. Käytetä, vaikka niitäkin tapauksia on. Mutta niin se ei automaattisesti aina tarkoita hyväksikäyttöä. Ja sanotaan näitä, jos mulle soitetaan yhtä hei Ville, kuvataan Tampereella seuraavaa Friday the 13 elokuvaa, haluatko sä olla siinä? Öö, mä sanoin, joo. Mutta hei, tässä on semmonen homma, että sun pitää olla kyrpä paljana kokonaan, me kuvataan lähikuvia siitä. Todellakin. Siis kuvakkaa ihan mitä vaan, kuvakkaa persereikää, kyrpää, ihan mitä vaan. Tässä on se yksi panokohta, ja siinä, siinä on, on kaikki vaatteet päällä. Mä en tiedä kuka panee sillä lailla niin kuin, housut ja kaikki päällä, mutta niin kuin, tässä on semmoinen kohtaus. Se ei näytä yhtään, niin kuin, se on vielä huonosti niin kuin, feikattu se, se, se kohtaus siinä. Ja sitten tässä on se tietysti ehkä yksi niin kuin, 
sarjan ehkä yksi, yksi muistettavista uh, murhakohtauksista on tämä, kun tämä tota, noin, niin erään hahmon, tämä Jason, sitten vääntää niin kaksin kerroin, tiedäkö? Sillä tämä selkä rutsahtaa ja yllättäen tämä kohtaus oli täysin veretön, mutta siitä huolimatta MPAA, kukkahattu tädit ja munattomat sedät olivat jälleen kerran valppaan ja he sanoivat sitten ohjaaja Tom McLaughlin, että hei, tätä kohtausta pitää lyhentää sitten. Ja sitten sanoi, se ohjaaja sanoi, että hei, mutta ei siinä ole verta, että niin kuin teidän ohje, ohjenuorana on se, että niin kuin ver, verta ei saa näkyä liikaa. Sitten ne vaan selitti, että no, 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 mutta kun elokuva on, näin, tämä on niin myöhäisessä vaiheessa, että, tämä on niin myöhäisessä vaiheessa, että niin kuin, tästä niin kuin, tämä on kumuloitunut tämä väkivalta tähän, että, että tässä vaiheessa ei pitäisi näyttää enää tämmöistä kohtaa sitä ohjelmaa. Okei, okay, fine. Joo. Mutta siis tämä joutui siis käymään MPA on erittäin pahan seulan tässä, mutta onneksi. Tämä ehkä kuvattiin myös sillä tavalla, tämä elokuva, että Tom McLaughlin ei ollut niinkään kuva, kiinnostunut kuvaan Gorea tai Splatteria, vaan hän halusi tehdä goottilaisen elokuvan. Ja se sanoi silloin, kysyi Frank Mancuccolta, että voidaanko tehdä vähän goottilainen elokuva, vähän niin kuin tälle, mä en tiedä mitään muuta, mitä mä tekisin tähän, vai sitten vielä vähän komediallisempaan ja goottilaiseen suuntaan. Ja Frank McGucci oli sanonut, että ei, ihan mitä vaan, tee ihan mitä vaan, mutta älä halvenna Jason, että Jasonin pitää olla niin kuin se pelottava terminaattori sitten, ja näin, näin se on onnistunut kyllä ihan hyvin kyllä. Muutamat jutut, mikä mua vähän harmittaa tässä on se, että siis tässä on vähän tämmöistä neljännen seinän rikkovaa huumoria. Esimerkiksi tämä, kun tämä hauta, hautausmaan urakuit, se kääntyy kamerat, some folks have a strange sense of humor. Eh, ehkä vähän, vähän tuommoista ehkä niin kuin lennokasta huumoria, mutta ei sitä nyt mun mielestä ehkä liikaa ole. Ja hei, monet on sanonut sitä, sitä että tässä elokuvassa niin on se uniikki pointti, että paitsi tässä ei ole alastomuutta, niin, niin tota, tässä on semmoinen ainutlaatuinen tilanne, että tänne kesäleirille tuodaan oikeasti lapsia. Mutta niin kuin joku sanoi, että joo, se tekee tästä pelottavaa, mutta niin kuin, come on, hei, tää on 80-luvun ison studion slasher-elokuva. Ihan niin kuin Jason tappaisi niin kuin yhdenkään näistä lapsen. Niin kuin siis, Mä olisin ollut todella yllättynyt, jos olisi käynyt näin. Okei. Okay. I was not expecting that. Kudos. Mutta oikein toimiva paketti ja siis monet pitää tätä parhaimpana filminä. Mun täytyy sanoa, että nelosen ohella nä- tää on kyllä kärkikastia ollut ja ihan varmasti... Mä en tällekään anna ihan neljää tähteä, mutta kolme ja puoli, kuten mä annoin nelosellekin, mutta ehkä jos pitäisi valita, niin mun olisi vaikea valita, koska niin nelonen on semmonen ihan oikea oppinen, niin vähän tämmönen niin silmät, rutu, kulma, kulmakarvat rutussa oleva tämmönen slasher-elokuva, mutta siinä taas niin tää kutonen on ehkä vähän, siis tää on niin sama tulkinta, mutta se on komediallinen versio, että vähän kummalla tuulalla sattuu olemaan, niin näistä kahdesta voi ehkä valita. Tässä on siis mun mielestä ehkä ensimmäistä kertaa ymmärretty se, että... Jason on vähän niin kuin James Bond. Vähän sama, mitä niin kuin Renny Harlin ymmärsi sitten omassa tulkinnassaan Nightmare on Elm Street, osa nelonen, oliko se sitten vuolta 88. Mutta 86 nämä hiffas, että Jason on vähän niin kuin James Bond. Ihmiset ovat tulleet katsomaan Jasonia näihin elokuvaan. Ne muut hahmot on oleellisia, mutta ei, ei niin tärkeitä kuin Jason. Ja tässähän on aivan mahtava tämä alkujuttu. Monet ei tästä tykkää, mutta siis mä rakastan yli kaiken tätä James Bond-alkua, missä Jason Voorhees kävelee sieltä silmänäkymästä ja viiltää viidakkoveitteellä. Vähän niin kuin Bond ampuu, mutta Jason viiltää. Se on aivan mahtava nokkela idea kyllä, että propsit sille, kuka sen on ikinä keksinytkin. Ja siis siinäkin mielessä tämä on mulle kyllä eri tai rakas elokuva, niin kuin mä sanoin siinä kolmosen arvostelussa, että tämä saattaa olla joko se kolmonen tai sitten tämä oli ensimmäisiä Jasoneita, mitä mä näin. Ja mä muistan, että vielä elävästi tämä oli, tää oli tota noin, niin se kreikkalainen kasetti, oli, missä luki HVH. Ja sitten, mistä me otettiin sitten nimi Home Video Hervanta. Niin siinä oli, siinä oli tosiaan, mä katselin sen varmaan monta kertaa, olinko mä itse vielä nauhoittanut itselleni sen. Ja sitten tota no, niin, <laughs> siinä jotenkin mulle jäi mieleen se, että niin siinä oli tämä Megan, siinä lukijana Meyk. 
<laughs> että niin kuin, joo, tämä myyk, myyk tulee sinä. Olin ehkä vähän ihastunut tähän myykkiin sitten siinä aikanaan kyllä, että siinä on hauska kohta, kun se Tommy Jarvis, se, se pistää sen pään sinne, niin kuin tai se pistää sen siihen niin kuin, tiedäkö, tiedäkö, niin kuin reisiensä päälle, ja Tommy Jarvis kuiloi, se oli suoraan niin kuin kuvataan sitä haaroväliä, myykin haaraväliä siinä, niin se oli sillä että mm, voisin olla tuossa tota, noin, niin vähän Tommy Jarvisin tilalla tuohon. Niin, ja tosiaan tästä piti vielä sanoa, että Tom Matthewsista, joka näyttelee Tommy Jarvisia, niin se oli mulle niinku semmonen cool äijä, koska mä olin samoihin aikoihin näin Return of the Living Dead ensimmäisen ja toisen. Ja kummassakin näyttelee Tom Matthews, näyttelee sitä tota, samanlainen rooli, näyttelee semmoista idiotia apulaista siinä, niin mä olin sanoin, että tämä jatkaa semmonen kova kauhuäijä. Ja itse asiassa mä siihen aikaan luulin, typerä poika kun olin, niin luulin, että se on sama näyttelijä kuin siis Amerikan Nini ja Michael Dudikoff, mutta ei sen ne on kyllä samannäköiset, mutta siis en nyt ollut ihan vielä niin koman linjan elokuvaharrastaja, että olisin tietänyt paremmin. Kyllä, meillä on tässä Show Factorin DVD. Siis korjaan Blu-ray, A-lukittu Blu-ray. Nämä muuten kaikki levyt on ollut A-lukittu ja se maasta maininnut aikaisemmin. Siinä se on. Ja hei, tässä meillä on alkuperäinen julistetaide, kyllä, mutta hei. Toisin kuin aikaisemmista osista poiketen, niin täällä ei ole käänteistä kansipaperia, vaan täällä on joku tämmönen, äh, miksi tätä sanotaan, tommonen takakansikuva sitten, joo. Kyllä, meillä on special featureissa, meillä on peräti neljä kommenttiraita, ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä kuuntelin niistä vain kaksi. <laughs> että sori, en kerro nyt enempää kuuntele. Mä kuuntelin sen, missä oli tää Tom Matthews näyttelijä ja muita näyttelijöitä, ja sitten mä kuuntelin sen, missä on ohjaaja, ja sitten nää... Tota, kaksi muuta ohjaa, Adam Green ja Joe Lynch. Niillä oli tosi hyvää keskustelua. Se on varmaan uusi kommentti raita, koska ne mainitsee siinä Westworld TV-sarja kaikkea. Se on varmaan tätä levyä varten tehty. Mä oon aika varma, että tämä edellinen näyttelijäkommentti raita on tehty sitä 2009 Paramount Satsia varten. Kummakin on oikein viihdyttäviä kommenttiraitoja, mutta ehdottomasti siis ainakin tällä niin elokuvan tekijänä, niin mua kiinnostaa kyllä nämä niin kuin, kun ohjaaja juttelee niin kuin elokuvan tekemistä. Ja tässäkin ne viittaa. Tämä on siis todellinen kultakaivos, jos kiinnostaa sensuuri jutut, niin kaikkien näiden levyjen nämä, nämä tota kommenttiraidat, niissä puhutaan just paljon niistä, että miten ne asioi sen justiin elokuvatarkastamon MPAA kanssa, mitä ne joutuu lyhentämään, mistä ne joutuu trimmaa, mitä ne sai neuvoteltua takaisin ja semmoista. Jos nämä jutut sua kiinnostaa, niin nämä, nämä kyllä kannattaa kuunnella kyllä. Sitten tässä on Making of Jason Leaves part 6. Tyypillistä making of matskua, mikä löytyy varmaan edellisestäkin Davistä. Ja sitten taas tää typerä Lost Camp. Lost Tales of Camp Blood part 6. Joo, kattelin kelaamalla läpi. Ja sitten tää Crystal Lake Massacres Revisited part 3. Vittu, montako näitä vielä pitää kestää näitä Revisited part? Eli siis tää on tämmönen Blair Witch-tyyliin tehty pseudodokumentti, missä ei oikeastaan mitään sisältöä. Ihan turhaa, turhaa paskaa. Sitä mä en edes kelata, kelata tota noin, niin kokonaan läpi. Sitten tässä on toisenlainen loppu, eli Tom McLaughlin teki niin, että se oli kirjoittanut tähän erilaisen loppuun, semmoisen loppun, missä niin kun Jasonin faija tulee kattelee sitä hauta, ja se on sellainen... ja sen piti loppua siihen. Mutta tota no, niin se, se, oli, se oli tosiaan sillä lailla, että toi tuottaja Frank Mancuccio sanoi sitten, että tota... Ei, että niin kuin, ei oteta nyt riskiä, että tämä on hieno idea, mutta niin kuin, me ei haluta niin kuin, tätä sarjaa viedä niin semmoisille urille, mistä fanit ei välttämättä tykkää. Niin viedä niin kuin, hahmo, ke, hahmon keskipistettä siirtää niin Jasonin äijää tällä tällaisia. Mutta se löytyy tässä storyboardina. Mutta sitten tärkeimpänä tässä on tämä Slash Scenes, mistä mä just puhun, että missä näytetään näitä, nämä leikkaamattomat kohtaukset. Ne on, niin kuin, mm, se on niin kuin parasta, parasta extra matskua, mitä, mitä minä tiedän. Erittäin hyvä paketti, ja hei, tietenkään, niin tästä ei meinas unohtua täysin kokonaan, mutta siis Alice Cooper, koska Tom McLaughlin ohjaaja on suuri rockmusiikin ystävänä, se oli pyytänyt Alice Cooperia tekemään tähän biisiin, ja siis mun on tosi vaikea sanoa, kumpi on parempi biisi, siis tämä Man Behind the Mask Alice Cooperin, vai vuoden 87 Dokkenin Dream Warriors, mitä olen sitäkin ehkä laulellut joskus mun kanavalla joissain yhteyksissä. Kummakin on kyllä mun mielestä niin ikonisia 80-luvun tämmöisiä leffa, ää, miksi näitä sanotaan, heavy melodisen, melodisen rockmusikin niin merkkiteoksia. Ja kummallakin näistä on kyllä niin 
kumpikin on todellakin paikkaansa populaarikulttuurin sivuilla, historian sivuilla sitten ansainnut aivan varmasti. Lätkämaski mies, perkeile! Vuonna 1987 New filmiyhtiö julkaisi tämmösen elokuvan kuin Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors ja se oli hirveen suosittu ja se oli vähän tämmönen Jasonin hengen heimolainen ottaa huomioon, että Freddy Krueger on sarjamurhaaja vaikka se onkin unessa, mutta niinku tämä elokuvat oli sellainen niinku teinien suosiossa ja silloin Paramountin pamput olivat huolissaan nimittäin heidän heidän tota Jason 6 oli vähän epäonnistunut, koska niin kun, todennäköisesti sen takia, koska Jason 5 ei ollut Jasonia, niin sen takia ihmiset olivat pettyneet eikä menneet sitten katsomaan tota Friday the 13 part 6, vaikka siinä selvästi tuotiin Jason takaisin ja Jason Leaves oli tässä niin kun, otsikossakin sitten, alaotsikossa. Mutta niin yleisö jo kerran huijattiin, niin se oli vaikea saada sitä takaisin. Sitten kyllä niin kun, teikö, yleisö kyllä löysi sen kotivideolla tämän part kutosenkin kyllä. Mutta tässä vaiheessa tosiaan Paramoltilla oltiin huolissaan, että mitä, niin kuin, menettääkö ne mantteli, tää, menettääkö Jason Burhees manttelinsa sitten Freddy Kruegerille kokonaan. No, sitten päätettiin, että 88 tammikuussa, että me tarvitaan ensi Friday the 13, tarvitaan uusi elokuva. Ja tammikuussa alettiin kuvaamaan ja huhtikuussa 13. päivä 1988 yhdysvaltalaisin elokuvateattereihin ilmestyi John Carbiglerin ohjaama seitsemänsosa Friday the 13, tämä part 7, eli The New Blood. Ohjaaja John Gal Beekler oli enemmän tunnettu erikoistehosten miehenä. Se on tehnyt muun muassa sotteleffaan erikoistehosta kuin Mauseloum, ja se on ohjannut sitten tämmöisen elokuvan kuin Troll, ei Troll 2, mikä tunnetaan yleisesti <laughs> yhtenä maailman huonoimpana filminä. Kla- se on Cla- Claudio Fracasson filmi, ja se ei todellakaan ole maailman huonoin filmi, se on helvetin hauska. Mutta Troll on hyvä filmi kans, ja sitä ennen se oli ohjannut myös os- osan tätä segmenttiä tästä saatanan lunnaista. Eli tota, tää, tota, John Carl Beekler tuli vähän tämmöistä Full Moon ympäristöstä, eli siis se oli tottunut tekemään tosi halvalla, ja niin halvalla nopeasti ja siis näyttäviä efektejä sitten. Ja se oli hyvä valinta, sillä John Carl Beekler ei olisi halunnut jatkaa tätä Jason tarinaa, koska hänen mielestään niitä oli nyt jo tehty liikaa. Ja ehkä sen takia se sai tämän pestin sitten, kun Paramountilaiset ajattelivat, että joo, me halutaan joku äijä, joka pystyy niin kuin, tiedätkö, niin kuin, ajattelemaan out of the box. No siihen lisättiin tämmönen sitten, niin kun hylättiin tämä Tommy Jarvis ja Megan aikajana, mikä oli kuutosessa, mikä oli sinänsä ihan hyvä. Ja tuotiin tilalle tuodaan tämmönen henkilö kuin Tina, eli Tina hän ei pelkää, vaan tappaa kostaakseen, ei vaikka. Tina, hän, hänellä on telekineettisiä voimia. Ja sitten tota, Tina on psykiatrisessa hoidossa. Ja tota, sen hoitaja, tai siis tämä lääkäri, jota esittää Bernie Lomax tuosta Weekend at the Bernie. Siis mä en muista sen näyttelijäni, mutta sovitaan, että sen on Berli, Bernie. Weekend at the Bernie. <köhö> Weekend at the Bernie tuo sen. To... <köhö> Sorry. Weekend at the Burnies tuo Crystal Lakein rauhoittavaan ympäristöön tämän Tinan äitensä kanssa. Ja tota noin, niin siellä hän, hän haluaa niin kuin, käyttää tätä ja niin kuin, saada nämä unlokattua nämä telekineettiset salaisuudet sitten. Eli hän periaatteessa käyttää vain niin kuin, omiin kunnianhimoisiin tarkoitusperiin tätä Tinan mahtavaa voimaa. Ja totta kai, eihän se Crystal Lake olisi Crystal Lake, jos ei siellä naapurissa olisi sitten niin kuin joukko teine, jotka ovat saapuneet sinne lomailemaan. Kyllä. Käy ilmi, että Tina on vahingossa lapsena sitten tappanut isänsä, kun se on raivopäissään upottanut laituri ja isä on hukkunut sen järveen. Ja sitten tota noin, niin nyt uudestaan sama skenaario toistuu, koska Tina raivostuu, mutta tällä kertaa hän ei upotakaan järveen mitään, vaan löytää Jason Voorheesin, joka on sitten ollut tota veden alla kettinkin köytettynä siellä niin kuin ehkä parin metrin syvyydessä. Mua ihmetyttää aina tämä niin kuin Crystal Lakein poliisivoimien täydellinen kädettömyys ja leväperäisyys. Eikö ne löytäneet Jason Vurhiisin ruumista niin kuin kaiken sen verilöydön jälkeen? Siinä, niin kuin, täällä oli niin kuin kymmeniä silminnäkijöitä, sen sillä, että se Tommy Jarvis upottaa sen siihen järveen ja pistää sen sillä kettingillä. Eikö ne poliisit tullut sitä tutkia, että niin kuin, niin kuin, eikö ne kukaan sanoa, että joo, mä näen kuin se ruumisuppos tonne. Aa, vittu, mennään muuten kattoon. Niin kuin, että, joo. 
Ei, mutta siellä se on. Siellä se ruumis on. Odottaa vaan telekineettistä naista, joka pystyy sen nostamaan sitten. No sitten alkaa tietysti hirveä tappaminen ja sitten tässä on, tässä on todella hyvin tehtyjä kohtauksia. Tämä on mun mielestä niin kuin ihan ykkösluokkaa tässä sarjassa kyllä, niin kuin mennään siihen kohta tarkemmin. Mutta tämä just telekineettinen aspekti tuo tähän mielenkiintoisen uuden lähestymistavan. Ja sitten tietysti John Carl Beagle, se vähän innostui näistä tota, noin, maskeerausefekteistä. Ja kuten varmaan kaikki siellä tietää jo, niin tämä on kevyesti näistä niin kuin sensuroidun Guren osalta näistä Friday the 13 elokuvista. Toisin kuin Danny Steinmanin filmi, mikä olisi Leesin filmi ja tämmönen, niin tässä John Carl Beagle todellakin satsasi niin kuin helvetisti näyttävään Gore. Ja käytännössä... Käytännössä kaikki jäi sitten leikkaushuoneen lattialle, niin kuin tässä on huimat tappokohtaiset, tai oli. Bernie, Weekend at the Bernie, se sitten vedetään, niin kuin, jos olla jollain ihme trimmerillä, vedetään suolet pihalle ja se yhdeltä äijältä puristetaan pää niin kuin rusinan kokoiseksi niin, että verta roiskua kuin Sam Pekinpah filmissä ja sitten kaikkea muutakin vesurilla lyödään totta kai perus ja vesurilla lyödään sekä päähän ja mahaa ja mitä kaikkea tehdäänkään ja irtopäitä on ja kaikkea, kaikkea tämmöistä hienoa ja ehkä niin kuin sitten tota tämän stuntmiehen suosikki tappokohtaus, mitä hän on ikinä tehnyt, sanoo, että se hakkaa sen yhden muijan tota noin, niin makuupussissa päin puuta. Ja tässä nyt päästään stuntmiehen, eli tässä elokuvassa ensimmäistä kertaa ää, mies nimeltä Kane Hodder esitti Jason Voorheesia. Eli Kane Hodder tunnetaan tietysti ää, miehenä, joka kolme kertaa esitti J- Jason Voorheesia. Se toi tähän hahmoon semmoista tiedätkö, niin kuin tietynlaista Terminator-tyylistä uhkaavuutta ja se <tuh> hengitys, niin se tuli Kane Hodderilta. Siis se oli tämän John Carl Beaklerin ohjaajan niin kavereita. Ne oli tehnyt tuon Prisonin yhdessä, siis Reni Harlinin Prisonin. Siis, siinä oli toi tehnyt efektejä tämä Beakleri sitten ja ne tunsi sieltä. Ja toi oli, toi, ne tunsi sieltä sen takia, kun Kane Hodder oli ollut siellä stunttina tässä Reni Harlinin vinimissä, niin siitä sitten tiesivät tähän. Ja Beakleri on sitä mieltä, että tämä jätkä pystyy tekemään nämä kaikki hurjat stuntit tässä. Siinä on palamista ja hukkumista ja räjähdyksiä ja kaikkea, mitä Jasoni tykkää tehdä sitten. Tämä oli toinen kerta, kun Jason ei juokse. Se Jason ei juokse tuossa edellisessä osassa, kun se on niin kuin selkeästi, se nousee haudasta. Se on vähän enemmän semmoinen Frankensteinin hirviö. Mutta tämä, tämä Jason tässä, mitä Kane Hodder esittää, niin tämä on siis todellakin jumpy Jason. Eli, eli siis tällä on, niin kuin, tiedätkö, jumalauta selkäranka näkyy. Se on niin mädäntynyt, että poskesta puuttuu palanen. Ja sitten kun se niin kuin lopussa maski lähtee, niin holy shit! Se on kyllä niin kuin vaikuttava ilmestys. Kenties ehkä vähän liiankin vaikuttava, että se ehkä vähän on liian niin kuin ehkä huomioon herättävä maskeerausefekti. En tiedä, siis se on tosi näyttävä, mutta niin kuin musta aina tuntuu vähän, että se kuuluisi ehkä toisenlaiseen filmiin. Että se, on niin, se on niin over the top maskeeraus, että se ei näytä enää yhtään niin kuin siltä. Siis se näyttää vaan zombielta, eikä niin kuin niinkään kehitysvammaiselta, joka on kuollut, on tapettu 50 miljoonaa kertaa jo aikaisemmin. No niin. Mutta siis, joo, tämä on, pieni, tämä on pieni valitus, koska se on, se on todella, todella tota no niin, hieno, hieno kohtaus kyllä. Ja siis muita hahmoja tämän lisäksi on, on semmoinen tosi bitch-hahmo, ja sitten on tietysti komeen näköinen äijä. Ja sitten meillä on tämmöinen science fiction funny, mikä fantasioi science fiction ki- kirjallisuudessa. Tämä on selkeästi tulee vähän mieleen toi Crispin Clover tuosta nelososasta. Itse asiassa mä ihmettelin, koska Paramounti omistuksessa oli toi Star Trekkin siihen aikaan, niin miksei se puhu ikinä yhtään niin kuin Star Trekista, ja siinä mitään niitä Star Trek-leluja siinä on esillä, niin mun mielestä se olisi ollut hyvä touch siihen, mutta semmoista nyt ei ollut tähän keksitty sitten. Joo, siis tää on hyvin rakennettu elokuva, kuten niin kuin Josep Chido, joka teki sen nelososan, niin John Carl Beekler osaa tehdä jännittäviä kohtauksia, se osaa kuljettaa tarinaa tosi verkkaisesti, ja niin kuin mä sanoin, tää telekinesia voima, niin se, se tuo tähän uuden aspektin, että se on vähän niin kuin tosiaan, tossa sanotaan, Jotakin kommenttirauta. Vähän niin kuin Karrie kohtaa Jasonin. Ja siis ei tämä ole mikään, mitenkään huono idea. Lopputaistelu on erittäin mielenkiintoinen ja siinä jopa Jasonin, niin kuin, sillä on niin kuin paskat housusta. Ei vittu, mitä tämä muija tekee? Niin kuin, se ei koske, mitä, niin kuin kaiken maista, maailman paskaa lentää mun päähän, päähän kiinni. Että mitä helvettiä täällä tapahtuu? Että Jasoninkin hämmästyy siinä, että onko todellakin Jason lopulta kohdannutkin sen vertaisensa sitten? No ei sentäs, koska tääkin ta- storyline sitten unohdettiin tämän jälkeen. Että tosiaan tämä tele telepaatikko, telekineetikko, Tina on tosi hyvä hahmo tässä. Ja jälleen kerran, kuten niin kuin Megan tuossa edellisessä, niin meillä on taas todella vahva naisosa, että niin kuin ihan turhaa paskaa väittää just niin Wonder Woman tai joku muu Marvelin 
paskahousufilmi, mikä nykyään on tullut, ja sitä markkinoita jo ensimmäisiä vahvoja naisia, niin ei vittua. Kattokaa Friday the 13, pelkästään näissä, siis puhumattakaan muista 80-luvun slässereistä tai muista actionfilmeistä, niin pelkästään näissä on tosi vahvoja haamoja. Öö, mä antaisin tälle kolme ja puoli tähteä, tää menee ihan parhaimmista, mä en vieläkään mene siihen neloseen kyllä, en tiedä meinkö koskaan tässä, mutta niinku tää on ehdottomasti parhaimmisto, ja siis taas aivan varmasti helposti neljä tähteä, jos MPAA on kusimulkut ei olisi kaionnut tähän niin rankalla kädellä. Siis edes olisi jättänyt jotain näistä hienoista efekteistä, mitä tähän oli tehty. Niin siis kaikki kohtaukset tässäkin tuntuu tosi typistetyttä. Mutta oi onneksi John Carl Beekler sentään, se on sentään taidokas ohjaaja, kuten Josep Zito, niin se pystyy vähän ohittamaan näitä. Mutta kyllä se on monta kohtausta ennen kuin jää sillä, että jaha. Nyt leikattiin pois, pois niin kuin vaikka siinä olisi niin kuin enemmän mitä näyttää. Sitten meillä on tässä tämä Blu-ray show kautta Screen Factoryltä. Meillä on siellä levy. Ja kuten tässä edellisessä osassa, meillä ei ole vaihtoehtoista julistetaidetta. En tiedä miksi, koska täs, mä tiedän, että tästä on muukin julistetaide. Mutta sitten meillä on tämä tämmöinen stilli tästä leffasta sitten tuolla takakannessa. Tässä meillä oli kaksi kommenttiraitaa, joista kummassakin on ohjaaja ja sitten toi uh, stunttimies Kane Hodder. Ja sitten tuossa kolmannessa kommenttiraidassa on vielä, vielä tota niin toi naisnäyttely, mikä näytteli tätä Tinaa sitten. Mutta ne ei ole samalla kertaa äänitetty, vaan niinku tää näyttelijän repliikit on leikattu sinne väliin. Ja nää ei ole siis samaa kommenttiraitaa, vaan ne on kaksi kertaa tehnyt tämän, tämän John Carr Beekler ja sitten tämä Kane Hodder tämän audio trackin. Nää ei taida olla mitään uusia, koska tässä ei lue new, eli nämä on ollut aikaisemmalla levyllä sitten jo. Sitten meillä on luonnollisesti dokumentti taas Jason's Destroyer, Making of Friday the 13, muistelua elokuvan tekemisestä ja sitten ennen kaikkea tästä, kuten näissä kommenttiraidossakin, muistellaan sitä, että paljonko, paljonko leikattiin helvettiin tästä. Sitten tässä oli kummallinen dokumentti, tämmöinen Mind Over Matter, The Truth About Telekineesis. Eli siis joku dokumentti niin kuin, oikean elämän, elämän telekineesistä. Älkää kysykö, mä en katsonut siis niin kuin, kello oli jo paljon maata. Hey, oh my god, niin kuin, ei. Miksi tässä on tämmöinen? Ihan perseestä tämmöinen. Joo. Sitten tässä oli joku ke- kummallinen dokumentti, tämä make, make Over by Maddie, Need a Little Touch Up Work, My Ass. Tämä oli tämmöinen nää, Uh, elokuvan näyttelijämuijat kokoontuu nykypäivänä, tai koska se on kuvattu 2010, sitten menee niin kun, meikkaamaan toisiaan. Niin kun, erittäin kummallinen dokumentti, niin kun, mä en saanut tästä kyllä yhtään mitään irti. Siinä ei ole tuntunut olla mitään pointtia. Siis niin kun, paras ekstra ehkä tässä boksissa, niin tässä on tämä Slash Scenes. Eli tästä me nähdään ne kohtaukset, mitkä olisi ollut tässä elokuvassa. Ja siis tää on laajalti saatavilla YouTubesta tää. tää Tämä tosiaan tämä workprint-video, että niin kuin, tämä ei ole mitään uutta, että niin kuin, ne on ollut aikaisemminkin nämä, nämä sitten saatavilla nähtävillä tämä. Ja mä en tiedä mikähän vittu siinä on, että siis nämä on varmaan paskimmalle VHS-nauhalle nauhoitettu tämä slash scenes, että niin kuin, kuin ne on kehdannut nauhoittaa niin huonokuntoisille VHS. Että siis, siis niin kuin, mä, mä en edes, siis mä en varmaan edes omasta hyllystä niin kuin kurasin takan paskanauhaa, mikä mä tuolta vetäsen, niin Siis niin kuin en ikinä löytäisi niin paskalla kuvalla olevaa VHS, että niin olisin varmaan kannattanut sitä, jos sä nauhoittelet workprinttejä, niin, aa, niin kuin tee ensimmäisen polven kopio ja nauta se johonkin laatunauhalle. Meinaan, se on ikävä kattella, se on koko ajan sellaista väreitä, niin kuin koko ajan sellaista tracking-häiriöä, ja siis niin kuin ei mitään ihan pientä, vaan ihan kauheata. Niin kuin että niin kuin, huhuh. Ja siis niin kuin niin, ne sanoo tuossa dokumentissa, sanoo sitten nämä tekijät, että tämän, todennäköisesti nämä, nämä daily se on ikuisesti tuhoutunut. Mä en tiedä oikein mikä se politiikka siellä Paramountilla aikaisen on ollut, että niin kuin, onko ne heittänyt oikeasti, niin kuin, tiedätkö, niin kuin nämä tiedätkö, kameranegatiivit, heittääkö ne, ne niin kuin menee vai eikö ne niin kuin säilytä niitä ollenkaan? Että mä, en, mä en tiedä. Että sitähän mä aikaisemmissa jaksoissa spekuloin, että ne saattaa olla siellä nämä... Alkuperäiset kuvatut kohtaukset saattaa olla se jossain paramounti holveissa, mutta niin kuin, nyt kun tässä sanottiin sillä niin voi olla, että ei niitä enää ole missään tallessa, joten todennäköistä on, että näitä ei ikinä saada sitten enää yhtään mistä. Että ne pitäisi sillä niin kenties sitten kun, oi oi oi, nyt mä en tiedä, niin kenties sitten kun siis tämä tämmöinen tietokonegrafiikka ja fotorealismi kehittyy niin paljon, että pystytään tekemään täysin saumattomasti yksi yhteen tämä niin kuin, semmoinen reenactment. Ehkä ne pystyy CGI-nä tekemään nämä niin kuin, pois leikatut kohtaukset ja sitten vaikka rekonstruktoimaan jostain niin kuin, ehkä kuvakäsikirjoituksesta tekemään niin nämä leikkaamattomat kohtaukset. Että, niin kuin, <laughs> en tiedä. Huippuleffa, 
en sano vielä tässä vaiheessa, puhutaan sitten livestä sitten, että miten tämä ränkkautuu, mutta siis sanotaan näitä ihan parhaimmistoa kyllä tämä on. Jännittävä, mielenkiintoinen, kekseliäs ja hyviä tehosta, että vittu mikä räjähdys siellä lopussa, niin Jason leffassa ei ole kyllä tuommoista räjähdystä nähty. Ja tämä tehtiin kolme ja puolen miljoonan budjetilla, ainakin Wiki, tai siis Google sanoi, niin Wikipedia se luki 2,8 miljoonaa, en tiedä kumpi on oikein, toisen varmaan on laskettu mainos, mainosbudjettia tuolla. Mutta siis tämä siis tehden siitä, että tämä oli toiseksi kallein siihen asti Friday the 13 elokuvista. Se kolmasosa maksoi, tota, oliko se neljä miljoonaa, mutta se johtui siitä, että se oli tota, kolme deina kuvattu. Mutta tämä oli siis niinku, siinä mielessä niinku iso satsaus tai kallein näistä ei 3 d elokuvista. Ja siis tämä tuotti luukulla sitten niin kun, ei niin vähän, siis tämä oli toiseksi vähiten tuottava Jason, eli, eli niin kun, tuntui vähän siltä sitten Paramountilla, että niin kun, alkoi haistelee vähän siitä, että onko nyt Jasonista vähän puhti sitten loppu, loppumassa. Eli Jasoni piti sitten heittää vähän uuteen miljööseen, ja siihen me päästään sitten huomisessa jaksossa, eli käs... Jason goes to Manhattan, ja että sitten pistettiin Jasonin keskelle New Yorkin sykkivää sydäntä, että miltä se jakso sitten näyttää. And each other. You can't get the adrenaline pumping without the terror, good people. Kesäkuun 28. päivä vuonna 1989 yhdysvaltalaisiin elokuvateattereihin saapui kahdeksas osa Friday the 13 elokuvia. Ja tällä oli semmonen liikanimi kuin Jason Takes Manhattan. Kyllä. Tän oli ohjannut semmonen äijä kuin Rob Hedden. Ja tää oli kans hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa. Sitä ennen se oli ohjannut tätä Friday the 13 sarjaa muutama jakso ja sen jälkeen Rob Hedden ei ole ohjannut oikeastaan yhtäkään tämmöistä teatterielokuvaa. Se on tehnyt jotain jotain tota TV-työtä, TV-leffoja ja sitten esimerkiksi siihen mikä kuuma piiri, oliko se Commissioner tai se, siihen sarjan on tehnyt jaksoja. Ää, juoni tässä elokuvassa on sellainen, että tota noin, ne, ää, teinit ovat nussimassa veneessä siinä alussa ja sitten tota noin, niin veneen ankkuri osuu sähköpiuhaan tämmöiseen kaapeliin, mikä menee veden alla, ja sitten tota sitä kaapelista, joka menee rikki, niin se tulee sähköön Jason Vurhisin ruumiin, joka jälleen, jälleen kerran taas niin kuin lilluu siellä muutaman metrin syvyydessä siinä ihan siinä kristalleikin tota no, niin, rannassa, eli juuri siinä paikassa, missä hän sitten edellisessä osassa uppos sitten, että jälleen kerran täytyy ihmetellä, että niin kuin kukaan ei ole tätä ruumista sitten löytänyt. No, sitten Jason herää ja tappaa nämä nuoret ja saa sitten kätevästi siitä myös niin kuin tästä yhdeltä toiselta näistä sillä äijältä, niin saa siltä sitten jääkiekkomaskin mukaansa, joka sattuu just olemaan myös samalla lailla haljennut kuin tämä. That's convenient. Sitten jostain syystä täällä on tota noin niin laiva. Ja Jason nousee siihen laivaan, jostain syystä. Ja sitten täällä laivalla on sitten tota noin, tämmönen vuosiluokka, Crystal Lake University, vai mikä tää oli? Vuosiluokka, joka on lähdössä luokkaretkelle tonne tota, laivalla New Yorkin Manhattanille sitten vähän viettämään ja pitämään hauskaa aikaa tällä. Mutta Jason on siellä laivassa ja sitten alkaa tapahtua nimittäin. Jumalauta se pistää, pistää näitä oppilaita lihoiksi sitten ja... Sitten täällä on tosiaan tämä tyttö, minkä nimeä mä en muista, tämä pääosahenkilö, esittäjä, joka on aikaisemmin nähnyt Jasonin, kun se heitettiin sinne järveen. Ja Jason oli lapsen, tota noin, niin, lapsena siellä veden alla ja kisko sitä veden alle. Niin mun ymmärtää, miten, miten mä ymmärrän tämän asian, niin on se, että niin, to, tota Jason jostain syystä jahtaa tämän asian takia tätä, tätä muija. Mun mielestä mitään muuta selitystä tälle ei ole. Ja nyt kun se sai sähköön, se lähtee välittömästi tota, no, niin sen perään. Jotenkin sillä on tämmönen ää, telepaattinen GPS-navigointiyhteys tähän muijaan, koska se koko ajan tuntuu tietävän, missä se on, ja se seuraa sitä jo. No, sitten se tota, no, niin tappaa kaikki siellä laivalla, tietysti. Laiva syttyy tuleen, ja sitten tämä porukka saapuu sitten tota, Manhattanille. Siellä sitten Manhattanilla tulee sitten, tai no ei oikeastaan Manhattanilla, vaan ensin täällä New Yorkin täällä satamissa, mikä muuten oikeasti oli kuvattu Vancouverissa Kanadassa, niin siellä tulee semmoinen kujanjuoksu ja lopulta Jason on itse Manhattanilla ja on muutaman minuutin tässä ja, ja siitä sitten on saatu sitten hienoa trailerimatskua ja sitten tähän niin nimi, nimi, että Jason takes Manhattan. 
Mutta siis oikeasti tämän leffan nimi pitäisi olla Jason Takes a Boat, koska niin kun enimmäkseen Jason tässä osassa on veneellä. Se on siellä laivassa. Ja siis se, sanotaan näitä että tämä risteilyalus on kyllä tosi kälynen. Siis tämä ei ole mikään ruotsin laiva tai mikään luksusristeilijä, vaan tämä on tämmöinen kämänen pikkupurkki. Mutta siitä huolimatta täällä aluksella kuitenkin on nyrkkeilysali, sauna. Ja ainakin, ainakin viisi kerrosta tämmöistä niin kuin pannuhuonetta, erittäin vaarallista pannuhuonetta, missä Jason voi sitten niin kuin hiippailla ja tappaa jengiä, kyllä. Plus hytit ja kaikki, että se on yllättävän iso laiva, ottaen huomioon, miltä se ulkoopäin näyttää. Ja sekin mua pisti silmään siinä, että äh, siellä on paljon enemmän porukkaa, kun se laiva lähtee siellä kannella vilkuttamassa tällä ja bailaamassa, tiedätkö, niin kun siellä, on, siellä on kymmeniä ihmisiä. Mutta sitten kun si- laiva on lähtenyt, niin sitten ei näytetä enää kuin näitä päähenkilöitä, about kymmentä eri henkilöä, mitä siellä on. Mihin nämä muut ihmiset hävisivät sieltä? Siis, niin kun sitä jumalata laiva palaa. Mihin ne menee? Niin kun, tiedätkö, onko Jason tappanut nämä kaikki? Sitä ei vaan näytetä, näytetä vai pelastautuuko ne sieltä, sieltä alukselta silloin, kun se syttyy palaan? Sitä ei vaan näytetty. Vai yksinkertaisesti, niin kun, eikö niitä vittu kiinnosta? <laughs> ja se diskokin oli yllättävän tyhjä, kun yksi muija tapetaan, Jason tappaa sen siellä diskossa, niin se on ihan tyhjänä, joten miksi, mihin nämä kaikki ihmiset meni? No, ehkä mä ajattelen liikaa, niin kuin, mä vähän veikkaan, että elokuvan tekijätkään, niin kuin, ei ole, niitä ei ole kyllä kauheasti kiinnostanut tämmöinen pieni yksityiskohta tässä asiassa kyllä. Tää leffa on saanut paljon flagia siitä, että suuri osa tästä sijoittuu tosiaan tänne laivalle. Ja, no, siis sanotaan näin, että nyt kun, mä oon ihan samaa mieltä, mutta nyt kun mä oon katsonut näitä kaikkia putkeja, niin ja jos, kun mä nyt tiedän, mä oon nähnyt tämän sika monta kertaa, niin tullaan siihen kohta, niin ei se nyt mua haittaa. Siis niin kun laiva on kuitenkin huikeasti erilainen ympäristö kuin tota, tämä Crystal Lake, missä se on niin kun joka osassa tätä ennen ollut sitten. Että ei sen mun mielestä ole niin yhtään huonoa vaihtelua se laiva. Mutta totta kai, siis jos nimi on niin Jason Takes Manhattan, niin silloin se, se ei kyllä niin kata näitä lupauksia. Siitä saa sitten kuvan, että Jason on vähän tämmöinen kotsilatyylinen niin hirviövoima, joka niin kuin, menee siellä tuo Times Squareilla. Tässä on tasan yksi kohtaus siellä Times Squareilla, ja se on hieno kohtaus. Eli New Yorkissa on se Times Square, mikä on niin kuin, käytännössä niin kuin, yksi niistä keskuksista täällä, ja siinä Jason on, on tosiaan, ja se on hienosti kuvattu ja näin. Mutta, niin kuin, ja siis se on varmaan elokuvan kallein otos kyllä ihan varmasti. Mutta niin kuin, tämä ei ihan vielä kata tätä Takes Manhattan, koska niin kuin, siitä saa tosiaan kuvan, että niin kuin, ei vitsi. Tässä ollaan koko ajan Manhattanilla ja siellä niin kuin, kytät on sen perässä ja täällä on niin kuin, suurin piirtein kansalliskartti on sen perässä. Mutta mitään tämmöistä näin mielenkiintoista tässä, tässä elokuvassa ei tapahdu. No elokuvahahmot niin kuin, pääasiassa, niin kuin, mä oon aina kehunut tässä, muutamassa ainakin osassa tässä on kehunut, että kuinka on ollut vahvoja naisnäyttelijöitä. Mut, mut, mun täytyy sanoa, että tässäkin on muka tämmöinen vahva naisnäyttelijä. Se on, se on, se on, niin kuin, sillä on joku telepaattinen yhteys tähän Jasonin haamuun. Niin, kuulit oikein, Jasonin haamu, että tässä on oikeasti Jason, lapsi Jasonin haamu on vahvasti tässä esillä. Eikä sinne mitään, mutta niin kuin siis se, että niin kuin mun mielestä tämä, tämä on hirveän traumaattinen. Tämä on jotenkin tosi ärsyttävä henkilö. Niin kuin, I'm very sorry, niin kuin, mua vaan ärsyttää tämä muija. Niin kuin, siis, niin kuin, mä en oikein tiedä, mikä siinä on. Ja muutkin hahmot on aika ärsyttäviä. Siinä on se yksi näyttelijä, mikä on ollut esimerkiksi Naked Gunissa, niin se, se näyttelee, se on mukava kusipää, siis sillä, sopivasti kusipää tämä, tämä sen pääosahenkilön niin se eno, mikä on siellä sitten laivalla mukana, mikä on sitten tämä koulun rehtori tai joku, niin se on kyllä oikein kunnon kyrpä saatana, sitten se, se, se oikein toivot, että koska pääsee, koska lävähtää. Tässä nyt varmaan elokuvan tekijät oli jo vähän oppinut, että ne ei pistänyt kauheasti goreen, koska ne tiesi, että kuitenkin tämä leikataan. Ja kyllä, tätä leikeltiin sitten MPAA-toimesta jälleen kerran. Ei kyllä läheskään sitä, sitä luokkaa, mitä edellistä osaa, mutta kuitenkin niin kun joitain kohtauksia lyhennettiin. Mennään vaikka kohta myöhemmin niihin, niihin tuossa. Okei, okay, miksei nyt? Eli, eli muun muassa niin sitä alkukohtauksesta, missä tota, vedetään harppuunalla mahaa, niin siinä on semmoinen, mistä verta ruiskua, semmoinen vähän pidempi kuva. Sitten siinä, kun se äijä on siellä tota, noin, niin saunassa ja sen Jason lyö sillä kuumalla kiukaan kivellä sitä mahaa, niin se on muutaman freimin pidempi se, se, tota, se leikkaamaton versio siitä, että maha syttyy palamaan. Ja sitten on se, kun tämä bitch-hahmo, tämä kusipää, niin kuin tämä blondi pimu, mikä yrittää sitä rehtoria kiristää, niin sit kun se tapetaan, niin sit siinä on semmoinen kuva vaan, missä se makaa ruumiina ja, ja tota, siellä lasinsiruja on, niin kuin, se on vähän niin kuin laajempi kuva siitä ruumiista, että siellä näkyy, että sen, sillä on selkä täynnä lasinsiruja törryttää pystyssä. 
Niin, ne oli sitten leikattu. Varmaan ehkä jo, esimerkiksi siinä kun se kapteeni tapetaan, laivan kapteeni, siltä vedetään kurkku auki, niin ainakin tässä kommenttiraidassa sanottiin, että niillä oli kolme eri versioa siitä kohtauksesta, ja ilmeisesti ne pääty, totta kai ne päätyi siihen kesyimpään versioon, mutta yksi pieni tippa verta valuu sieltä, mutta että kulma siellä oli se, se Goreisenkin kohta, että tiedätkö, että psh, sitä niin kuin roisku kunnolla verta, mutta ne nyt luonnollisesti päätyi siihen Mamselli-kohtaukseen kyllä. Täytyy sanoa, että siis mä oon nähnyt tämän pentuna tosi monta kertaa, koska kanava Filmnet esitti tämän leikkaamattomana, siis niin kuin R-versio, mutta niin kuin leikkaamatta esitti seitsemännen osan ja tämän osan ja suomeksi tekstitettynä. Ja mulla oli nämä nauhoitettuna, josta mä en muista mistä ne oli nauhoitettu, mutta kuitenkin ne oli esitetty suomeksi te- tekstitettynä ja niitähän meinaan katsottiin sitten. Siis siinä oli ihan sika... Ihan sika monta kertaa, siis mun mielestä mä tykkäsin tästä osasta ehkä enemmän silloin pentuna, mutta nyt mun täytyy sanoa, että kyllä mä sitä seiskasta enemmän tykkään. Ja, mutta siis ei siinä mitään, siis tässä on monta klassista kohtausta, varsinkin siellä lopussa, kun se on siellä New Yorkissa. Mä tykkään tosi paljon siitä, siitä kun, no ensinnäkin kun Jason on Manhattanilla, se on se hieno kamerapannaus on siitä, näytetään kun se on Times Squarella. Sitten siinä on se klassikko kohtaus, kun ne jokut skinnerit kuuntelee siellä boom, boomboxia, sitten kettoblasteria, Jason potkasee sen. Se on niin, niin mahtava kohtaus. Sitten se näyttää niin kuin naamaansa, niin se on, oh, it's cool man, it's cool. Ja sitten on se hyvä kohtaus kanssa, että kun Jason menee tonne kahvilaan, niin sitten sieltä tulee, tai ensinnäkin kun se, ne sankarit menee sen kahvilaan ensin ja sanoo, että there's a maniac trying to kill us, ja sitten se lakonisti se tarjoli ja sanoo vaan, että well, Welcome to the New York. Se on oikein, oikein New York accentillä. Niin, tervetuloa New Yorkki. Ja sitten Jason tulee ovesta läpi ja sitten se tulee se yksi äijä. Niin sitten Jasoni heittää sen päin peiliä. Niin, ah, yeah. Niin mä ehkä hak- haukuin noita hahmoja, mutta Jasonia näyttelee jälleen tällä kertaa Kane Hudder. Eli äh, se on ensimmäistä kertaa sama näyttelijä näyttelee kahdesti Jasonia. Ja jälleen kerran nämä tutut vihaisesti hengittävä maneerit ja sitten niin tämä tämmönen Terminator-tyylinen kävely, niin on siinä hyvinkin läsnä. Ja kommenttiraidalla Kane Hodder sanoo, että uransa hienoimpia hetkiä oli se, kun se pääsi niin esiintyyn Jason Voorheesina New Yorkin Times Squarella ja siellä oli tuhansia ihmisiä aidatun alueen takana kattelemassa, kun ne kuvaa ja sitten siellä niin ihmiset huusi, että Jason, Jason, että siinä tuntui, että kun olisi ollut rockitähti ja en yhtään epäillä kyllä. Mä veikkaan, että kukaan muu ihminen tässä maailmassa ei ole ihan vastaavaa kyllä kokenut, eli siis esiintyä Jasonina Times Squarella. Ja sitten joo, hei, klassikko kohtauksesta pitää sanoa, että tämä mikä aina tulee, on monesti tullut kuoutattu ja kavereiden kanssa justin tämä se nyrkkeilykohtaus, että tota, no, niin tämä yksi hahmo hakkaa Jasonia ja se lyö sitä kymmeniä kertoja ja sitten se on ihan hengästynyt ja se on nyrkitehon veressä. Jason ei tunnu missään, niin sitten se sanoo, että give me your best shot, motherfucker. Ja Jason ottaa rysty raivelista kiinni. Mä lauta pamauttaa pään irti. Niin kuin se on klassikko matskua kyllä, että niin kuin, hei, ei kannata Jasonille sanoa tolla lailla, koska... Silloin saattaa käydä huonosti. Tämä kohtaus piti alun perin kuvata Madison Square Gardenilla. Siis se olisi ollut aivan mahtavaa. Eli siis se on se suuri halli siellä New Yorkissa. Se olisi ollut kyllä niin mahtavaa, jos ne olisi, ne olisi siellä päässyt kyllä kuva. Sitten tässä oli muitakin kohtauksia kirjoitettu Empire State Buildingillä, mutta lopulta nämä joutuivat yksitellen karsiin näitä pois, koska niin huomatte, että ei meillä oikein rahaa tehdä näitä. Niin vittu, mä oon ihan varma, että tämä olisi ollut parempi, parempi leffa, kun ei olisi nyt tästä väärästä paikkaa menivät säästelejä. Kenties tämä olisi ollut sitten isompi hitti, niin tämä tienas vaan 14 miljard, miljoonaa dollaria, piti sanoa miljardia, ei sentään miljardia, 14 miljoonaa dollaria 5 miljoonan dollarin budjetilla. Ja silloin Paramount päätti, että eiköhän ole aika pistää Jane että rukkaset sitten naulaan tältä erää sitten, joo. Selvästi ekaa kertaa Jason tässä, tässä osassa on niinku tämmöisiä yliluonnollisia voimia. Että niinku, se pystyy niinku teleporttautumaan. Sen on parhaiten siinä äh, diskosalikohtauksessa. Se, niinku Jason tuntuu olevan joka suunnassa, mihin se muija käytti. Siis se selvästi teleporttautuu. Ja sitten myöskin se loppu jättää todella kylmäksi. Mulla on vähän epäselvää, mitä siinä tapahtuu. Eli, eli tota, no, niin yhtäkkiä Jason muuttuu sitten pikkupojaksi sitten. No joo. No jos te et ole ikinä nähnyt, niin nyt mä spoilasin, mutta niinku... Ei, siis ei, ei siinä oikein. Se, ei ole, se on tosi antiklimaattinen. Se on niin yksi asioita, mikä tekee tästä kyllä mun mielestä heikompia näistä sarjan osista kyllä. No ehkä välttämättä heikompia, mutta niin heikentää tämän kokonaisarvoa kyllä mun silmissä joo. 
No niin, elikkäs siinähän se on, siinä se on, Blu-ray-levy, ja sitten meillä ei ole, itse asiassa tää on aika siisti tää, tää, tota, tää kansi kyllä, missä on toi Manhattan ja jääkiekko maski, ja sit meillä on takapuolella tää kuva, missä on toi ää, jääkiekko juliste tuolla, ja Jason seisoo siinä. Miksi oi miksi Shout Factorin äijät ei ole pistänyt tähän sitä ää, I Love New York? kuvaa sitä alkuperäistä, alkuperäistä julistetta tuonne takapuolelle, koska niin kun, tässähän oli hirveä kohu, siis siitä, tai noin hirveä kohu, mutta niin siinä, että siis New York uhkas oikeustoimilla, jos te, että hei, muuttakaa tämä juliste, koska siinä on se I love New York, niin ne oli tehnyt sitä pilaa. DVD platsalla kommenteissa sanottiin, että pitäisi näistä spekseistä puhua, mutta mä en ole sen takia ehkä puhunut spekseistä sen enempää, koska näissä kaikissa about samat. Aina mitä mä oon maininnut erikseen, että onko uusi 4K masteri, mutta okei, okay, sanotaan, kerrotaan speks, spe, speksi vielä, että tässä ei ole uutta 4K-masteria, mutta siis kuva on 1.85 widescreen 16 suhteen 9 luonnollisesti Full HD. Ja tota, ääniraitana meillä on oletuksena alkuperäinen DTS 2.0 eli stereo ääniraita, mutta valikosta voi valita 5.1 ääniraidan. Minä aina valitsen 5.1 ääniraidan. Tässä oli hyvä 5.1 ääniraita, siis siinä mielessä että se alussa se on se se kuuluu tosi makeasti niin ympäri. Ja muist, muutenkin tässä oli ihan hauskoja 5.1 efektejä tässä filmissä. Meillä on audiokommentaari ohjaaja Rob Heddenin kanssa ja audiokommentaari, missä on ak- näyttelijä Scott Reeves, Jensen Daggett ja Jane Hodder. Mä en ihan, ei siis joo, kyllä mä nämä kuvatkin kuuntelin kyllä ja ihan, 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 hyvää, ihan hyvää tietoa, nippelitietoa tässä. Ja toi vaikuttaa ihan hauskalta tyypiltä tämä Rob Hedden, nimittäin se on myös tässä New York has a new problem, the making of Friday the 13th part 8, Jason takes Manhattan. Se on myös siinä tota, siinä dokumentissa sitten ja ilmeisesti se on vähän pilailuksia kuvaus. Siinä näkyy näitä, tässä on tämmönen gag reel, näkyy, että se on aina, aina niin kuin hyppää sinne kuvaan eteen pelleille ja tällä. Mun mielestä se on hauskaa, hauskaa toimintaa ohjaajalta ja se tekee hyvää kuvauspaikalla, kun siellä ei ole niin vakava tunnelma sitten joo. Sitten semmonen ekstra, mitä on näissä kaikissa ollut, mitä mä en ole oikeastaan maininnut. Sitten näissä on yleensä nämä niin still- ja poster colorit ja te- theatrical trailer, mutta nämä on mun mielestä niin, niin basic extra, että en mä niitä erikseen ikinä, ikinä on malttanut mainita sitten. Ja, mutta sitten kuten tässäkin, niin tässä on tämä paras ekstra, mitä näissä voi olla, niin on tämä slash scenes, eli leikatut kohtaukset. Tässä kyllä ei ole sitä, kun mä puhuin sitä kapteenin kurkun viilosta. Sit, sitä ei ole niinku niitä rankimpia versioita tässä ollenkaan. Mutta niinku muista kohtauksista näyttää olevan kyllä nämä pidennetyt versiot. Ja tää on kyllä ehkä vähiten näistä M- kärsinyt MPAA käsissä. Mutta niin kuin mä sanoin, tässä on kyllä elokuvan tekijät ennakoinut kyllä sen, että niinku se tullaan leikkaamaan, joten mitä suotta vaivautuu sitten. Se ei tietenkään estänyt Suomen elokuvatarkastoma kohtelemasta tätäkin elokuvaa todella kaltoin. Nimittäin vuonna 90 Esseltä video yritti tuoda tätä Suomeen videomarkkinoille ja ohraisesti jälleen kerran kävi. Nimittäin ankarasti tuli KK eli kokonaan kielletty tuomio. Sen jälkeen toinen 1990 he yrittävät uudestaan tarkastaa tätä elokuvaa. Tällä kertaa minuutti 48 sekuntia leikattuna, mutta ei käy. Ei tullut KK, mutta K18 tuli tarkastamalta, joten videolevitys jäi siihen sitten ja sen enempää tarkastustietoja tästä ei enää ole, joten tätäkään emme siis nähneet sitten tänä aikana, kun tämä oli uusi, niin tämä Suomen videomarkkinoilla. Mutta tosiaan Filmnetiltä sen näki ja voi pojat, se oli kyllä hieno, kuin pääsi maistamaan tätä niin kuin oikein niin kuin tämmöistä kunnon mehukasta veristä. Kiellettyä hedelmää, niin se on kyllä semmoinen asia, että niin kun sitä on vaikea selittää tämän nyky, nykyajan nuorille, että miltä se tuntui, mutta luottakaa muuhun hyvältä. Mutta semmonen, semmonen oli Friday the 13th part 8, ja tämä oli viimeinen näistä Paramountin, Paramountin levittämistä elokuvista, eli tähän päättyi Paramountin innostus tähän kyseiseen franchiseen. Ja tämä oli viimeinen tosiaan Frank Mancuccio Juniorin tuottama Friday the 13. Ja tämän jälkeen oikeudet Friday the 13 niin myytiin sitten muutama vuosi myöhemmin New Line Cinemalle, jotka aloivat 
he alkoivat kehitellä tämmöistä konseptia nimeltä Freddy vastaan Jason. Itse asiassa se ei ollut uusi konsepti, nimittäin Paramount oli ehdottanut tätä jo silloin, kun oli Friday the 13th part 6 julkaistu. Ne oli silloin jo ehdottanut New Line Cinemalle sitä, mutta he eivät olleet innostuneet, koska Freddy oli silloin hot shit. Että niin kun, <köhö> miksi yhdistää silloin, kun rahaa tulee ovista ja ikkunoista, niin miksi sitten tehdä tämmöistä definitiivistä julkaisua sitten, tai tämmöistä lopullista tämmöistä, että niin kuin, miksi tehdä se nyt, että kannattaa säästää myöhemmin. Mutta tämä oli tulossa sitten. Oli kulunut neljä vuotta siitä, kun Jason kävi Manhattanilla ja Paramountilla tuli sitten semmonen aatos, että perhana vieköön. Kyllä nyt on kulkaas. Jason Vurhista on tota noin niin puhti pois, nimittäin se oli huonoiten menostenut lippuluukulla, siis tämä Jason elokuva, tämä part 8 Ghost to Manhattan, monenkin asian yhteissummana näin kävi, mutta niin kuin Paramount sitten oli, vaikkei ne virallisesti ikinä ilmoittanutkaan sitä, että he lopettaa tota tämän sarjan tekemisen, mutta niin kuin kuitenkin oli sillä lailla selkeätä ilmassa, että niin kuin ei enempää. Ja tämä oli myös Paramount-yhtiölle semmoinen vähän niin kuin häpeän tahra, että ne ei itsekään tykännyt tästä ja ne, ne niin kuin no, häpesi sitä, että he rahastaa tämmöisen tietyllä tavalla, tietyn tasolla eksploitaatioilla, että missä on alastomuutta ja verta ja, ja niin kuin tällainen niin kuin, elokuva, joka huvitus perustuu sitten niin kuin pelkästään niin kuin tappamiseen ja tisseihin about. <laughs> niin, niin, ne oli sellainen aina vähän niin kuin piikki niiden lihassa, mutta koska ne tuotti niin hyvin, ne ei niin kuin give a fuck. Mutta tässä nähdään kuinka kaksinaismoralistista ja kyynistä ja tämä tämmöinen on. On sitten tämä leffa business. Mutta anyway, neljä vuotta myöhemmin oikeudet sitten päätyivät New Line Cine- Cineman haltuun Paramountilla. Eli Sean S. Cunningham, elokuvan alkuperäinen tuottaja, oli sitten tehnyt jotain duunia äh, <köhön> New Line Cinemalle. Ja sitten, että voi vitsi, nyt saadaan halvalla takaisin oikeudet, tota no, niin, uh, Friday the 13th, anteeksi, ei Friday the 13 vaan Jason hahmoon saadaan tota Paramolta tästä talon alle. Koska idea oli se, että niin he tekevät sitten Freddy vs. Jason elokuvan. Se tota, Freddy vs. Jason piti siis tulla ihan 93 tai 95, mitä nyt olikaan, mutta siinä taisi olla monta erilaista tuotantoteknistä ongelmaa, että niillä ei ole kunnollista tarinaa, ei ohjaa ja ei niinku, käytännössä mitään. Niillä oli vaan idea siitä. Mutta sitä, koska nyt lisenssi oli hommattu Jasoniin, niin pitihän New Line Cinema sitten kokeilla kynsiään Jason-elokuvaa tehdessään. Ja sitten siitä muodostui Jason Goes to Hell-elokuva. Ja se sai ensi iltaansa ää, elokuussa 3. Toista päivä 1993, eli neljä vuotta, vähän reilu neljä vuotta sen jälkeen, kun toi, 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 toi Manhattanilla oli käyty. Uh, elokuvan ohjaajaksi pestattiin semmonen jätkä kuin Adam Marcus, niin todellinen keltanokka, 23-vuotias jätkä, joka oli tota, noin, niin kave, hyviä kavereita tämän Sean S. Cunninghamin pojan, oliko se nyt Noel Cunninghamin. Ne oli ihan lapsuuden kavereita sen kanssa, ja tota, niin, sitten kun Fajal, Fajal oli, Noelin Faija oli sitten, Sean S. Cunningham oli pu, tuottamassa uutta Jason-elokuvaa, ja Adam Marcus oli tämmönen elokuvaopiskelija, niin siinä sitten tuli tämmönen tilanne, että Adam Marcus sai pestä sitten tekemään tätä Jason Goes to Hell, ja Adam Marcus oli niin kuin omien sanansa mukaan erittäin suuri Jason funny, Friday the 13 funny, mutta että ei halunnut ehkä niin kuin tehdä samanlaista elokuvaa, vaan niin kuin jotain ihan muuta, mutta todellakin otti pestin sitten, ja oli sitten ohjaamassa tätä elokuvaa, ja ensimmäinen leffa, ja Adam Marcus ei ole ihan kauheasti tota noin, niin tämän jälkeen tehnyt elokuvia, Uh, joitain TV-tuotantoja, joitain sarjoja, TV-elokuvia ja sarjajaksoja ja näin. Kenties me saadaan kohta selville miksi. No niin, elokuva alkaa sitten, äh, alkaa varsin vauhdikkaalla kohtauksella, semmoisella kohtauksella, missä tota, no niin Jason Voorhees vaani naista me- metsämökillä. Tämmönen hyvännäköinen tyyppi tulee sinne yksin ja tekee about kaikki asiat, mitä yleensä Friday the 13 leffassa ihmisiä tekee, kun ne on yksin mökillä. Äh, ja lopulta, kun se menee suihkuun, niin sitten tota noin, niin... Ai, ei, ei se sinä ihan vielä ole, mutta yhtäkkiä Jason... 
Jason vähän sen jälkeen, kun tämä typy on käynyt kylpemässä suihkussa, niin Jason hyökkää sitten varjoista, kuten varmasti katsoja odotti. Mutta sitten tapahtuu yllättävä käänne, nimittäin se onkin FBI:n ansa. Ja sieltä tulee SWAT-tiimi ja ampuu Jasonia miljoona kertaa ja vitu granaatilla räjäyttää sen palasiksi. Näin alkaa elokuva. Jasonin pää lentää hidastettuna, että miten tämä voi, miten tämä voi olla mahdollista, että Jason on räjäytetty kappaleeksi. No sitten tämä raato viedään sitten johonkin valtiolle, valtion johonkin ruumishuoneelle lääketieteelliseen tutkimuksiin ja kuinka ollakaan tämä ruumiin avaaja sitten saa, saa jotain niin kun, telepaattisen mielenterveyskohtauksen, kun se sydän alkaa tykyttää yllättäen tämä Jasonin sydän. Ja mä lauta sen jätkä, vittu se alkaa syömään sitä sydäntä, pörköllä se syö sitä raakaa sydäntä, hyi helvetti. No. Kuinka ollakaan siitä äijästä sitten tästä ruumiin ajavasta se muuttuu itse Jasoniksi. Mitä vittua, mitä täällä tapahtuu? No, käy ilmi sitten, että Jason ei olekaan äh, tämmönen mädäntynyt kehitysvammainen poika äh, tappaja metsissä, vaan se on tämmönen hitten tyylinen olio, mikä siirtyy ihmisten suusta matona toisen ihmisten kroppiin. Ja mitä Jason haluaa, niin käy ilmi myös se, että Jasonilla on ollut sisko, ja siskolla on tytär, ja sillä tytär on pikku vauva, ja Jason tarvii jotenkin tähän verisukulaisensa siihen toimintaan, että hän pystyy uudelleen syntymään. Ja sitten tähän tarinaan tulee mukaan sitten tämmönen jätkä, mikä saa kuulla, että se vauva on sen vauva, ja, ja tota, sit se alkaa niin kun, Seuraa tämmönen kujanjuoksu sitten, että vauva pitää pelastaa ja Jasonia pitää vältellä ja tällä. Miltä se kuulostaa? Aivan. Kuulostaa ihan vitun paskalta. Tai siis niinku... Ei ainakaan kuulosta Friday the 13 elokuvalta. Että niinku... Mä pääsen heti tähän elokuvan suurimpaan ongelmaan. Ja se ongelma on se, että tässä ei ole Jasonia. Tai siis Jason on aivan erilainen. Ja ohjaaja tuolla kommenttirailla puolustelee sitten, että kyllä tässä on Jason, että sehän nähdään tuota peilin kautta. Ja se niin kuin koko ajan käyttäytyy kuin Jason. Että ainoa mitä tästä teille te, niin fanelta puuttuu on tää lätkämaski. Ei ole. Ei siis... Sä oot niin paskapää, vitun ohjaaja, Adam Markus, sori nyt. <laughs> Varmaan mukava tyyppi, mutta niinku. Mä sanoin, että vittu, sä et tajua, sä et tajua omaa asiaa. Jos sä fanitat Jason ja sä et tajua sitä hevon vittu. Okei. Okay. Siis ongelma on tässä, että ei suinkaan siinä, että sinä ei ole lätkämaskia, vaan ongelma on siinä, että sä otat tutun hahmon ja teet siitä jotain muuta. Niinku se on, tää hahmo on aika vitu hyvin estabilisoitu, niinku, tiedätkö, niinku, tiedätkö, kahdeksassa elokuvassa. Nyt tää jätkä tulee... Ja se muuttaa sen koko jutun, ja se muuttaa sen täytteeksi hitten tyyliseksi deaditeksi, niin se oikeasti näyttää vielä eviltetistä se Book of the Deadia siinä, ja sanotaan, että joo, tää on, kato niitä samoja tyyppejä, niin kuin, mitä vittua, tai antaa ymmärtää, ei sillä ole lisenssiä oikeasti tehdä siitä, mutta niinku... Jos mä tekisin James Bond, sanotaan yhdeksäs James Bond-elokuva, taisi olla Man with the Golden Gun, ja sanotaan näitä, jos sinä kävis ilmi, että James Bond onkin Terminaattori. Se on robotti. Ja MI6 on tämmönen James Bond-tehdas, missä valmistetaan James Bondia. Ja sitten tää, niinku, ahaa, tää niinku selittää sen takia, miksi se selvisi siitä Goldfingerissä, sitä kun se tippui siellä ja siellä. Ja miksi se selvisi, kun sitä ammuttiin. Miksi ei ne niinku tunne semmoista kipua. Niin miksi se on niin hyvä agentti. Niin vähän sama asia, että otetaan tämmönen tunnettu asia. Ja sitten my- paljon myö- myöhemmin käännetään ihan täysin. Niin siis, mulla ei mitään ongelmaa sen kanssa, että kokeillaan uusia juttuja. Se on ihan virkistävää, se on ihan kiva. Mutta niin kuin mulla on ongelma sen kanssa, että niin kuin jos otetaan tosiaan niin kuin tuttu asia ja se väännetään aivan erilaiseksi. Siis se ei mun mielestä ei ole kauhean niin kuin, <lacht> ei kauhean hyvä. Tee sitten joku, tee sitten erilainen elokuva, tee sitten hitteen elokuva, tee sitten jotain muuta, mutta niin kuin, come on, jossain vaiheessa sitä tuotantoportaassa olisi pitänyt niin kuin kellot soida, että hälytyskellot, että ei hitto, että mihin, mihin me ollaan ollut rupeamassa, meinaan, niin kuin Kane Hodder sanoo, Kane Hodder on tässä muuten, muuten taas Jason, ja se, tässä on iso haastattelu siitä, pitkä haastattelu ekstra. niin Kane Hodder sanoo, että mä en oikein tiennyt, kun mä sain tämän kässärin, mä mietin, että tää on vähän liian erilainen, niin olisitte kuunnellut Kane Hodder, ja Kane Hodder on kuitenkin uh, jopa kokeneempi Jason kuin Sean F... jopa kokeneempi Jason bisneksessä kuin Sean S. Cunningham, joka oli siis tuottanut sen ensimmäisen, niin kuunnelkaa häntä. Okei, okay. no jos hyväksytään tää, että niinku Jason nyt on tää, tiedätkö, mikä matkustaa 
ää, suusta toiseen tämä olio ja valtaa ihmisten mieliä ja näin tämmöinen vähän zombityylinen demoni. Niin miten tämä elokuva muuten toimii? No siis mä en puhunut tästä yhtä, että tässä on The Duke, tämä palkkio metsästä. Ja, ja mun mielestä ilman muuta tämän elokuvan olisi pitänyt keskittyä tähän Dukeen ja sitten sen niinku, toimintoihin, kun se etsii Jasonia. Mutta Duke on nyt vaan niinku, vähän niinku tämmönen sivuhahmo. Siinä Duke, mä tykkään sitä hahmosta, siinä on ha- paras kohtaus, ehkä elokuvan paras kohtaus on se, kun se on siellä putkassa ja sitten se niin kun pääosa esittää tämä jätkä, niin se on, että kerro mulle sitä ja kerro mulle tätä. Jostain syystä tämä Duke tietää ihan kaiken Jasonista ja tästä mytologiasta. Se on niinku kävelevä ekspositio tämä mies. No, olkoon näin. Duke tietää kaiken ja sitten kun se <laughs> pyytää, että kerro mulle sitä ja tätä, niin okei, okay, se maksaa paljon ja se rikkoo sen sormia sitten niinku ilman mitään syytä. Duke on vitun kova jätkä ja outo jätkä. Niin kuin ilman muuta tämä olisi pitänyt nostaa siihen. Mä tykkään Dukeista, mutta se ei saa tarpeeksi ruutuaikaa. Tämä muu tässä, tässä ympärillä on ihan paskaa. Siis tämä just tämä, että tuodaan vähän tämmöistä ydinperhejuttua tähän. Niin kuin. Se on niin, jotenkin edes, niin tuntuu vielä falskille ja päälle liimatulle, että se ei niin kuin, toimi yhtään. Ei niin kuin pätkääkään saakeli. No, Kane Hodder nä- näyttelee Jasonia, se on hienosti maskeerattu, mutta ehkä vähän, ei mitään verrattuna, niin kun, mun, mä tykkään paljon enemmän tästä Paramount Jason Lukeista. Tää näyttää tästä, että se on vähän niin kun, ihan turvonnut ja tällään, niin kun, mutta niin kun, joo, makuasioita. Mutta sitten tietysti se paras asia, mikä tässä on, mistä varmaan useimmat ihmiset tykkää, jos ne sanoo tykkäämänsä, tässä on tätä Gore. Ja eli nyt oltiin New Line Cinemalla, ja ne pystyi julkaisemaan tämän elokuvan silleen, että ne... Tai se oli tätä aikaa, kun alkoi Laserdiskille tulee tämmöisiä special editioneja ja muutenkin kotivideolle, että siitä alkoi tulee juttu. Uskokaa tai älkää, vielä 90-luvun alussa tämä oli uusi juttu, että special edition tulee niin kuin videolle, että niin kuin tuota filmiyhtiöt alkoi huomaa vasta silloin tämän tosissaan, että hei, mä lauta, täällä on meinaan miljoonia tienattavana täällä kotivideopiseksi että voidaan vaikka tehdä eri versioita. No, mutta oli yhteisymmärrys siitä heti alkuun New Line Cinemalla ja ohjaajien kanssa, ohjaajien ja tuottajan kanssa, että he aikovat julkaista tämän Unrated Day. Ja nyt, tuotantoyhtiö oli sitten, että antakaa bala, palaa vaan, että gore ruutu ja perhana sentään. Tässä on KNB, eli Kurtzman Nigotero ja mikä se B nyt oli? KNB. En mä muista. No, se oli se B, Mr. B. Niin tota, niitten efektiryhmä oli tota, noin, tekemässä efektejä. Tässä on limasia efektejä, tässä on erittäin verisiä efektejä. Tässä on kyllä ehkä sarjan Goreisin tappo, se missä muija, tota, muija ja jätkä nussii teltassa ja sitten muija ottaa ratsua siinä päällä. Äh, vittu nussii siinä ja sitten tulee yhtäkkiä niin tulee rautakanki sieltä selästä läpi, mahan läpi ja sitten se viiltää sen tai repäsee sen koko muijan niin kahtia. Se on vakuuttavaa jälkeen. Se, se jos mikä niin on semmoinen kohtaus, mikä jää tästä varmasti mieleen, jos jotain. Ja olettaen, että sä katsot tosiaan tämän Theatrical Cutin, äh, ei vaan Directors Cutin sitten jo. Sitten muita hienoja kohtauksia, siis se oli, siinä oli se yksi kohtaus, missä se seriffi sulaa, jostain syystä, tämä seriffi, minkä suusta tulee ulos Jason, niin kun se jää ilman Jasonia ja se ruumi, se ruumi sulaa sitten, se oli ihan vänkä, ja sitten siinä oli hyvä ammuskelukohtaus, oli siellä poliisilaitoksella ja kahvilassa, sitten tota noin, niin, öö, mitä se on? Niin, no about, tässä nämä niinku Gore Highlightsit oli, että kaiken näköistä pientä kivaa, siis niinku kevyesti sarjan tähän mennessä verisin jakso on kyllä tämä, tämä tota noin, niin Jason Goes to Hell. Sehän piti olla Tommy Jarvis tämän, tämän tota pääosa esittäjä, tai se hahmon piti olla, mutta ne, kato kun New Line Cinema osti vaan oikeudet Jasonin, ei siis niinku Friday the 13 nimeen, eikä myöskään muihin hahmoihin, mukaan lukien Tommy Jarvis, ja toi Adam Markus sitten siinä kommenttirada sanoo, että vittu kun vitutti, kun hän hän niin kuvitteli, että olisi Tommy Jarvisin arkia. Se olisi ollut kyllä hyvä juttu, ja mä olisin niin tykännyt, että se Tom Matthews olisi palannut Tommy Jarviksena, mutta näin ei sitten kuitenkaan käynyt. Ja sitten mä vähän kyllä typerä siis tämä Adam Markus ohja, ja se viljelee näitä niin kuin Carpenter Romero Raimi-nimiä niin kuin niissä hahmonimissään niin kuin tässä, niin mun mielestä se jotenkin niin... Night of the Creepsissä tämä juttu tehtiin ihan hyvin, mutta niin kun sä näet sen niin kun kymmenettä kertaa eri filmissä, se tuntuu jotenkin niin, niin väsyneille kyllä. Viljelisi jotain edes omaperäisempää, vaikka jotain niin kirjoho Santiago tai jotain semmoista. Niin kun... Mutta joo, siis jotain vähän tuntemattomampia ohjaamme kuin aina nämä Raimit ja Romerot ja Carpenterit ja nää. No niin, ensimmäistä kertaa! Ikinä ihmiskunnan historiassa meillä on Jason Goes to Hell! 
Full HD-versio, siis tästä Unrated-versiosta. Kyllä tämä on aikaisemmin julkaistu kotivideolla, mutta tämä on eka kerta, kun Full HD, siis HD-kuvalla lukee, tulee tämä Unrated-versio. Eli se on ollut aikaisemmin DVD-llä tämä Unrated-versio. Eli tässä on Unrated-versio, täällä on kaksi levyä, sitten tässä on Directors, eh, Theatrical Cut on siinä. Ja sitten meillä on näköjään... Kiva, kiva. Meillä on takakannessa erilainen, erilainen kansi täällä. Nämä on kyllä ihan samanlaisia nämä kansikuvat kuin, kuin tota noin, niin, ö, joka puolella, mutta siinä on vähän eri teksti. Sitten meillä on eri kuvia tässä, mikä on, sopii tähän aikaisempaan Short Factory-tyyli. Katsos joo, Change on Ghost to Hell, The Final Friday, toi, on, muuten, toi teksti on eri värillä tuossa kyljessä. No, kansi, kansien puolesta ihan hieno. Mä oon oikeastaan aina tykännyt tästä kansikuvasta. Ö, se on ihan cool. Näyttää ehkä ihan joltain heavy metal levyn kannalta, mutta niin kuin, which is nice. Sitten, hei, tässä tosiaan, niin kuin mä sanoin, tämä on ensimmäistä kertaa 2K Scan of the uh, Unrated Interpositive, eli siis Unrated versio, mutta nyt mä en ole aikaisemmin tässä maratonilla maininnut tätä pientä asiaa, tässä Show Factorilla kävi pieni kämmi näitä levyjä tehdessään, ja tota no, niin, jostain, syystä, jostain syystä niillä on tota... Uh, puuttu yksi kohtaus tästä Unrated-versiosta. Siis se on R-rated-versiosta se kohtaus, missä se yksi pulskapoika tulee pyssyn kanssa siellä uh, 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 ravintolan parkkiksella. Sitten Jason tulee siinä yhden äijän hahmossa, sen TV-äijän hahmossa. Ja se repäsee sitä käden sillä lailla, että tiedätkö, luu näkyy. Vähän niin kuin Sleepwalkerissa ja sieltä ruskua verta. Niin se on tietysti leikattu R-rated-versiosta pois. Ja jostain syystä tähän versioon, mikä on mainostaa itseään Unratedina, on päätynyt se r rated kohtaus siitä, siitä hetkestä, vaikka muu on tässä kyllä unrated. Ja selvästi kämmi siellä Short Factorin suunnassa. En tiedä, miten tämmöinen kämmi tapahtuu, mutta näin nyt vaan on tapahtunut. Mutta siis, ja sitten tässä oli, uh, tässä boksissa on pari muutakin viallista levyä, tai ne on viallisia, siellä on ilmeisesti nämä 3D-versiossa, Friday the 13 part kolmosessa oli jotain vikaa jossain alkutekstien 3 d Mä en kyllä huomannut mitään eroa, vaikka mä kattelin sen 3D. Ja sitten Jason Xstä, mihin me päästään seuraavassa jaksossa, niin, niin oh my god, niin, niin siitä puuttuu, tota noin, niin kun se hakkaa makuupussilla niitä kahta muijaa, niin tota, puuttuu joku tietty ääniraita. Eli sieltä ei kuulu niitä, niitä huutoja ollenkaan. Mutta nämä levyt saa korva, korvauksena, jos vaan lait, jos sulla on todistetta, että sä oot ostanut tämän boksi ja lähetät sinne tiettyyn paikkaan mailia ja sanot, että haluat hyvityslevyt, niin ne pitäisi tulla. Mä oon tehnyt semmoisen pyynnön, mutta ei ole vielä hyvityslevyä näkynyt, joten katsoin nyt tämän leikka, leikattuna versiona, tämän unrated leikkaamattoman version sitten, jos ymmärrätte yhtään, mistä mä en puhu. <laughs> Okei, okay. sitten meillä on uusi kommenttiraita, jossa on Anna Marcus ja sitten tämä uh, Crystal Lake Memories kirjan kirjoittaja Peter Prack. Ja sitten meillä on toinen kommenttiraita, missä on, sekin on uusi, ja meillä on Adam Marcus ja aktor Kane Hodder on tässä. Eli nämä on kaikki uusia ekstroja, paitsi tämä Addition on tv fotake eli tässä on tosiaan... TV-versiosta niitä poistettuja kohtauksia. Ne on ollut aikaisemminkin. Ei mitään. Mä katsoin ne läpi. Ei mitään. Niin kuin, et, et ole missannut mitään. Ja kuuntelin kummakkin kommenttiraidat. Ja täytyy sanoa, että siis ihan hyvä meininki tulee ole, tulee, tuntuu olevan tällä Adam Markuksella. Mutta sitten tässä on tämä myös tämä... Ei kun hetkinen. Ei, mä, mä näköjään sanoin väärin, siis toi on Interviews on uusi juttu, missä on Adam Markus ja Kane Hatterin interview. Ja sitten kommenttiraita, missä on Adam Markus ja screenwriter Dean Lowry, on tota, no, niin se on vanha ekstra. Eli yksi uusi kommenttiraita ja yksi uusi haastattelu, tai kaksi uutta haastattelua, siis Kane Hatterin ohjaaja. Mä en nyt selitän taas ihan tyhmää paskaa, mutta anyway, tässä oli tämä ohjaaja haastattelu, eli siis kuvattu videolle, kun se puhutaan siitä, se oli aika pitkä, 38 minuuttia tai jotain, kuuntelin sen läpi ja sitten kuuntelin kommenttiradan läpi. Ja muista tämä Adam Markus vaikuttaa kyllä aika douchebagille, niin se, se, se selittää kuinka jotenkin se niin kuin, tuntuu pitävän tätä vitumoisena klassikona ja sitten niin kuin on sillä lailla, että joo mä oon tosi ylpeä tästä leffasta. Siis se on ihan ok, oo ylpeä leffasta, mutta sitten se, että niin kuin, tänäkin päivänä niin kuin, ihmiset puhuu tästä, niin puhuu. Ne puhuu sitä sen takia, koska ainakin kaikki ketä mä tunnen, niin usein Useimmat ihmiset varmaan on sitä mieltä, että tämä on kevyesti sarja huonoimpia kyllä, ja tämä ei varmaan kenenkään suosikki. Ja ihan vaan sen takia, että tässä on lähetty niin oudoille urille, ja niin kuin onneksi sitten Jason X vähän palautti sitä reittiä, mutta oh my God, päästään siihen, seuraavassa, seura- huomenna päästään siihen. Uh, 
ja mitä sitten se vie, niin kuin vertaa itteensä siinä kommenttina, että joo, tämän nimi oli alun perin, että Friday the 13, ei kun siis Jason, A Heart of Darkness, että joo, kato, kun Orson Welleskin alkoi 23-vuotiaana tekemään Heart of Darknessia, että niin kuin, hänkin koki olemasta ilmeisesti vähän niin kuin Orson Welles tai jotain. Niin kuin, vähän leuhkan tuntunen jätkä kyllä. Ja sitten se niin kuin sanoo, että joo, sori nyt vaan, mutta tämä on sarjan paras tappo siinä, kun se niin kuin vedetään se muija halki. Niin kuin, tämän, tuntuu, en, en näe. Kusipään, kusipään tuntunen jätkä kyllä. Tämä on ihan hauskan tuntunen jätkä, mutta vähän, vähän ylimielisen tuntunen jätkä. Sitten ottaen, siis jos se olisi niin tehnyt jonkun hyvän jaksan niistä, niin sitten ehkä ok, mutta niin kuin, en tiedä. Kane Hotteri haastattelusta vielä, että hän vaikuttaa sitä vastoin toisen kuin Adam Markus. Hän vaikuttaa oikein mukavalta äijältä ja Leppo saa jutustelua. Hän puhuu tässä pitkältikin urastaa ja kaikesta, mitä on Jasonina tehnyt. Että se se on, oli mun mielestä hyvä haastattelu. Ja oikein hyvä julkaisu ja se on mukavaa, että vieläkin... Vielä, tai siis se on mukavaa, että niin kuin tämä on vihdoinkin saatu sitten Andreitettynä Blu-rayn full hoodina. Kunhan vielä se korvauslevy sitten saapuu, niin kaikki hyvin. Uh, yhteenvetona mä annan, mä annan KNB-efektseille, mä annan kaksi tähteä. Ja siihen, että tässä oli sarjan verisin tappo tai niin kuin oivaltavin tappo, parhaiten tehty tappo ja vänkiä tehosta, mutta niin kuin pelkästään näittenä. Mä en vittu mitään muuta ansio. No okei, okay, Duke, se palkkio metsästä oli ihan hyvä, mutta mitään muuta ansio, mä en löydä tästä, tästä elokuvasta kyllä. Että mä en tiedä, onko se kaksikin tähtee vähän liikaa, koska niin voisi oikeasti rokottaa siitä. Ihan, ihan jo siitä, että niin kuin, mitäs läksitte tekemään näin, näin niin kuin, tiedätkö, niin kuin typerän, typerän elokuvan. Niin kuin, että, siis tämä ongelma oli nähtävissä jo niin kuin, tiedätkö, käsikirjoituksessa, että niin kuin, se olisi nähnyt jo kilometrin päähän. Ei ole, siis kiistatta huonoin tähän asti näistä, ja ei ole todellakaan minun suosikkeja. Jason X, Jason avaruudessa. Jason avaruudessa. Kyllä, vuosi oli jo 1999 tai 2000 tai 2001, riippuen siitä, missä maassa, missä päin maailmaa olet, kun tota Jason X julkaistiin. Tämä oli pitkään tota tuotanto helvetissä New Line Cinemalla. Ja siis muistatte, että Jason Goes to Hell, edellinen Friday the 13 elokuva, julkaistiin jo 93, että tässä tuli kokonaista... Seitsemän vuotta väliä sitten näiden Jason-elokuvien takia. Tässä oli muuta, mu, muutama syy, mikä johti tähän asiaan. Oli ensinnäkin se, että tota, New Line Cinema, ää, ne halusi tehdä tuon Freddy vs. Jasonin, mutta sekin oli tuotanto helvetissä. Ja niillä ei ollut niinku, niinku, tekijöitä siihen, eikä mitään niinku, järkevää niinku, tarinaa siihen. Joten siis se oli vaan jäänyt sillä että ei vitsi, että ei me oikein tiedetä, mitä me täällä tehdään sitten. Mutta se oli tulossa, ja sitä kehitettiin kyllä tasaisin väliaikoin koko ajan. Mutta siis oli tullut Jason Goes to Hell, se oli aikamoinen floppi, siis ei, ei ainakaan mikään niin jymy menestys. Ja sitten niin mietit, että okei, tässä tämä Jason vastaan Freddy, niin tämä vaan, niin tämä vaan venyy ja venyy koko ajan. Niin tehdäänpä sitten jotain tällä meidän Jason lisenssillä. Ja sitten tuli tämmönen kuin Jason X, eli kymmenes osa tätä Friday the 13 franchisea. Tai no oikeastaan, nyt kun me ollaan siirretty New Line Cinemalle tuota Paramountilla, ei voi olla enää puhua oikeastaan Friday the 13 franchisesta, vaan Jason franchisesta, koska muistatte edellisestä jaksosta, että New Line Cinemalla ei ollut oikeutta käyttää tätä nimeä. Friday the 13, vaan he vain omistivat Jason-nimen sitten jo. Tätä ohjaamaan ohjattiin semmonen äijä sitten kuin Jim Isaac. Se oli nuori kaveri kans ja melkoisen kokematon elokuvatekijä jälleen kerran. Hän oli ohjannut urallaan oikeastaan vain yhden elokuvan, The Horror Show, mikä oli tota noin tämän House-elokuvasarjan. Eli suomeksi naapurissa kummittelee elokuvasarjan kolmas osa. Se muistatte se, missä on Lance Hendricksen. Ja sitten se on siinä mitään tekemistä sen sarjan muiden osien kanssa. Mutta mikä on ihan ok filmi. Ja se tuli korvaavana ohjaajana siihen sitten ja... Ja tota, no, niin hoisi homman sitten ko- kotio. Mutta sitten muutama vuosi myöhemmin sitten hän sai pestin tehdä tämmönen elokuva kuin Jason X. Ja yhdessä kaverinsa Todd Farmerin kanssa sitten kehittyvät tämmöisen tarinan, siis äh, aihiosta, mikä oli ennen kuulumaton, eli Jason joutuu avaruuteen. Kyllä, kuulit oikein ulkoavaruuteen sitten. No. 
Tarinahan menee sillä tavalla, että tota, on vuosi 2445 TMS ja sitten tota, no, niin maapallo on tuhoutunut kokonaan ja ihmiset on muuttanut johonkin planeetalle, joka nimi on Maapallo 2. Maapallo 2 käy sitten tämmöisiä retkikuntia niin kun hakemaan Maapallo 1 sitten kaikkea niin kun hylkytavaraa, scavenger-juttuja, että niin kun ne vähän niin kuin käy etsimässä sieltä jotain käyttökelpoista. No, käy sitten ilmi, että ne törmää tämmöiseen kryotekniseen laboratorioon. Ja elokuvan alkukohtauksessa ollaan nähty, että niin Yhdysvaltain armeija tai FBI tai CIA, mikä tämä instanssi nyt onkaan, on vanginnut Jasonin ja se on kahleissa siellä, mutta Jason pakenee. Mutta juuri ennen, kuin Jason pääsee pakoon sieltä, niin käynnistetään tämmöinen kryolaite, kylmä syväjäädytyslaite ja Jason syväjäädytetään ja sitten tämä, jostain syystä tämä syväjäädytys on kuitenkin pysynyt virrat pi- päällä siinä sen verran, että tota, siis se on 400 vuotta kuitenkin ehtinyt olemaan siellä syväjäässä sitten, että ja siis se on edelleenkin jäässä, kun ne löytää sen ja sitten ne ottaa sen mukaan ja, eli Jason ja sitten tämmöinen äh, tuntematon nainen siirretään tota, no, niin tähän avaruusalukseen Heidät, tai tämä nainen herätetään tästä syväjäästä ja Jason sitten alkaa pikkuhiljaa sulailen. Eli huom, nyt aletaan, siis tämä on ihan selvä viittaus Alienin tämä tarina. Eli siis ää, avaruusalus laskeutuu, löytää jotain, ottaa sen mukaansa ja nousee ilmaan. No, tämä nainen sitten varoittaa, että Jason fucking Voorhees, teillä on se mukana, se ei ole kuollut, se on vaarallinen tappaja. Totta kai, kuinka ollakaan. Jason herää ja alkaa tappaa sitten tätä avaruusaluksen miehistöä. Miehistöä, joka koostuu lähinnä hyvännäköisistä nuorista ihmisistä, jotka tykkäävät ehkä enemmän kuin avaruusmatkustelusta. Äh, harrastaa sitten panopuuhia ja sitten vihjailla siellä. Muutenkin käyttäytyä, kuten tämmöiset teinityypit yleensä näissä filmeissä käyttäytyy. Joo. Ah. No, täällä aluksella sitten on tietysti tämmönen Marines-tiimi myös, joka lähetetään sitten synkkiin käytäviin jahtaamaan Jasonia, mutta eihän ne mitään sille mahda, koska niin kuin Jason tappaa ne kaikki, eli tässä saadaan tämä Alliance-referenssi. Ja muutenkin tämä viittaa aika paljon näihin, näihin tota Xenomorphi-elokuviin siinä, että täällä on jopa hahmoja nimetty samalla lailla kuin Aliens. Meillä on Dallas, ja sitten se on Veilander on yksi hahmo, eli mikä viittaa sitten Alienin tähän Veiland jutani yritykseen sitten. Ja sitten tota, no, niin Jason on niin se alieni tässä ja kyllä se tappaa porukkaa. Tässä on eniten sarjassa, mitä on, tota Jason tappaa. 28 se tappaa tässä koko sarjassa. Että siinä mielessä ollaan kyllä ihan, ihan tota hyvillä vesillä tässä. Siinä se juoni oikeastaan sitten onkin, lukunottamatta tätä yhtä pientä yksityiskohtaa, että kuten Alienissa, täällä on myös mukana tämmönen cyborg-henkilö, mutta tässä tapauksessa se onkin tämmönen kuuma cyborg-mimmi, joka sitten osaa taistella ihan vitu hyvin ja sitten sillä on vitusti aseita. Ja se sitten, se saa Jasonin tapettua, se ampuu sitä pää, pään tohjaksi kaikkeen. Kaikki hyvin, ne on lähdössä pois, mutta kuinka ollakaan, se Jasonin ruumis kaatuu just tämmöisen nanoteknologia lääketieteelliseen apparaattiin, joka sitten käynnistyy itsestään. Ja sieltä nämä miljoonat pienet näkymättömät nanorobotit sitten, mikroskooppisen kokoiset nanorobotit, käyvät sitten yhdes, yhteistuumin Jasonin kimppuun ja rakentavat siitä, paitsi herättävät sen henkiin, mutta rakentavat myös, myös siitä sitten tämmöisen Uber Jason. Eli siitä tulee tämmöinen oikein, oikein niin metallinen haarniska ja uusi hieno metallinen metallinen, metallinen tota noin, toi jääkiekkomaski, että niin kuin näinhän siinä käy. Siis tämä ei ole yhtään kaukaa haettu. Tuli muuten mieleen siitä, kun tätä sanotaan Uber Jasoniksi, niin siis onkohan monta Uber-kuskia, jonka nimi on Jason, ja onko ikinä kukaan maininnut tämmöisen, että hei, Uber Jason, <tos> en tiedä. No niin, mutta Uber Jason tulee sitten ja sitten seuraa jännittävä välien selvittely. Ja mä voin sen verran vähän spe- spoilata, että jos sä oot nähnyt alieni ja miten alieni voitetaan siinä, niin se on tässäkin elokuvassa hyvin samankaltainen kyllä. Siis mulla ei oikeastaan, siis tää on oikeastaan aika mitään sanontaan filmi. Mä tiedän, että monet tykkää tässä, tästä filmistä, mutta niin kun... Mikähän tässä nyt olisi eniten vielä? Siis tämä on menevä elokuva, tässä tapahtuu koko ajan. Mutta niin kuin oikeastaan ehkä tämä, mikä on mulle tässä vähän, vähän luontaan työtävää, että niin kuin siis, kuten Jason Goes to Hell, niin tämäkin elokuva vie Jasonin semmoisille urille, missä sen ei ehkä pitäisi olla. Tämä todistaa sen, että niin kuin nämä Paramount Jasonit, niin nämähän on tosi tasasta laatua muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja se johtuu varmaan siitä, ja tämä kertoo siitä, että niin kuin Tämä on kaikki varmaan niin kuin, tämä, niin kuin, 
tuottaja Frank Mancuccio juniorin ansio, siis se, joka oli tuotta, tuottamassa aina kakkosesta tähän osaan kahdeksan lähtien. Ja muistatte siinä, kun mä puhuin siitä Friday the 13 part kutosessa, että siis tällä ohjaalla on semmoinen visio, että Jasonin faija tulee lopussa sinne haudalle ja on sellainen viittomäkosta. Niin Frank Mancuccio oli sanonut just sillä, että ei, me ei haluta tehdä tämmöistä, me ei haluta viedä franchisea sinne suuntaan. Eli olisi tarvittu niin nyslain sinemallakin joku semmoinen Tiedätkö, vahva tuottajahahmo, millä on selkeä visio siitä, mitä Jason voi olla ja mitä se ei voi olla. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että Jasoni ei ehkä pitäisi olla avaruudessa. Ja hei, mä oon mies, joka yleensä tykkää science fiction jutuista ja sen semmosista vipstaakkeleista, mutta niin kun, kyllä Jasoni aika vitun kaukana kristalleikista nyt on, kun se menee siellä avaruusaluksella. Ja varsinkin, kun se puuttuu äh, Uber Jasonista, Jasoniksi, niin... Ohoja, hohoja. Ja sitä paitsi se on Uber Jason, on mun mielestä ihan vitun naurattava. Se on suoraan kuin jostain niin kuin superhero-filmistä. Marvel Superhero, se voisi olla tommonen niin kuin ihan, ihan pelle juttu. Ja nämä oikeasti nämä Fuck Nuggets Who Made the Film, <laughs> niin tota, ne oikeasti kuvittelee, että tästä voi tulla trilogia. Ne oli suunnitellut kolme osaa, että mä en muista, mä en ehkä tarkkaan kuunnellut niin tarkasti sitä, kun mä tässä tein kaikkea muuta, kuin kuuntelin kommenttia tätä. Että jotain sieltä niin kuin lopussa, niin kuin viimeisessä osassa tässä trilogiassa, se mä, se mä kuulin, että Jason olisi jotenkin joutunut aikakoneeseen ja sitten se olisi aikakoneella siirretty takaisin ehjänä olevaan maalle, maapallolle ja se olisi joutunut tappeleen itseään vastaan sitten niin nuoren. Niin, niin tyhmä idea, niin kuin, siis, siis mä tykkään tommoista, siis mä tykkään tällainen out of the box, niin kuin crazyista jutuista kyllä, mutta niin kuin, musta tää ei vaan kuulosta hyvältä. Tää ei vaan kuulosta siltä, että se pitäisi olla, olla niin kuin Jason elokuva. Ja hei, toinen juttu. Tämä oli Kallein elokuva, mitä oli ollut niin koko franchise. Tämä oli 15 miljoonaa dollaria. Kuulostaa isolta, kun vertaa vaikka niin Jason Goes to Hell, se oli 3 miljoonaa dollaria. Jason Takes Manhattan, niin oliko se nyt sitten 5 miljoonaa dollaria? Anyway, no tietysti nyt puhutaan 2001 vuodesta. Tässä oli pitkä aika välissä ja elokuvan tuotantokustannukset yleensä oli kasvanut aika paljon. Niin. Mutta siis tämä 15 miljoonaa dollaria ei riitä siihen, että tässä olisi tehty niin kun uskottavaa tätä avaruusmaisemaa. Tässä kommenttiradalla tämä ohjaaja puhuu, että katsokaa, kun hän halusi tätä. Tämä näyttää tosi hienolta siihen budjettiin nähden ja nämä efektit, niin... Mutta ei, ei nämä ei mun mielestä näytä kauhean hienolta. Nämä näyttää tosi dated aikansa eläneiltä ja niin sen ajan tuotteelta ja... Niin ei hyvällä tavalla. Siis mä oon suuri, mä oon su, mulle niin tosi lyö, iso luotaan työntävä voima kyllä mulle nämä tämmöiset 90-luvun heikot CGI-efektit, vaikka nyt ollaan jo 2000-luvulta, mutta siltä ne näyttää heikolta 90-luvun CGI-efektiltä. David Cronenberg näyttelee tässä alussa. Se on se yksi äijä, mikä on siellä erikoislaitoksessa, mikä on vanginut Jasonin. Se on siellä ja tota noin, niin se saa sitten seipäästä lävitseen. David Cronenberg, jos sä ihmettä, että miksi vitussa se oli tässä leffassa, mitä se täällä tekee, niin se oli sen takia, koska tämä ohjaaja justin tämä Jim Isaac, niin se oli tehnyt paljon efektiduunia. Muun muassa Cronenbergin kanssa oli tehnyt eksistenssiä ja semmoista, ja Kärpäsessäkin oli vissiin ollut mukana, jos en väärin muista. Eli tämä on niinku, taustaltaan on vähän niinku toi, toi, tota, toi, toi John Carbill Beekler, niin se on sitten näitä efektimiehiä. Niin se oli sitten sanonut tälle Cronenbergille, ne oli ilmeisesti tunsi toisensa ja nämä kuvattiin kans muuten Kanadassa, oliko tämä Vancouverissa taas kuvattiin tuotantoteknisistä syistä. No, anyway, se oli ohjaajalle puhunut Cronenbergin kanssa sitten, että joo, saisinko lainata teidän erikoisefekti äijiä tässä välissä, että onko mitään. Ja Cronenberg sanoi, että joo, joo, ei, kyllä, kyllä se sopii, että ei tässä nyt mitään niin kauheita kiirettä ole. Mutta sillä ehdolla, että saisinko roolin tästä elokuvasta, tai että mä haluan roolin, sitten, all right, se ja Jim Isaac oli, että vittu fucking ei, nyt saadaan David Cronenbergkin näyttäneen tähän filmiin, ja niin se teki. Ja se on ehkä mielenkiintoisin hahmo tässä elokuvassa. Tietysti Jasonin lisäksi, koska Jason jäi sitten jälleen kerran Kane Hodder, ja se, hän tekee tutut maneerinsa tässä kyllä kunnialla. Joo. Tämä elokuva, vaikka tässä tapetaan 28 ihmistä, niin tämä on kyllä mun mielestä sarjan kesyimpiä. Tässä on muutama verinen kohtaus. Esimerkiksi kaikki muistaa tästä elokuvasta. Se on yksi kieltämättä, se on aika hyvä tappo. Se on ehkä yksi parhaista Friday the 13 tapoista, se kun se pistää sen muijan naamaan siihen neste, nestemäisen typpeen ja sitten lyö se pään palasiksi siihen pöytä, pöydän kulmaan vastaan. Se on niinku ihan vitu jees. Se on niinku, se on vitu jees. 
Ja sitten toinen verinen kohtaus oli se, kun se yksi äijä tippuu siihen pyörivään poranterään. Mä en tiedä kyllä missä, miksi siellä on konehuoneessa tai jossain semmoisessa avaruusaluksessa. Siellä on keskellä lattia pyörivä poranterä, mikä pyörii niin kuin ylöspäin. En mä en tiedä, joku voi tipahtaa ja lävistyä siihen, sitä varten se varmaan. Mutta niin kuin, that's it. Tämä on niin kuin, tosi kesy leffa ja toi ohjaaja tässä kommenttirailla sanookin, että hän tietoisesti teki, että tämä on niin kuin, for my taste. Että siis hän ei tykkää niin lähtenä gorellaa tällään, mutta mun mielestä tämä on niin kuin, huono ominaisuus, jos sä lähdet tähän tätä elokuvaa tekemään. Niin. Että niin kuin, sorry, nyt mä oon taas toista mieltä. Ja MPAAkin, eli Yhdysvaltain elokuvatarkasto, niin ne ei kai vissiin vaatinut tähän mitään leikkauksia. Ihan jotain kosmeettisia muutoksia. Että tämä, tämä, mikä tässä on, se on r versio ja ei ole mitään olemassakaan edes yritetty mitään sen kummempaa. Jotain se puhui, että jostain efektiotoksesta ne oli valittanut, mutta sitten kun ne pisti sen kevyemmän versio, että se oli muutenkin leikkautu paremmin, niin sitten ne meni sillä, että et en mä tiedä, onko tässä mistään unrated tarinaa sinänsä kerrottavana. Ja tää on siis niinku ensimmäinen näistä Friday Thirteen elokuvista, jolla on mitään kauheita, niinku, juuri mitään ongelmia MPAA kanssa sitten. Että kai sekin on sitten niinku mainit, mainitsemisen arvoinen asia. Ja ne kuulemma tykkäs oikein MPAA, että joo, saa hyvin hiffan noita, miten näitä kuvataan, ettei meidän tarvitse puuttua. Niin vittu mitä paskaa. Niinku. Ja niinku, ne vielä niinku, vittu mitä paskahousia, että niinku MPAA, niin ne, niinku, kuinka ne kehtaa sanoa tolla, että niinku, joo, että... Niinku, että tää on vittu mitään elokuvan tekijöitä. Tää on joku paskahousu, joka istuu niinku persehomeessa, kattelen toisten tekemiä filmejä ja määrittelen, että tätä ei saa näyttää, tätä ette saa näyttää. Mun ymmärtääkseni nämä ihmiset ei ole mitään niinku psykiatri- psykologeja tai mitään, vaan ne on vaan just tommosia vittu lehtokurppo paskahousuja saatana, mikä on saanut niinku tommosen niinku il- ilmasta rahaa saa, kun ne istuu kattelee leffoja saatana. Pääsenkö mä MPA alle töihin? Tää oli mun työhakemus kyllä. <tos> niin, semmonen hauska pieni nippelitieto, että tämä oli ensimmäinen elokuva maailmassa, joka on leikattu täysin digitaalisesti. Tämä siis kuvattiin filmille, mutta tämä filmi skannattiin ja leikattiin sitten tietokoneella. Ja sitten se takaisin optisesti, tai siis se skannattiin sitten takaisin filmille sitten se, kun se oli leikattu siellä tietokoneeseen. Kuulemma sen ajan tietokoneella tämä ei ollut mikään niin kuin, tota, no, niin kauhean easy homma, mutta ensimmäinen kerta kun niin oli tehty, ja tosiaan ne säästö siinä paljon kustannuksissa, että niin kuin, ei, että niin kuin, ei tarvinnut niin kuin erikseen sitten niin kuin näitä digitaalisia efektejä sitten jotain, en mä tiedä sitä tarkkaan. Siis hyvin teknistä asiaa tuli tässä Making of dokumentissa, mitä mä en välttämättä edes kaikkea ymmärtänyt sitten joo. Mutta tässä on paljon CGI-efektejä, sanotaan niistä vielä, että se mikä verisissä efekteissä ehkä menetetään, niin on korvattu hienolla CGI-efekteinä. Niin kun, vittu, tässä on paskoja CGI-efektejä. Paskoja CGI-korejakin kyllä. Niin kun. Ja siis niin se holokansi juttu, tässä on se holokanille menee, ja siellä ne on niin se Crystal Lake-animaatio tai simulaatio, niin... Ota, ota, ota vaan pois tää, ota vaan pois tää, tää on ihan tyhmä juttu. No okei, okay, se on, ehkä se just, siinä oli ainoa kohta, missä oli tissi, niin okei, okay, pidän ne, mutta niin kun, vittu, en mä tiedä, niin kun, siis varsinkin se monsterikohtaus siellä, niin siellä holokannella, niin se oli huonon näköinen, huonon näköinen, tyhmä idea ja huonon näköinen. Tälle elokuvalle, niin kyllä tää on parempi kuin toi Jason Goes to Hell, mutta niin kuin jälleen kerran, niin tämä on Jason ihan uusilla urilla, oudolla vesillä, niin ei, ei siis niin kuin... Ja tämän, siis tämä on tylsä, siis niin kuin loppujen lopuksi tämä on, siis vaikka tässä tapahtuu paljon, niin tämä tuntuu pitkältä kyllä. Ja tämä on kaikki niin kuin yhden tekevää, mitä siellä tapahtuu. Siinä on se just ongelma, kun sulla on näin paljon tappoja, ja siis sitä ei ole niin kuin kauheasti niin maitoittu tehdä sitä build-upia siihen, niin oikeastaan niin kuin jossain vaiheessa niin kuin sä alat kyllästyä, niin mikään ei oikein niin kuin sille kauheasti tunnu millekään, niin se sillä voi tapahtua siinä. Mä annan tälle kaksi tähteä, että niin kun... Sen takia, koska mä annan Jason Xlle kaksi tähteä, niin mä annan tälle kaksi tähteä. En mä voi antaa vähempää tälle kuin Jason Xlle, koska kyllä tää on parempi kuin Jason X. Mutta jos mä otan, sanotaan näitä, jos mä antaisin Jason Xlle yhden tähden, niin mä antaisin tälle puolitoista tähteä. <laughs> Kumman mä nyt annan? No, pidetään nyt tää kaksi tähteä vielä. O- o- tää on kuitenkin Jason, se on avaruudessa. Mä tykkään science fictionista, joten menkö nyt sitten. Menkö nyt sitten, jumalauta, penten saakeli. Tässä meillä on siis tämä digitaalisesti editoitu vilimi. Meillä on yksi Blu-ray siinä Jason X. Tämä on aikaisemminkin ymmärtääkseni on 
täsmälleen sama printti julkaistu, eli right screen 1.85 kuvasuhteella ja 5.1 ääniraidalla varustettuna. Siinä tuli paljon just hyviä näitä nippelitietoja, mistä mä just selitin, että niin kun oli tarko- MPA on tykännyt ja sitten, että miten ne on tehnyt. Ja se täytyy sanoa, että harmikseen kyllä, niin kun mä muistan sen sanoa, niin tämä ohjaaja Jim Isaac kuoli vuonna 2012, mikä blood cancer, onko se joku suomenkinen vastike, mutta verisyöpään sitten, että rauha hänen sielulleen sitten, että sitten tässä on tosi hyviä nämä New Interviews, eli tässä on Sanas Cunningham, Noel Cunningham ja Actor Skeinhodder ja Kristi Angus, että teet niin on-screen teekö niin videohaastattelut. Ne, niissä oli paljon tätä hyvää faktaa, faktaa kyllä sinne, että ne kannattaa katsoa, jos tämä kiinnostaa. Sitten on Many Life of Jason Voorhees, tämä on tämmöinen funny dokumentti, että kaikkia mitä Jason on vuosien varrella tehty, vähän tämmöinen niin best part, niin kuin, jos tämmöisiä tykkää katsoa, niin se oli varsin ok sitten. Sitten oli Making of Jason X by All Means Necessary. Enemies Necessary, ja se oli niin dokumentti tämän elokuvan tekemistä. Siinä valotettiin tosi paljon näitä tämmöisiä teknisiä puolia, mitä he sitten joutu kohtaamaan tätä elokuvaa tehdessä, ja myöskin tästä niin digitaalisesta prosessista sitten, mitä se oli editissä, ja kuinka paljon ne säästi, säästi rahaa sen digitaalisen editin ö, takia, ja niin poispäin. Aika teknistä asiaa, mutta jos semmoiset kiinnostaa, varsinkin tämmöisen niin CGIin, tiedätkö, niin ihan aikakauden alun näitä tämmöisiä muistelmia, niin tässä on semmoinen harvinainen tapaus, kun näitä on. On sitten. Ja kuuleman mukaan ne vähän aikaa pohti tämän kuvaamista digitaalisesti, kuten Star Wars kuvattiin sitten, onko se sitten pari vuotta myöhemmin. Mutta siihen aikaan ei ollut vielä kehitetty semmoista niin kuin digitaalista filmikameraa, millä esimerkiksi Star Wars sitten kuvattiin sitten, että se oli vielä vähän työnänä. Muuten ne olisi varmaan käyttänyt sitä, joo. Overall, hyvä paketti tämäkin, ja tietysti tämähän on aivan mahtava paketti, mutta... Leffa nyt ei varsinaisesti ole mikään älyttömän hyvä, ihan oikeasti. Mä muistan, kun mä sen näin, pitiköhän sen tulla elokuviin? Mä en muista, se mun mielestä piti tulla elokuviin, mutta sit se ei tullut Suomessa elokuvia. Olimme pettyneitä perkeille. Ja sitten, sitten to... <tuh> Mutta sitten me vuokrattiin se ja katsottiin, ja kyllä mä varmaan muistan, että silloin se oli, tuntui tosi hyvältä, mutta silloin nämä Jason-hommat, kun ne... Tämä oli ensimmäinen Jason, mikä oli uutena, tuli videolle Suomessa, tietysti. Mutta, ja se oli niinku silloin vänkää, kun oo, nyt näkee Jason ja suomalaisessakin videovuokraamassa Makuunissa oli Jason. Ja tästä me sitten meille tuli Samin kanssa, käytiin kiusaamassa aina sitä alakerran. <tämmö> tai Tammelan tori Makuuni vuokraa mun tyttöjä aina, että mentiin kysyä, että on Krapulassa, että no, onko uusinta Jasonia? Ja sitä, mikä? Uusin Jason, onko? No katsotaan, mikä se niinku Jason? Niin Jason, Jason. Joo, ei ole tullut Jasoni. No niin, se siitä. <tämmö> Vuonna 2003 tarkemmin ottaen elokuun 13. päivä fanit saivat vihdoinkin sen elokuvan, jota he olivat odottaneet aina Friday the 13 part 6. lähtien, eli vuodesta 86 lähtien, mitä jo Frank Mancuccio jo vis- visioi sitten, kun Jason oli vielä Paramountilla. Nimittäin elokuvateattereihin saapui Freddy vs. Jason vihdoista viimein. Tästä oli puhuttu jo viimeiset tosiaan 15 vuotta vai mitä oli. Itse asiassa tämä tuli about päivälleen, aika lailla päivälleen, niin kuin 10 vuotta sen jälkeen, kun tuli toi Freddy, eh, Jason Goes to Hell, niin tuli sitten, niin lieneekö sattumaa, en tiedä, mutta niin kuin, joo, näin oli. Ja sitten tota noin, niin oi, 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 tän oli ohjannut semmonen tyyppi kuin Ronnie Yu, eli hongkongilainen elokuvaohjaaja. Mulla ei itse asiassa on, tää on ainoa Ronnie Yu, tää on amerikkalainen Ronnie Yu elokuva, Warriors of Virtue, ja tää on VHS, mä en oo tätä kattonut, mutta tää on ainoa mitä mulla on, mutta Ronnie Yu oli ohjannut, siis se Ronnie Yu oli kokenein ohjaaja, mitä oli ikinä ollut tähän mennessä perjantai 13. päivä elokuvissa. Hän oli tehnyt paitsi monta elokuvaa US Saassa, mukaan lukien Pride of Chuckin ja sitten tota monta muutakin, mutta niin ennen kaikkea hän oli Hongkongissa tehnyt aina 80-luvun alusta lähtien niin action-filmejä, karate-filmejä ja semmosia, semmosia toimintakuvia sitten, että ei voi nyt kyllä tällä kertaa todellakaan millään tavalla sanoa, että oli kyse mistään keltanokasta. Budjetti tässä elokuvassa oli massiiviset 25 miljoonaa dollaria, tehden tämän helposti kalleimmaksi Friday the 13th 
tai Freddy Krueger elokuvaksi. Se ker- kertoo siitä, että tuotantoyhtiö New Line Cinemalla oli vahva luotto tähän franchiseen tai tähän, että kaksi, kaksi näitä uh, legendaarista franchisea yhdistetään tämmöiseksi niin kuin showdown-otteluelokuvaksi sitten ja Kyllä tämä riski kannatti, nimittäin tämä elokuva tuotti 116 miljoonaa dollaria lippuluukulla tehden tämän kevyesti tuottavimmaksi niin kuin Friday the 13 tai Nightmare on Elm Street-sarjan elokuvaksi. Mutta se, se tosiaan johtuu siitä, että tätä oli odotettu ihan vitun kauan. Ja, ja siis tätä, tästä oli puhuttu niin vitun kauan, ja tässä oli tosiaan kaksi näitä titaania sitten kohtas, niin tätä yleisö odotti tätä. Ja se ei yhtään he, niin kuin vaikeuttanut tätä, että siis ää, itse asiassa tästä siis... Fanit ja kriitikot pitivät tästä kuitenkin, että tämä onnistui sekä niin lippuluukolla että myös NS-taiteellisesti sitten. No mistä tässä nyt tässä on kyse sitten? Miten ihmeessä Freddy tappelee Jasonia vastaan ja päinvastoin? Juoni tässä on varsin semmonen mielikuvituksekas, eli meillä on pääosassa Freddy Krueger, joka on helvetissä, se on joutunut sinne, eikä hän pääse sieltä pois, koska niin kuin ihmiset ei enää pelkää sitä. Freddy Krueger tarvii, tarvii teinien pelkoa päästäkseen sitten manifestoimaan itseensä sitten niin kuin ihmisten maailmaa. Jo sitten... Fredillä on tämmönen juoni, että hän tota, äh, käyttää Jason Voorheesia, joka jatkaa edelleen tappopuuhiaan kristalleikillä. Hän päättää käyttää Jason Voorheesia äh, lä- luomaan pelkoa Freddy Kruegerista sitten tänne Elm Streetille. Hän äh, ilmestyy Jasonille, äh, Jasonin äitin haamuna ja sanoo, että hei Jason, good boy, sun pitä- mulla on tehtävä sulla, että sun pitää mennä Elm Streetille tappamaan. No. Kyllä, Jason, us- uskollinen mamman poika, niin se sitten lähtee, kuulkaas, se lähtee sinne tota noin, niin Elm Streetille ja pistää heti, heti hösseliksi siitä, pistää se yhtään äijää, niin kuin se vetäsee sen kahtia siinä, se sänky menee kiinni, sillä se on ihan hauska kohtaus sitten. No, kuinka ollakaan, Freddy alkaa sitten pikkuhiljaa keräämään voimaa, mutta sitten niillä tulee konflikti, koska niin kuin jostain syystä Jason sitten saa silmätikukseen tämän yhden porukan sitten siellä ja se lähtee sitä jahtaa. Ja jostain syystä myös Freddy Kruegerilla on silmätikkuna tämä sama porukka. Oikeasti tässä ei ole mitään loogista järkeä, missä olisi just niiden ihmisten perässä, mikä tässä on nämä päähenkilöt. Mutta jostain syystä nämä nyt kaksi, kaksi, kaksi tappajaa on sitten saanut nämä niin kuin maalitaulukseen sitten. Ja sitten Freddy, Freddillä menee hermot ja sitten se sanoo, että niin kuin, tai sitten se niin kuin, äh, kaappaa tämän yhden näistä teinien ruumiista ja li, suikuttaa. Suihkuttaa tota Jasonin suoniin unilääkettä, jotta Jason nukahtaa ja jotta Freddy Krueger voi mennä tappamaan Jasonin unessa. Niin kun, siis, kuulostaako villiltä? No, siis, tää juoni, tää juoni on niin, niin, niin kuin sillä tuulessa temmattu kyllä kuin voi olla, mutta no, mennään eteenpäin. Sitten, no, käy sitten niin, että nää pelastaa Jasonin ruumiin nämä teinit ja sitten tota noin, niin, käy mu- muutaman tota, käänteen jälkeen sitten tota niin, ne saa vedettyä Freddy Kruegerin sitten oikeaan maailmaan ja sitten alkaa Freddy vs. Jason, place your bets. Mä muistan silloin, kun tää oli mainoskampanja, sitten mä en millään muista, tuliko tää elokuviin Suomessa. To- todennäköisesti ei, koska me ei oltais varmasti menty kattoo se, mutta niin mä jotenkin muistelen, että tää ei tullut elokuviin Suomessa. Mutta jos tuli, niin sitten oli väärässä. Muistan, että kun tuli tää traileri, tuli, niin sitten oli, oi oi oi, nyt, nyt tulee Freddy vs. Jason, ja sitten se oli tää muija sanoo sinä, Freddy vs. Jason, place your bets, niin mä mietin sitä, mitenkä tää sopii tähän filmiin, mitä tässä filmissä voi tapahtua, että joku sanoisi tollaan, mutta onneksi siinä filmissä ei kukaan sano sillain, koska niin mun olisi vaikea siihen kohtaukseen niin mieltä, että miten tämä nyt sopii, miten tää hahmo, miksi, miksi joku sanoisi tolla lailla, niin kuin sä oot jumalalta hengenvaarassa. No, tää nyt suinkaan ei ole tämän elokuvan niin semmonen ainoa epärealistinen asia tietenkään. Siis mä tykkään tässä, tää on niinku vastuttamattoman typerä, mutta viihdyttävä sekamelska. Siis tässä on niinku kova vauhti koko ajan, tässä on tarpeeksi douchebag-hahmoja, ja siis niinku tekee hyvää nähdä, kun niitä kuolee. Tässä on paljon, paljon tehtaillaan ruumiita, ja tässä on gore. Siis tässä on sikana gore, niinku, äh, verta oikein ruiskua, ja sitten tää Ron Yu sanoo, että hän halusi tehdä semmosen, semmoista niinku splatteria, että niinku ei leikata nopeasti pois, vaan niinku näytetään, niinku jäädään pitkäksi aikaa siihen katselemaan, että kun verta pulppua tällä, ja hei, siis tää toimii, 
kun Roni Juu itsekin sanoi, että niin kuin nykyään kaikki on leikattu niin nopeasti, että hän haluaa nähdä niin kuin selkeästi ja hidastettuna näitä juttuja. Vittu se toimii, toimii tosi hyvin. Se on monta niin kuin näyttävää, näyttävää ja ne, nokkelaa tota noin, tämmöistä gore-kikkaa kyllä. Että niin kuin siis aivan, aivan sika, varsinkin lopussa. Ja siis niin kuin tässä kun Jason ja Freddy lopulta sitä tappelee ja ottaa yhteen, niin se ei ole yhtään kyllä niin kuin semmoinen. Niin kuin, ei jätä kyllä kylmäksi se tappelukohtaus. Ei todellakaan, että niin kuin kovaa, kovaa tavaraa. Ja sit mä, mä en mistään saanut tietoa tästä asiasta. Siis mä etin ja etin. Näillä ekstroilla en mainita sitä mitään. Mutta niinku Ronnie Ju ei mun puhu kommenttiradalla sanaakaan siitä, että joutuuko se MPAA, eli Amerikan elokuvatarkastaman kanssa ongelmiin tämän elokuvan kanssa. Ja mun on vaikea kyllä ymmärtää, jos ei joutunut, koska siis tää on ihan sikaverinen. Mä en löytänyt mitään tietoa siitä, onko tää niinku unrated aina tää kotivideo vai onko tää ollut unrated niinku leikattu. Vähemmäksi. Mä luulen, että on ollut kaikki, kaikki versiot, siis elokuvateattereissakin USA on saanut tämä sama versio. Mutta niin kuin mä en ymmärrä, mikä, mikä logiikka siinä olisi, että Jason X pari vuotta aikaisemmin niin joutu, joutui kuitenkin vähän typistään, niin tässä ei noottia siitä, mutta tämä menisi läpi. Niin kuin, siis mä en keksi mitään muuta syytä, mä menin jopa näin pitkälle ja mä sain selviä, että vuonna 2004 MPAA on johtaja vaihtu. Semmoinen kaveri kuin Jack Valentti oli ollut siellä tota niin, johtajana aina vuodesta 66 lähtien. Holy shit, mikä ura. Se on ollut siellä yli melkein 40 vuotta. Niin, niin, sitten sen ura loppui. Niin, mutta olisiko siinä sitten niin kuin ihan tämän Jack Valentin ihan viimeisinä aikoina sitten, niin kuin, että okei, meidän täytyy vähän alkaa liennyttää näitä hommia. Koska niin kuin, täytyy muistaa, että esimerkiksi John Rambo saapui sitten, oliko se sitten viisi vuotta myöhemmin, ja sehän on myös niin kuin, erittäin väkivaltainen. Ja muutakin, monta muutakin esimerkkiä siinä, siinä kyllä on, mutta niin kuin, että mikä olisi niin kuin, sellainen, niin kuin, huomattavasti rajumpia filmejä. Sitten kun mitä oli totuttu 80-luvulla ja 90-luvulla näkee, että voisiko siinä olla tämmöinen pieni, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, vähän niin kuin semmoinen uh, guidelinesien muutos ollut siinä, siinä tota MPA-alla sitten. Että mä en oikeasti osaa sanoa tätä niin kuin, mä mielessä. Mä yritin selvittää tätä, mutta definitiivistä vastausta mä en sano. Kertokaa ihmeessä kommenttikentää, jos joku, joku tietää, jollain on siitä tero, teoria tai tietää jotain faktaa siitä jo. Oikein viihdyttävä leffa. Ja siis niin kuin tosiaan. Robert Englund näyttelee tässä tota, Freddy Kruegeria totta kai, ja mun mielestä Robert Englund on tosi hyvässä vedossa. Se mua vituttaa, että tässä on Kane Hodder näyttelemässä Jason, ja tässä on se äijä, ketä Jason heitti siinä, Jason Ghost Manhattanissa sen peiliä päin siellä kahvilassa. Se, se äijä, mikä on Stuntman, niin nä- näyttelee Jasonia, ja, ja se kuulemma Kane Hodderia vitutti ihan vitusti, että se oli otettu, tai että se oli otettu, vaan että häntä ei valittu. Nämä, ehkä nämä ihmishahmot tässä on, on tosiaan vähän, vähän douchebagia ja turhia, että niin kuin, siinä ei mun mielestä ole mitään kauheita, kauheita tota noin, niin mitään niin kuin kotiin kirjoitettavaa. Itse asiassa mä en edes muista, muista niin kuin kenenkään näiden nimiä tai mitään, mutta täytyy sanoa, että siis Ronnie Yu osaa, siis se on visuaalisesti tosi, tosi hyvä ohjaaja ja se osaa actionia ohjata piru hyvin ja siitä huomaa kyllä, että tämä ei ole kyllä niin kuin ekoja filmejä, mitä se on tehnyt, että niin kuin kaikki rullaa piru hyvin. Mä tykkään niistä painajaista kohtauksissa, mitä tässä on. Siis sel- selkeästi näkee, että niissä on ajatusta käytetty ja rakennettu jännitystä. Ja siinä on se kohtaus, mun mielestä jäi erityisesti mieleen siinä, kun se menee hakeen sieltä sairaalasta sitten, ne tarvitsee sitä lääkettä kuin hypnosille, että ne pysyy hereillä. Tai ei näe näitä painajaisia. Niin, niin siellä on semmoinen kohtaus, missä on niitä koomassa olevia potilaita siellä. Ja sitten ne yhtäkkiä siinä unessa, niin kaikki herää sieltä ja sitten supisee sillä Se on aika creepy kohtaus ihan oikeasti. Että vaikka tämä on tämmöinen kieliposkessa vähän kämpmäinen, eikä ihan vähäkään, mutta niin kuin, tässä on tämmöisiä creepyjä hetkiä. No, miinusta mulla, mä, mun, on, mun on pakko antaa miinusta. Tässä on pari tosi paskaa tietokoneefektejä, useita. Ja siis niin kuin päällimmäisenä niistä kyllä on jäänyt mun mieleen, siis tää, tää saakelin katepillar freddy, niin kuin, että siis se on seikeinä tehty semmonen tuhatjalkainen, mikä polttaa pilveä. Se on huonon näköinen. Ja sitten pari semmoista transitio, missä esimerkiksi seinä muuttuu kokonaan toiseksi seinäksi, niin Aika huonoja, huonoja efektejä on kyllä, että niin olisi olis kyllä niin ehkä voinut, voinut sitä vähän, vähän, vähän noita trimmata, tai ainakin niin käyttää, käyttää niin enemmän rahaa hiomiseen tai jotain semmoista. Nehän sanoo noin efektiä ei tässä ekstroilla, että, niin kuin, että ne, se piti jättää kokonaan pois se katepillar freddy, mutta jotenkin ne oli saanut kikkailtua sen kuvalistaan mukaan niin hahmoanimaatioista tai jotain tämmöistä. Mutta siis selvästi näkee siitä, että... Niin kuin, ei ole nyt ehkä niin kuin, ollut eniten aikaa tehty, tehdä sitä ja muutenkaan, niin kuin, että 
Niin, mun piti muuten itse asiassa sanoa jo viime jaksossa, mutta tiestikö sitä, että tota Jason-nimi alkuperäisen Friday the 13 kässärissä oli alun perin Josh. Niin, että mitenkö, mitenköhän se historia olisi sitten muuttunut, jos tämä olisikin Jason olisi ollut Josh, niin jotenkin ei oikein jotenkin ole samaa kaikua siinä. Esimerkiksi Freddy vs. Josh. Josh goes to hell. Josh X. Josh lives. Josh takes Manhattan. Niin kuin. Miksi tässä, siis tässä on pari ärsyttävää kohtaa siinä, kun esimerkiksi Jason pelkää vettä. Mistä lähtien Jason on pelännyt vettä? Vähän tämmöinen käsikirjoittaja, niin kuin, että nyt ei oikein mitään keksitä, että, niin kuin, että joo, pistetään tälle Jasonille vesipelko, se on se heikkous. No, ei ainakaan aikaisemmin se osassa, se ei ole kyllä yhtään pelännyt vettä. Mutta niin kuin, joo, onhan se nyt hukkunut sinne, mutta niin kuin, come on, ei, ei mä, I ain't buying that. Ja toinen... Tai no onks tää nyt kolmas iso miinus, niin kuin mikä mulla on tässä, niin vittu nuumetal, vittu pomppumetal, niin kuin siis. Niin kuin siis se on niin kuin mun mielestä vittu luotaan työntävintä elokuvamusiikkia, mitä voi olla, niin kuin siis just tämmönen vittu limpiistikin, vai mitä tässä lopputeksteissä soi, niin. Älkää, äl, ei, se ei kuulu elokuvaan, se ei kuulu enää, kun mulla tulee niin jotenkin niin kuin. Paska fiilis sen motteesta, niin oikeastaan ihan mitä muuta, tai Mattia ja Teppo, ihan mitä muuta tahansa, niin kuin, se toimii paremmin kuin tämmönen ny mitä pomppu niin No okei, okay, räppi olisi vielä pahempi, mutta sentään sitä ei tässä ole. Niin sitten sen, justiin sen vesipelkäyskohtauksen yhteydessä meillä on ärsyttävä tämä flipperikohtaus, missä Freddy leik- leikittelee Jasonin ja se menee sillä blam 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 niinku päin putkia tällä, niin se on vähän sellaista Looney tunes meininkiä Vaikka tämä elokuva vähän on semmoinen Looney Tunes-elokuva, niin silti ei, ei, ei tarvi olla, ei tarvi olla tommoista. Mutta yhteenvetona, niin hei, oikeesti, tää on vauhdikas, tää on hauska, tää on nokkela, Yllättävän viihdyttävä. Tämä oli parempi kuin mä muistin kyllä. Freddy vs. Jason on kova leffa ja siis siitä, siis... Tää on vaan, siis niin kuin, tää on niin dump but fun, että mun on pakko antaa tälle täydet neljä tähteä kyllä, mikä tekee tästä parhaiten ar- parhaimmalla arvosanalla oleman Freddy elokuva. Jason-elokuva, minkä mä nyt on tässä, tässä sanonut, mutta niin kuin, kaikki gore, koreografiat, visuaalisuus, vauhdikkuus, kaikki nämä yhdistettynä, niin tekee kyllä semmoitteen viihdepaketin, että niin kuin, tää on kevyesti ainakin niin New Line sarjasta kyllä paras näistä tähän asti. Katsotaan vielä, tulee seuraavaksi tämä remake sitten. Sitten meidän Blu-ray on tässä ja arvakkaas mitä, tää on täsmälleen sama Blu-ray kuin mitä on aikaisempi julkaisu. Mä en tiedä, onks toi, onks toi, onkohan toi etikettikin vielä ihan sama. Voi olla. Tässähän siis ei ole Show Factorin logo ollenkaan. Tässä lukee New Line Cinema. Ja se oli se alku, alkuperäinen levittäjä. Sitten nä, sä huomaat, ne, siis nämä menukin on tässä niin kuin, siis semmoset ihan erilaiset. Ne ei ole yhtään tätä samaa. Ja tää on ensimmäinen levy, tämmönen suoraan kierrätetty levy tästä boksista. Joten todellakin nyt on Show Factorin äijät ollut vähän laiskoja tässä. Mutta toisaalta tää on aika uusi levy. Niin en tiedä sitten, että, että niin kuin, olisiko sitä ollut enää järkeä sitten tehdä uudestaan. Lukeekohan tässä mitään vuosilukua tässä? Tässä tossa. En, mä en nyt saa ollut vuosilukua tähän, mutta mä veikkaan, että tää on varmaan jotain 2008-2009 saldoa tää levy. Että kuvan laatu, tää oli muuten 2.35, eli ei, itse asiassa 2.40, tää on todella widescope. Eli, eli siis toihan on toi viimeksi meidän Jasoni, eli Jason 3, Friday the 13 part 3. 3D oli sitten 2.35 widescreenin, mutta tämä on 2.40 widescreenin. Tässä oli Dolby Digital 5.1 EX ääniraita, mikä kyllä niin jytisee ja paukkuu asianmukaisesti. Nautin sitä kovasti. Aina mikä harmitti siitä, että tässähän on kommentaari, missä on Director ja Robert Englund. On muuten ihan kiva. Mun mielestä Robert Englundia on hauska kuunna. Yksi kommentti raita vaan, ja tässä niin kuin se, mitä äsken piti sanoa, niin siis harmittaa se, että niin kuin välillä kun näytetään, tai kun kuuluu taustalta se filmin ääntä, niin kun ne lopettaa puhumisen väliä kommentti raita, niin lauta, siinä on iso ääniero, niin talo meinaa räjähtää, kun kuulet, jos kuuntelee sitä kommentti raitaa vähänkin lujemmalla, joo. Sitten deleted, deleted alternate skenes, ei ollut mitään gore tässä, jotain erilaisia ottoja tällä, 
mikään näistä ekstraista ei ole kyllä kauhean mielenkiintoisia, mitä tässä on. Tässä on monta fiaturetteja ja sitten niin kuin näitä special effect hommista on, on niin kuin paljon, niin kuin, miten ne teki niitä. Lähinnä niin kuin keskittyen tuohon CGI-puoleen. On tässä kyllä se semmoinen verikannu hommakin, että mikälaisia pumppu, näitä veriletkupumppuja niillä oli sitten ja näin. Ja sitten on muutama, muutama tota noin, niin, ö, mitä näitä publicity promotion vingetteja, näitä mä nyt yleensä en katsele en ollenkaan, että niin kuin mulle on nämä poistetut kohtaukset, ja varsinkin gore-kohtaukset ja sitten nämä making offit, ne on, ne on tota noin, niin sitä parasta antia. Mutta nämä on vähän kuin nämä on niin uusia, niin siis niin kuin tässä ei ole yhtään sitä perspektiiviä, että kun nämä, on niin kuin, nämä kaikki niin kuin materiaali on valmistettu vähän niin kuin sitä, tiedätkö, niin kuin sitä elokuvan markkinointia varten, niin Mun mielestä siinä ei ole niinku semmoista niinku perspektiiviä, mikä esimerkiksi näissä vanhemmissa on, kun on niinku tänä päivänä tehty, että tiedätkö, tekijät pääsee puhumaan niinku, niinku uusin silmin siitä, että mitä silloin meni, mutta niinku tässä vaiheessa ne on tuotantovaiheessa, joten niiden on pakko kehoa, että joo, tosi hyvä. Vittu, se oli, se oli hyvä näyttelijä, vittu, se oli paras ohjaaja, niinku mulla oli elämäni hauskinta aikaa, vaikka oikeasti ei välttämättä olisikaan, mutta niinku, koska niiden on pakko sanoa, varmaan lukee jossain sopimuksessa, että niinku sun pitää sanoa nää ja nää näissä dokumenteissa sitten, niin se ei ole mun mielestä kauhean totuudenmukaista. Ja siis mun mielestä niin ei, ei todellakaan kauhean kiinnostavat ekstrat tässä ole. Ei kommentti raitaa lukuun ottamatta. Mutta tämä on levynä, siis vaikka leffana tämä oli hyvä, niin levynä tämä on kyllä niin kuin todellinen, todellinen pettymys sitten taas suoraan kirjoitettu. No, tämä on ihan hieno tämä takapuolen kansi sitten. Tää, nyt meillä on jälleen kerran, meillä on niin kuin eri, eri kansivariaatio sitten tässä. Mä taitan kyllä pistää tämän VS-kanne kannen tähän päällimmäiseksi sitten, niin tästä pääsitte nautiskelemaan, jos sen joskus ottaa tuolta, tuolta kotelosta ulos. Semmonen oli VS-elokuva, vittu saatana. Vuonna 2009, helmikuun 13. päivänä, Yhdysvaltain elokuva Teattereihin iskeytyi tämmönen remake-elokuva. Tai no oikeastaan, ei tää oikeastaan remake-elokuva Friday the 13 elokuvasta, vaan tää on oikeastaan niinku reboot tai semmonen reimagining elokuva sitten. Tän elokuvan ohjas semmonen tyyppi kuin Markus Nispeli, joka oli aikaisemmin ohjannut sitten ton Texas Chainsaw Massacre, ton remakein, oliko se 2003 vuodelta. Ja sitten, sitten se on myös ohjannut ton Conan the Barbarian remakein. Voi Jeesus, vittu mä vihaan sitä leffaa. Vittu se on paska, se on vittu se on vittu. Vittu, jos mä joskus vielä näen sen leffan, niin mä lautan, mä tapan sen leffan. Vittu se, vittu se mä vedän nyrkin sitä niin läpi. <laughs> Joo. Tän elokuva... <laughs> Aika. Alkaa, alkaa Jasoni. Jasoni kyllä niin tekee jo psyykelle tehtävänsä. Tämä on ihan, ihan niin kuin, tiedätkö, niin jo ihan hämärän rajamailla. Mutta joo, sitten ihan asia. Tämän elokuvan tuotti semmonen firma kuin Platinum Dunes ja sen levitti Paramount. Ja oliko se sitten Warner Bros, joka levitti sen sitten Euroopassa vai oliko se just toisinpäin. Niin tota, tämä Platinum Dunes myös vastasi tästä Texas Chainsaw Massacren remakeista ja... Ne on tehnyt muutakin remakeja siis 80-luvun franchisesta, kuten muun muassa ton The Hitcher remake, mikä muuten on vitun paska, ja sitten tota se Texas Chainsaw Massacre, mikä mä just sanoin. Mä en ihan muista, oliko se, oliko se hyvä vai huono. Muistaakseni mä näin sen elokuvissa ja mä tykkäsin, mutta mä en oo nähnyt sitä sen jälkeen. Mutta, ja sitten vielä Nightmare on Elm Street remake, mikä on mun mielestä ihan vitun huono, siis ihan sikapaska, joo. Mutta entä sitten tämä elokuva? No tämä elokuva kertoo sitten siitä, kun joukko nuoria on mennyt nussimaan ja hakemaan pilveä mettää. Ja sitten Jason fucking Voorhees, joka sattuu asuun siinä pilvipellon vieressä, sitten tappaa nämä. 23 minuuttia kestää tämä alkukohtaus. Sä luulet, että okei, tämä ei ole sitä leffaa. Mutta sitten tulee alkutekstit. Mä en tiedä mitään toista filmiä, missä kestäisi näin, näin kauan, että tulee alkuteksti blanssi. Katsoin, katsoin aikaa ja si- siinä luki... Siinä luki 23 minuuttia. No, okei, okay, sitten tulee uudet teinit, jotka on lähtemässä sitten reissuun samoille, samoille huudeille. Hei, ikinä eivät opi. Siellä on tämmöinen rich douchebag ja sitten siellä on, siellä on sen kaverit, mikä on pilviveikkoja ja 
totta kai, kuinka muutenkaan. Ja sitten siellä on, mä en edes muista mitä siellä on, koska nämä kaikki hahmot on todella todella geneerisiä ja siis niin kuin täysin unohdettavia. Mutta sen mä muistan, että tämä yksi äijä tulee sitten sinne kyseleen niin kuin hänen siskostaan. Eli tämä on toinen siis tarinan sankari, joka etsii siskoaan ja tota, se oli siinä porukassa, mikä alkutekstijaksossa tapetaan sitten. Ja Etsii siskoa ja tulee sitten tänne talolle kyselemään, että ootteko nähnyt sitä, ja sitten se on heti se <köhö> tämä douchebag niin kuin johtaja siellä on siinä jengin johtaja, että hei me vittuun sitä satana mulkku, tämä on mun kämppä tällä. Täytyy muuten sanoa tässä kohtaa, että tämä henkilö, joka näyttelee tätä, on ta- niin kuin hämmästyttävän samanlainen, samannäköinen kuin Tom Cruise, ja sen niin kuin maneerit on ihan niin kuin Tom Cruise-maisia. Mä monta kertaa katsoin, että vittu, toivoisin, jos tuossa olisi, olisi vaikka joku Sam Cruise, Tom Cruisin poika, niin mä uskoisin sen kyllä. Että niin kuin, joo, on kyllä isänsä tullut, joo. No, sitten totta kai, Jason fucking Voorhees, se on siellä mestolla. Mikään tässä tarinassa ei oikein selitä siitä, että miksi Jason alkaa nyt tappaa, niin kuin, miksi just nyt? Vai onko se tappanut koko tämän ajan vai nytkö se vasta alkoi, koska ei ainakaan, niin kuin, siis nä, nä, ilmeisesti nämä poliisivoimat ei ainakaan kauheasti tunnu reagoivan siihen. Mulla on oikeasti, mä oon tehnyt näitä Friday the 13 arvosteluja, mulla on tällä, mä teen Google Keepiin niin muistiinpano ja mä näen niitä sivusilmällä, jos ihmettelen, missä mä vilkuilen tänne niin aina välillä, mä luen tästä. Mutta siis mulla on oikeasti ei joku ihan muutama muistiinpano tästä, koska siis tää on jotenkin niin mitään sanomata elokuva. Siis ei tämä varsinaisesti huono elokuva siinä mielessä on. Siis tässä on ihan taidokkaasti tehtyjä jännityskohtauksia, ihan hyviä gore-kohtauksia tällä, mutta mikä, siis tästä vaan puuttuu se joku. Tästä vaan puuttuu jotain, niin kuin, mikä tekee niin kuin 80-luvun Jason elokuvista niin kuin semmosia niin kuin katsomisen arvoisia. Lieneekö se sitten semmonen nostalgian puute ainakin omalla kohdalla? Se, se voi olla vai lieneekö se sitten, nää kaikki jotenkin niin kliinisen olosta, tiedätkö? Että siis siis niin kuin nämä hahmot on niin kliinisen olosia. Sitten tää niin kuin tää, no, no tää jotenkin niin kuin siis sillain niin, kuin niin tasapaksu, siis sillain, siis se on vaikee, vaikee niin kuin, tiedätkö, löytää mitään niin kuin, semmoista jujua ja pointtia, niin kuin, miksi tykätä tai miksi vihata tätä. Niin kuin, niin kuin, siis, se on niin, tosi keskinkertainen. Se täytyy kyllä sanoa, että tässä, tässä elokuvassa on kyllä varmasti niin kuin, ehkä eniten koko sarjasta niin kuin, tissejä kyllä, joo, ja panemista kyllä. Ja joo, silikoonitissit kyllä vilkkuu aika paljon. Ja sitten tässä on yksi kohtaus, missä tämä Tom Cruise, Tom Cruise Lookalike panee muijaansa siellä vakuuhuoneessa. Se on varmasti sarjan pisin kyllä niin panokohtaisa. Ei ihmekä, että jos sitä on leikattu R-ratingia varten. Mutta joo, siis elokuvana, elokuvana tämä ei ole todellakaan mitenkään erikoinen. Markus Nispel ei ole mitenkään niin kuin, kauhean persoonallinen ohjaaja. Mutta siis samaa sä voisit kyllä väittää niin kuin, ihan mistä tahansa aikaisemman, melkein mistä tahansa aikaisemman Friday the 13 elokuvan ohjaajasta. Mutta ehkä tässä just on ollut siis semmonen, tästä on niin kuin, puuttunut niin kuin, semmonen niin kuin, palo näiltä niin kuin, tuottajilta, ohjaajalta ja... Mulla ei ole mitään niin kauheen nokkelaa tästä sanottavaa. Niin, sekin voi tietysti olla, kun tää on jo viimeinen niin kun, tiedätkö, Friday the 13 maratonin jakso, että mäkin alan hyytyy siinä, mutta ihan oikeesti se, niin kun, ne, jotka on tän nähnyt, niin tuskin kukaan, joka on tykkää yleensä Friday the 13 elokuvista, tuskin kukaan pitää tätä kauheen niin kun, mielenkiintoisena tai, tai niin semmoisena niin omaperäisenä remakeinä. Ja harvemmin remakeit ei on, mutta tässä on hyvä esimerkki taas niin remakeistä, jota kukaan ei odottanut eikä halunnut, mutta saimme sen silti. Kun no, no tietysti sitten tämä pitää mainita, mistä useimmat niin kun, sarjan fanit valittaa ihan sikana, niin kun, siis että Jason juoksee. No ei siinä mitään. Siis Jason juoksee kyllä osassa 2 ja 3, ihan varmasti juoksee. Juoksee se vielä osassa neljäkin. Mutta niin kun, Jason juoksee ja sitten niin kun, Jasonilla on kämppä, okei, okay, ei sinäkään mitään. Siis Jasonilla on kämppä. Se joku ihan kämänen mökki, missä on jopa paskahuusi, niin osassa kaksi keskellä me- metsää. Mutta sitten tässä on hyvin epä Jason-maista käytöstä, että Jason ottaa vangin. Joo, se ottaa sen yhden muijan vangiksi. Ikinä ei oikein ole selvä, mitä se aikoo tehdä. Siis, niin kuin mä luulen, se varmaan haluaisi niin kaverin tai jotain sillä Haluaisi vähän Pride of Jasoniksi sen, sen muijan sinne. Ja sitten Jason, niin kuin, tässä selitetään se, että niin kuin, miksi Jason näyttää niin kuin, teleporttautuvan paikasta toiseen, niin Jasonilla on tunneliverkosto siellä niin sen mailla, niin se, niin kuin, joo. Ja sitten Jason myös virittelee ansoja, että niin kuin, ei näin, ei näin. Se on hämmästyttävää, kuinka väärin nämä niin kuin, 
Paramountin ulkopuoliset niin kuin Friday the 13 tekijät saa tämän jutun. Eli siis, kun sä alat niin kuin perkaamaan tätä legendaa, niin sä alat niin kuin pureen, se, annat sille ominaisuuksia ja tällä niin kuin inhimillistät sitä, niin ei näin, se, tämä ei toimi. Valitettavasti tämä ei toimi. Ei sun tarvitse selittää, miksi te- Jason teleporttautuu mihinkään. Ei sun tarvi selittää, että niinku Jasonin motiivia, että niinku näytetään alussa, että kun se, se tota niin, sen äitin pää leikataan irti ja sitten Jason löytää viidakkoveitsen, niin ei sun tarvi mitään näitä näyttää tämmöisiä. Vaan mun mielestä hyvä vertaus, mä en muista kuka sen sanoi, on se Sean F. Cunningham vai mikä sanoi siinä jossain aikaisemmassa ekstrassa, että niinku Jason niinku ehkä, <köhö> se on niinku luonnonvoima, se on vähän niinku Jaws. Siis, Siis sä voit helposti ennakoida, mitä se tulee tekemään, mutta niin kuin esimerkiksi Jaws ei ole ikinä ollut avaruudessa, mikä olisi muuten aika vitun siisti leffa. Jaws ei ole ikinä niin kuin, tehkö, niin kuin, ollut mikään hitten tyylinen olio, mikä menee toista. Ja Jaws ei muuten ole ikinä kyllä käynyt Manhattanillakaan, mikä sekin olisi kyllä siisti leffa. Mutta niin kuin pointti on se, että niin kuin Jason on peto. Ja siis niin kuin se, että niin kuin, jos sä haluat tuoda uutta niin kuin tarinaa, niin mieti vähän niin kuin sitä Angle ehkä enemmänkin. Ja mieti vähän sitä niin kuin muiden hahmojen kautta. Ei, älä ota Jasonia pois omasta ympäristöstä. Ja äläkä varsinkaan tee sitä tämmöistä hitten tyylistä olioa, koska niin kuin se on nähty ja se ei toimi. Joo. Joo. Mä annan tälle elokuvalle niin. Kyllä, kyllä kannaa tälle kolme tähteä annan kuitenkin. Siis, tää voisi ihan helposti olla, tiedätkö, niin jos tämän korvaisi tämän Jasonin, niin korvaisi jollain muulla, muulla tota murhaajalla, niin kukaan ei huomaisi mitään eroa. Niin, tää ei tunnu Friday the 13 elokuvalta, vaikka tässä onkin jää, jääkiekkomaskipäinen murhaaja. Et tässä on mitään vanhoja musiikkia, tuttuja musiikkeja eikä mitään semmoista. Että, että niin, tää voisi olla mikä tahansa tosiaan niin kuin geneerinen. Kauhuelokuva 2000-luvulta kyllä, se, sen verran. Mutta niin kuin kolme tähteä siksi, että siis tämä on kuitenkin menevä elokuva. Niin kuin mä sanon, tässä on verisiä kohtauksia, tässä on paljon murhia ja ihan jännittäviä, että typeriä jumpscareja on. Niin Okei, okay, kyllä mä säikähdin niin pari kertaa, mutta vaan sen takia, kun ne äänet on niin saakelin kovalla. Mä, olin, mä rupesin oikein ärsyttää yhdessä kohtaa, että vittu! Vittua, kun te pelottelette mua tällainen, niin kuin, siis niin kuin koko talo tärähtää, kun mulla on supparit täysillä ja tossa niin kuin, joo. Mutta niin kuin joo, että niin kuin ihan se viihdyttää sen katselukertansa ajan, mutta niin kuin mä en oikein usko, että tästä niin kuin kukaan niin kuin saa mitään kikseä tai jos joku semmonen, joka muistelee tätä, että oh, vittu, se, oli, se oli kova leffa, se oli pirun kova leffa. Kolme tähteä, ihan hyvä, unohdettava filmi. Krapula filmiksi varmaan ihan oivaa viihdettä kyllä. Sitten katsotaan, mitä meillä täällä sisällä on. Tässä on yksi levy. Ja siinä lukee tää Killer Cut, ja täytyy sanoa, että tää on ilmeisesti ihan sama, sama Blu-ray, mikä on ollut aikaisemmassakin julko, julkaisussa. Ja tässä sanotaan Both Original Theatrical Version and Extended Unrated Cut. No tää Killer Cut on mun ymmärtääkseni se, niin se tota noin, niin Unrated Cut, mutta mä en millään vitullakaan löydä täältä, että missä täällä olisi Theatrical Cut. En, en sillä, että mä haluaisin katsoa sitä, mutta niin kuin, ei tässä ainakaan mun kappaleessa ollut. Eikä siellä niin DVD, Blu-ray menussakaan näyttänyt olevan sellaista vaihtoehtoa, että niin menen mene niin niin hyppää sinne versioon. Niin kuin. En, en mä ainakaan löytänyt sellaista vaihtoehtoa, mutta niin kuin, en tiedä. Mutta parempi näin, että siis täällä on Killer Cut, Unrated Cut eikä Theatrical Cut. Ja siis niin kuin sanottu, niin kuin, tämä on ihan sama kuin se aikaisempi levy ilmeisesti, eli tässä on hyvin laihat ekstrat, tässä on pari featuretteja efektien tekemisestä ja elokuvan tekemisestä, ei ole edes kommenttiraitaa, ja nämä on just nämä dokumentitkin on semmoista niin kuin, puffimatskua, tiedätkö, millä on promotoitu tätä elokuvaa. Sitten meillä oli Slash Scenes, eli poistettuja kohtauksia tässä, mutta Killer Cutissahan on Unrated Cut, joten ei mitään siinäkään mitään, mitään tota kotio kirjo- kirjoitettavaa. Sitten oli The Rebirth of Jason Voorhees, niin tämä oli kanssa niinku tämmönen... No, tekijät selittävät, mitä he miettivät sitten tän aikana. Mikään näistä Exodossa ei ole kauhean niinku semmonen, niinku, tiedätkö, niinku, mukaansa tempaava, koska nämä on tätä tämmöistä mainospuffia. Joten tämä oli kanssa tämmönen vähän laiskaveto shout factorilta tähän boksiin, mutta niinku... Kyllä mä luulen, että ne on varmaan ajatellut kanssa, että joo joo, ei ketä, ketään tämä filmi ei kiinnosta. Kukaan ei varmaan tästä boksista tukeisi kattoa tätä levyä, joten ei jaksa panostaa siihen sitten. Niin, niin ne on varmaan siellä miettinyt ja varmaan olivat ihan oikeassakin siinä asiassa. Joo, Sepia piti sanoa tästä, että teknisesti muuten tämä elokuva, niin siis oikein hyvä tämä vaikkakin liian luja, luja tota noin, niin nämä... 
jumpscareit, mutta siis True HD 5.1 ääni ja Dolby Digital 5.1 ääni löytyy tältä levyltä. Ja widescreen 2.40. Eli nyt meillä on kolme elokuvaa Friday the 13 saagassa. Friday the 13 part kolmonen ja sitten meillä on Freddy vs. Jason ja sitten meillä on tämä elokuva, jotka on tällään laaja videskopena kuvattu sitten. Se tuo vähän semmoista ehkä niin kuin enemmän spektaakkelin tuntua <köhö> tämmöisen kohtalaisen halpis elokuvaa sitten, ja kyllä mä on on fani, yleensä kopekuvauksen fani. Tää tota ansaitsi aika hyvin, siis tää oli, oliks tää nyt tota 19 miljoonan budjetilla tehty, ja sai lippuluukulla sitten 116 miljoonaa, että, että voidaan pitää, että niin kuin ihan hyvä menestys, mutta tää oli kriitikko, siis fanien ja kriitikkojen tosi pahasti haukkuma. Että se varmaan ehkä johtuu siitä, että ne ei ole tehty, tehnyt niin kuin jatko-osaa tuota, tuolla tuolla tuota, no niin, Platinum Dunesilla, koska, ja ihan hyvä niin, ihan hyvä, että pitäkö niin sitten, koska niin kun, mä veikkä tässä seuraava voisi olla floppi, koska tästä jäi niin paskat maku suuhun sitten, niin kun, mutta niin kun, nythän olisi jo aika tehdä varmaan, kuten nykyään on tapana, niin tehdä jo uusi rebootti sitten tähän. Satana, satana, helvetin, vitun paskasoosi, satanan paskakone, vittu. Ai, kattokaa, morjesta, morjesta! Tervetuloa spesiaaliohjelmaan te arvon uijuju ja supersäkki katsojat ja kanavan arvoisat tilo- tilaajat. Ei vittää, ihan paska intro. Otetaan suudesta. Satana, paska housu, vittu perse, kruukku, turpa, kone, vittu, satana, vittu, mä heitä vittu, ai, 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 kattokaa, moro, 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 terve, terve, terve te, teille, rakkaat ää, kanavan supersäkki ja ui, 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 tilaajat, mä ajattelin tehdä tämmösen tilaajavideon nyt, kun mä teen tätä tämmöstä vähän isompaa filmisarjaa, eli mä aion tä- käydä nää tota Friday the 13 filmit läpi, läpi tosiaan, koska mulla on tää tämmönen boksi tässä, niin tää on ehkä... Öö, mielenkiintoinen esimerkki ja hyvä sauma kertoo sitten vähän tarkemmin, mitä, miten nämä oikeasti nämä filmit tai nämä ohjelmat tehdään. Tota noin, niin. No siis se lähtee nyt tietenkin siitä, että tota noin, niin mä ensin pistän filmin pyöriin, esimerkiksi eilen pistin Friday the 13 pyöriin. Toisessa päivänä siis, sitten mä menin tuohon, siis menin noja tuolle, istuin, pistin filmin pyöriin ja sitten tota, siinä teen muistiinpanoja, kun mä kattelen. Mä yleensä teen muistiinpanot, teen kiippiin, mulla ei se varmaan näy tuolla, mutta no on kyllä se vähän, vähän näkyy tuossa. Eli Googlen kiippiin, niin mä kohta kohtaukselta mä pistän tuohon, että jos tulee jotain mieleen. Aika harvoin mulla nyt kauheasti tulee mitään mieleen, mutta se on ihan hyvä olla, koska sit vituttaa myöhemmin, että jos on joku juttu, mikä piti sanoa, niin... Ei olekaan tullut sanottua, kun ei vaan on muistanut. No, kyllä niitä silti, siltikin unohtuu jotain juttua, vaikka kuinka olisi muistiinpanoja ja apti jääs. Mutta yritän olla tällainen organisoitu tässä suhteessa. No, mä katson sen filmiin sitten. Katsoin ton Friday the 13 part 2 ja 1 tossa. Ja tänään pitäisi 3D-versio katsoa ja vielä hymyilyttää. Mutta mä veikkaan, että kun tää tota noin... Niin Tämä määrä filmejä putkeen katsotaan ja tällä aikataululla, eli siis mä ajattelin pistää, että nämä, nämä tulee ensimmäinen sunnuntaina, ensimmäinen yhdettätoista ja niitä tulee jo, joka päivä tulee yksi jakso aina niin kuin tuohon 12 päivään asti ja sitten tulee, ui, ui, vittu live tulee sitten vielä niin kuin sitten 13 päivä, joka on perjantai. En mä muuten olisi tähän urakkaan lähtenyt, mutta siis kun tämä boksi saapuu just hyvään saumaan tähän ja sitten mä katsoin kalenterista, kappas, että niin kun perjantai 13. päivä on ensi kuussa, niin antaa mennä. Mutta joo, siis katson myös ekstra siihen perään, teen ekstroistakin muistiinpanoja tuossa. Ja yleensä tässä menee, no ilta menee siinä. Ei näitä nyt kauheasti näitä ekstroja on onneksi tässä vielä ollut. Siis sille, että ne pystyy ihan helposti niin pariin tuntiin on pystynyt katsoa. Ja nämä on onneksi lyhyitä filmejä, ei mitään kolmen tunnin spektaakkeleja. Thank fucking Christ. Mutta niin kun katselen ne, ja sitten, no harvemmin katson kommenttiraitoja, mutta nyt mä pyrin katsoa myös kommenttiraitoja, mutta kommenttiraitoja mä pistän sitten seuraavan päivänä pyöriin, kun mä oon tässä kotona etätöissä, niin pyöritään sitten kommenttiraitoja tuossa tuolla televisiosta sitten, ja kuuntelen niitä, ja koitan niistä saada jotain irti. Mutta en siis sillä varsinaisesti seuraamalla seuraa. No, sit kun mulla on muistiinpanot hanskassa, ja kaikki matskut on katottu per leffa, niin sitten mä sitten aloin nauhoittelemaan, eli... Tässä on tämä sama softa OBS, millä mä näitä livejä teen, niin mä pistän sieltä, että, että tota no, niin aloita tallennus. 
kaikki säädöt kohdille, 4K-kuva ja näin. Ja aloitan tallennuksen ja sitten mä vaan alan puhua tässä, höpöttelen paskaa. Mutta koska tämä on nauhoite, niin mä sitten editoin sitä sitten Premieressä, Adobe Premieressä. Et, et siellä sitten niin vaihdan vähän kuvakokoa, koska tämä on 4 k kuvaa niin mä pystyn vaihtamaan, zoomaan sitä vähän. Ja leikkaan sieltä ehkä jotain semmoisia empimisiä ja jotain semmoisia änkytyksiä, pahempia semmoisia leikkaan pois. Harvemmin niitä joutuu tekemään. Tai siis niin suomenkielisessä videossa ei nyt niin paljon tule leikattua, mutta englanninkielisessä videossa niin mä editoin niitä aika pal- paljon, koska niin mä en nyt englantia puhu niin kuin natiivi kielellä, niin niin, niin siinä, ja siis siinä, kun joutuu miettimään sanoja, niin se vituttaa. Ja varsinkin kun yksin puhuu kameralle, niin vieraalla kielellä, tai no en nyt vieraalla, mutta niin kuin siis kielellä, joka ei ole sun äidinkieli, niin siinä kyllä paljon tulee semmoisia, että joutuu editoimaan. Mutta se on periaatteessa semmoinen asia, että kun mitä sitä enemmän tekee, niin siinä kyllä paranee sitten, ja se tulee normaalimmaksi. Tämä, näin. Ja tässä koko operaatiossa menee sitten nauhoituksineen, niin, tai nau, kun mä nauhoitan, niin yleensä niin kuin esimerkiksi tuosta Friday the 13, part ykkösestä tuli vähän päälle 20 minuuttia, onko se 24 minuuttia ja joku 10 minuuttia mä lyhensin sitä. Mä poistan yleensä ne kaikkia, niin siis mä koitan pitää nämä nauhoitteet sillä tavalla aika timminä. Jos on jotain sellaista jaarittelua ja jotain, jotain semmoista, niin mä jätän ne pois. Jos te haluatte nähdä poistettuja kohtauksia, niin pistäkää kommenttia. Mä ehkä voin sieltä jotain, jotain pistää, mutta ei niissä oikeastaan mitään. No, Voisi olla vähän niin kuin se extended edition, mutta maksaako se nyt vai vai en minä tiedä. No edittiin menee ehkä niin kun, siihen menee aina väistämättä enemmän aikaa kuin mitä se nauhoite on, että siis kun se kattelee ja sitten niin kun pyörittää sitä uudelleen ja uudelleen ja leikkailee siinä, niin kyllä mä sanoisin, että jos sulla on 24 minuuttia matskua, niin kyllä siihen editissä ainakin tunti menee, jos sulla siis on niin kun valmiina nämä niin kun sapluunat, että kaikki niin grafiikka ja tekstit siinä muuta, jos, jos ei, niin ja varsinkin jos sä kuvitat sitä, esimerkiksi lisää sinne videopätkiä tai kuvia tai jotain semmosia, niin Niitä kun lisää, niin siihen voi käyttää niin paljon aikaa kuin haluaa, mutta niin kuin mä pyrin tekemään sen sillä tavalla, että no riippuu videon vaativuudesta, mutta esimerkiksi noihin videotalk-videoihin, niin kun mä oon niihin pistänyt niitä videoklippejä, niin siis niihin väistämättä edittiin menee paljon kauemmin. Näin niin kuin raakasti voisi sanoa, että tämmöisen yhteen videoon, ehkä jos vaikka joku Shining 4K-video, niin nauhoituksineen kaikkineen, niin mä luulen, että siihen varmaan menisi ehkä... Vähän reilu kaksi tuntia, mutta sitten taas joku tommonen oikein kunnon viimeinen, viime, viimeisen päälle pitkä, joku Nightkiller video talk video, niin mä veikkaan, että se on varmaan joku kuusi tuntia ainakin, mitä menee siihen aikaan. Jotain semmoista, en mä tiedä. Mutta tota joo, mä alan, mä alan puhumaan Friday the 13 part kakkosesta, ja sitten mä alan puhua, alan sitten katseleen Friday the 13 part kolmosesta, ja mä halusin nyt tämmöisen tämmöisen tota noin, making of videon teille kuvata teille kanavan tilaajille, koska niin kun, arvostan sitä, että olet kanavan tilaaja ja tosiaan niin... No, siis mä, kyllä mä näitä videoita ihan mielellään teen, mutta niin kun, kun siellä kerta on tämmöisiä arvostettuja tilaajia niin kuin te, niin kyllähän tässä mielellään menee vähän sellainen extra mileagein sitten vielä tähän päälle, että tekee tämmöisiä crazyä spesiaalihommia. Ja niin kuin sanottu, vielä hymyilyttää. Tässä on vasta kaksi filmiä katsottu kolmas edessä. Mutta mä väikkaan, että kun ollaan päästy tänne niin kuin vaikka Jason Xään asti, niin sitten ei enää tätä poikaa ei kauheasti hymyilyt. Joo. Mutta ei mitään. Kiitoksia kaikille tilaajille. Muh! Tässä on teille Muh! mahtavaa. Ja tuota noin niin... Sunnuntaina sitten tulee ensimmäinen Friday the 13 part 1 ja sitten siitä eteenpäin aina 12 video, 12 video ja sitten perjantai 13 live. <tos> Kyllä tässä matskua on tulossa sitten. Thanks. Moro. Oi oi oi. Moro. Oi.